Most jelen pillanatban a Krumpeszér és Tatár Szentgyék között vagyunk a, az egyik gulyállásunkon, amit az Ordító legelő lényegében az Ordítói rész legáltessük, ez ennek az a neve, és most egy ilyen savanyú, nádos, sásos legelőt kezdtünk el legáltatni, egy ilyen 80-90 hektárba. Ez most ilyen 3 4 4 fél, 4 fel szoktunk indítani, és egy ilyen, hát ameddig az idő, vagy uh, mutassa azt, hogy a fél 9 9 alatt ágyba jön be gulya, vagy ahogy gyaulakik, hogy ha időváltozás nem történik, akkor körülbelül ez az idő van betartva nekik, ez ilyen 4-5 alosszás legeltetés. És ez az állás, ez milyen? Ez karámos, vagy pásztoros? Hát ez, ez egy villanypásztoros gulyaállás lényegében. Uh, itt egy napellemes megoldással van uh, egy akkumulátoros villanypásztorunk. Fúrott kút van, három mitatóvájúval és egy, egy, egy motoros szivattyúval, avval van a víz engedve ujjának. Ezek most itt miért álltak meg és miért bámulnak? Hát ezek most azért, mert ugye a felvétel véget, hogy idegen, magyarában idegen szagot éreznek a pusztába, hogy a nauta is mondja, megérezték azt, hogy egy idegen ember van, de ez, ez, ez 10 perc után elmúlik egyébként. Ez, ez mindig, mikor idegen lát, vagy idegen mozgás van, akkor a mar azonnal észre ezeket a változásokat. És azért is van egy kicsit megállva, majd akkor indul el egy kicsit, megnézi a területet, meg egyébként majd, mikor én melyik irányba indítom már, akkor majd kezd el a gulya legelni lényegében. Itt milyen irányokba indíthatsz? Átjöttél a hídon? Hát most uh, mehetek jobbra, és akkor van egy kicsit ilyen hátasabb legelőnk, de most kifejezetten a Nemzeti Parkkal megbeszélve elkezdtük a nádos túrjános részeket legeltetni, hogy uh, visszaszoruljanak a nádok, a sásos, ezek a savanyi területek. Úgyhogy ez, ez, ez hasznosítsa most lényegében a gulya, de uh, délután fele akkor már szoktunk egy picit engedni a hátasabb részeknek is. De ez mindig változó egyébként, ez így mikor leveszem a villanypásztor zsinót az álláson, akkor dől el lényegében, hogy merre is fog indulni a gulya. Mert az mitől függ, hogy te most erre vagy arra indítasz? Vagy... Hát ez mindig attól függ, hogy melyik részt szeretném még legeltetni, melyik van még alul legeltetve, vagy most mondom kifejezetten a nádas részt akarjuk visszaszorítani, és akkor természetesen nem a hátas legelőt, ahol szívesebben legelnek a marhák. Most, most ezek a részek vannak kifejezetten legeltetve. Látszik, a kutyáknak már van itt valami dolga. Hát én egy kicsit bizonytalan a gulya egyébként, meg kifejezetten nem szeret ezt a e, savanyú részes legállőt, és egy, ha önmagukra lennének bízva, akkor lényegében ők kis fordulnának ebből a legelőből, és azért van ez, hogy egy kicsit így a kutyával egy kicsit erőtetni kell befele őket, majd egy olyan óra múlva egy kis átsorgás, bambulás után majd elkezdik a legelést egyébként. Azt mondjuk fogjuk látni, hogy szép. Így van, ezt hajom is meg... fogjuk látni, de ilyenkor muszáj picit beljebb hajtatni, mert ugye a másik terület, a csatornán túli terület, ahol átjött a gulya, ott is szelít fűvel van a legelő 90%-a, és azt kezdtük el legeltetni, és azért, ezért forog vissza gulya egyébként. Ők most valamire emlékeznek, ami... Hát mindenféleképpen, hát mi is szívesebben megesszük a rántott hús, mint a szalonnát, de a más nincs, akkor a zsíros kenyér is nagyon jó. Ez ugyanúgy van a gulyánál is egyébként, mert most, most megeszi a nádat, a keserű savanyú füveket, ha nincs más, meg oda erőtetetem a kutyával, vagy oda hajtom, oda állok elébe, de ha nem, akkor természetesen a szelít füveket kifejezetten jobban szereti. Ez igaz a birkára, igaz a marhára is úgy szint, úgyhogy... Ott az előbb így ugráltak egymásra a jószágok alatt. Az... Hát most vagy az időváltozás véget van, vagy Ott is egy. kifejezetten még most van benne folyatós, majd július 1 lesz leszedő a tenyészbika, addig, addig rajta van, és azt szerintem biztos, hogy száz százalék az, hogy folyatós van benne. Úgyhogy ez azért van. Most egy kicsit ilyen ácsorgás van, bambulás, és még egyszer mondom, hogy ez majd akkor ö, tudatosul bennék, hogy neki kell tenni a fejét már, amikor egy, egy, egy orrósz kifejezetten eltelik ezzel, hogy mire a legelőt úgy, úgy elkezdi csipegetni, vagy legel lészni, mert mondom, hogy ha rajta múlnak, akkor visszafordulna. Ahogy a képen is látható, hogy egyes ö, zsiványabb tehenek már visszafele forog, mert kifejezetten nem akar belemenni ebbe a területbe. Ezt nem szeretünk úgy ezt a területet de ezt is szeretem egyébként. A legnagyobb probléma az, hogy egy ilyen katlomba van, körbe ugye két-három méteres náddal, és egy, egy ilyen lapos terület, ahol a széljárás sem mozog, és kifejezetten a ujja is az, azért nem szereti ezt a gyepet. Tehát tulajdonképpen ezt a helyet másra hasznosítani, 
nem lehetne, ez nem alkalmas szántó területnek. Ez semmiféleképpen nem alkalmas, állítólag tudomásom szerint száz évvel ezelőtt is kaszáló terület volt, de igazából szerintem ebbe soha nem legeltettek, csak a szén a hasznosítás véget van. Viszont abban már nagyon nagy tömeget ad, meg hát jó sűrű szén átad. Egyébként. Idén általag ez most lesz kaszálva? Idén mindenféleképpen lesz kaszálva, igen. Egyik évben legeltetve van, két évig kaszálva, aztán majd újra visszafordul benne újra. Így változatosan van a legeltetés is. Úgyhogy ez így, így lényegében így alakul ki, és akkor majd akkor hasznosítható. De azért is van így szorítva mindenféleképpen a nádas részek is, hogy egyre több rész szabaduljon fel, amit tud majd a Gúja vagy a gálkaszállás, és akkor, akkor, akkor tisztább gyepet tudnak állni. Úgyhogy ez, ez, ez így a fúrényében. Nagyon nagy cél lenne az a náros területeket, meg az ilyen sársasabb, keserű füves területeket. Taposással, legeltetéssel, egy picit talán, hogy szelidebbek legyenek a füvek. Hogy jobb legyen a széna, vagy jobb legyen a marhának a legyen terület. Ez az a mocsára a háttérben, amit Igen, látom. igen, ez a Túr János rész, ez egy ilyen mocsaras rész, állítólag itt nem is nagyon sokan jártak ezzel még keresztül sem, mert mindig ilyen kocsus, büdös, lápos terület lényegében. Egyébként azt mondják, azért is hívják ordítanak, mert ebben annak idején nagyon sok marha beleragadt, és lényegében ott az ordítanak, az Isten nem találta meg, beleragadt, vagy beledöglött, vagy nem tudtam neki ilyen, ilyen lápos terület. Már kezd lassulni a gulya, és már néhány tehén eszik, de azt látom, hogy még egy csomó még mindig csak bámul is. Igen, még mindig van, amit mondok is folyamatosan arról van szó, hogy, hogy ha csak mondom, ha egy picit hátra lépnék egy 10-15-20 métert, ugyanúgy a gulya visszafordul az a pillanatba, független a széljárástól, vagy a, a, attól, hogy pedig kifejezetten szereti a náros területeket, de mondom, hogy ő, 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 ő még mindig tudatban ott vannak, hogy a szerint füvet szeretnék legelni. És ezt minden nap eljátszák egyébként, de <gül> az én erőzetet legeltetéssel úgymond behajtva, oda sétálva, kutyával nem erőtetve, csak, csak kifejezetten sétálással, és akkor ez lényegében ez, ez, ez a legelőtt így fogja értékesíteni. Hát, tulajdonképpen te most a, a marhát azzal veszed rá, hogy adott irányba haladva kezdjen el majd legelni, hogy állsz mögötte, a kutyák igazándiból nem csinálnak semmit, vagy mégis ez valamit jelent a marhát? Hát egyébként nem csinál semmit, de a kutya is tudomásul van abban, vagy tisztában van azzal, hogy, hogy egy picit mozgassa majd, hogy megfigyeljük a képeken, folyamatosan elindul tőlem is a kutya, hogy önmagától is elkezdi úgymond terelgetni a marhát. A visszaforgott marhát, mert még egyszer mondom, hogy most a cél az, hogy elkezdjék azokat a területeket legelni, ami a, a, amit kifejezetten ott hagyni egyébként nem legelni, ha villany pásztorban lenne, csak ilyen pásztoros legáltatéssel lehet ezt, ezt legáltatni, ez száz szalladékos. Ezt már csak akkor enni a villanypásztoros marha a magyarámba, ha ilyen döglenek. De így, így, ha mozgatva, fokozatosan hajtogatva, piszkálgatva, akkor, akkor elkezd egy idő után legálni. Hihetetlen ez a tanácstalanság, ami most látszik így a igen, képen, igen, igen, hogy, igen, igen. hogy mintha reménykednének abban, hogy valami történik, pontosan, és pontosan, pontosan. elmegyünk. Össze-vissza nézelődnek, amit, mondok é, amit is, én látok ebből. Igen, amit mondok is, hogy bambulnak, mert ugye most nem tudja, de kifejezetten mondom, hogy erőtetve van, vagy a délutáni szakaszban majd megfigyelhető ő lesz, hogy oda érkezik, hogy automatikusan önmagától elkezd intenzíven legelni. És akkor te most már tudtad, amikor ez a felvétel készült, hogy erre a napra ennek az öbölnek mely részére akarsz menni, vagy azt már pontosan tudod, hogy most pontosan hova fogsz majd érni, vagy az, az még alakulhat, vagy mennyit tudsz a, mai, mennyit tudsz a napnak a, a bejárási útvonaláról? Úgy. Hát lényegében százszázalékosan tudom, mert én irányítom őket. Nagyon picit szoktam alkalmazkodni, hogyha valamilyen szinten a széljárás úgy mozog, de igazából kifejezetten én legáltatom őket, úgyhogy a legfontosabb a legáltatésben, hogy nem a marha legeltet engem, mert nem én járkálok a marha után, hanem kifejezetten ég oda mennek, ahol én hajtom őket. És azokat a részeket kezdjük el legeltetni, ami még alul van legeltetve. De közben meg azért figyeled a marha igényét is, mert hogyha nagyon mindig ellenne tennél, akkor Persze, nem természetesen, érde... természetesen. Mi, mi az, amit figyelsz? Tehát mikor engedsz a marhának, és mikor, en... mikor nem engedsz Hát akkor már engedek a marhának, mikor látom, hogy éhen van lényegében, vagy egy kicsit össze van esve hogy azért a délutáni esti órákra jól lakja, van menjen be. Nagyon fontos ahhoz, hogy utána le tudjon este pihenni a gulyat. Mert akkor hajlandó arra, hogy 
Eihän se sukki meidän vilain päästä, vaan se alas sun lenjäkipä. Ilyenkor most van valami figyelni való, tehát amikor ebbe az állapotba került már így a marha, akkor te valamit figyelsz, hogy... Igazából az, azokat szoktam megfigyelgetni, hogy most ö, még tehén beteg, még nem úgy reagál, nem legel, még szoptat, hogyan gyarapodott a borja, mi voltak a nehéz állések a télen, hogy, hogy még folyatos, még, még várható, még most, hogy mennyi, mennyi látható még az üzletési időszakban, hogy... Ö, a bikáknak lényegében a levétele is, hogy hogy történjen. Hozzáteszem azt, hogy most van például egy, egy, egy szopós tehén, annak már most én fejbe elröntöttem a, a fülszámát, de egyébként nem is kell fülszám, mert ismerem a tehenet is, és akkor majd ők szopásgátlót kapnak, mert három, négy, öt mázáson épp még mindig szoknak. Úgyhogy ez, ez meg így nem, nem jó. Csak ugye ezt én majd csak a bent a telelő helyen tudom megcsinálni, hogyha hozzahagyjuk a guját. Ha mit tudom én végeztünk ezzel a legelő szakaszsal, akkor vannak ilyen kezelések, és ezt én akkor tudom megcsinálni. Mert itt ügyeként itt nincsen szorító, se for semmit, itt maximum kötél le, ha majd tudom fogni. De a szorító az mit jelent? Hát, hát a szorító lényegében az, hogy van egy folyosó, ami pont egy marha fér bele, úgyhogy egymás után beférnek kb. 20 darab marha, amiben vannak ilyen hézakok, fákat dugunk a farához belényegébe, és akkor meg tudom fogni kötél le a tehenet, amiben vagy az órát be tudom szopásgátlóval csavarintahozni, amit most is látunk, hogy a fehér tehén, ami meleg már kölyke is van lényegében, és még mindig a másik tehenet szobja, ami, ami nem jó lényegében. Úgyhogy, úgyhogy lényegében ezeket szoktam megfigyelgetni, meg hogy hogy gyarapodnak a bórit, melyik hogy neveli a kölyket, milyen füveket esznek egyébként, azt is meg szoktam figyelgetni, mit szeret, és, és, és lényegében erről szól az ilyen figyelgetések, nézegetések. Itt, itt is volt a jobb széle, most éppen szopik egy... Igen, igen, itt is most lényegében egymás szopják, úgyhogy azért mondtam, hogy azt, azt, azt mindenféleképpen van. Szopásgátlót tekerünk az orrába, és akkor azzal megszűnik a... És az a másik, ami jobbról szopja, az... Hát az a saját kölyke. És akkor van egy-két ilyen... Nem tudom, hogy ezt miért csinálják egyébként, de szerintem az, hogy hamar... A választás után hamar lett a gulya közé engedve, és akkor még az anyja által szokta egyébként szerintem az anyját is, és akkor az által szopja a másik tehenet is. És akkor ezek azért alakulnak ki. De ezeknek már megvan a szopásgátló rendel, megvéve csak annyit mondok, hogy be lesznek helyezve, hogyha behajtsuk a gulyát. Most már egyre több tehén eszik, de még mindig vannak olyanok, akik még nagyon menni akarnak, mint hogyha tudnák, hogy hova mennek. Hát igen, itt bizonytalanok még mindig, még mindig arról szól a legeltetésnek az eleje. Igazából vannak uh, magyar tarka teheneink, amik egy picit nagyobb mozgást igény nyelnek, és akkor a, a, az egyébként megfigyelhető új elején, hogy igazából majd azt kezdje el húzni a gulyát. Ők többet válogatnak, többet kell, hogy menjenek, mint a Hereford vagy az F1-es tehenek. És akkor ez az, azért is van egy kis mozgás különbség ilyenkor. De most már ezek szépen, ezek már eszek. Ők már most erről nekik a a fejüket, ugye észrevették, hogy nincs más lehetőség. Hát ez, ezért szoktuk azt mondani, hogy a pásztor ember legelteti, akkor az, az, a, az a gulya az ott legyen, ahol én szeretném. Nagyon minimális az a gyep, vagy az a függ, ami, amit nem értékesít, vagy a, a, amit kifejezetten nem fog megenni, mert muszáj neki, mert van egy idő, meg a legfontosabb, amit ő gyarapodik, és a marha, meg, meg amit füveket megeszik, hogy a rendszer. Itt nincs az, hogy 6 8 országot kólintjon, mint a villanypásztorba, hanem itt ura teszi a fejét, és abban 4 országban neki enni kell. A legeltetés az erről szól lényegében. Neked az év során hogy változik ez, hogy, hogy egész nap legeltetsz, vagy, vagy két részletben legeltetsz, és egy reggel hány órakor, tehát még kihajtasz május elején, vagy április végén? Igen. És akkor hogy van utána? Hát április végén kiengedünk, és akkor ameddig az Isten adja az időt. Hát decemberig, általában december eleje a beszorulás, úgyhogy ez, ez itt ha esik, ha fúj, ha karácsony, ha szombat, ha vasárnap, itt mindig menni kell vele. Itt nincs, itt alkalmazkodni kell az idejárás viszontossága, hogy az is lenni, itt mindig menni kell vele. De le például itt a Túrján vidéken tavasszal nagyon sok víz áll. Igen. És akkor nyilván a legelőjének egy jelentős részére nem tudsz menni, mert víz áll. Hát a túrján vidékek egyébként azok majd csak júni-júliusban vannak legeltetve. Májusban soha nem legeltetünk ilyen lapos területet.
csak a hátosabb, balosabb, rombos legelejüket. Ide csak június, július eset, meg, meg inkább augusztusban érkezünk. Egyébként a kaszálás is majd szeptemberben a túrján lapos területeken, mert nem is engedély a nemzeti park. Rál a víz rajta. Ha csapadékos idő van, akkor még augusztusban víz áll. Az és akkor már is ahol vagy, milyen féle helyeken? Hát a pontosabb, amely egy kicsit szelidebb, füves legelőkön vagyunk lényegében. Úgy van a nemzeti parkkal, ez megbeszélve lényegében. De nagyjából a Hortobályon is így van. Hát ott, így. Ott, ott is partosabb részeken kezdenek. Hát igen, 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 még az utána az, hogy a július-augusztusban felsülnek, akkor már lényegében az, azok, azokat nem értékesítő jelzák. És akkor mennek a lapos? Akkor lapos területeket kezdik el legeltetni, így van, így van. Itt egyébként sokkal, sokkal másabb a legeltetés, mint a Hortobályon. Itt, itt, itt egészen más az egész összetétele. Mert itt még májusban, júniusban lényegében ezek a lapos területek, ezek még pokáig érők, szinte nem is adnak semmiféle tömeget. Majd ez július, augusztusban kell egy, kezded egy picit a meleggel megugrani, mert az addig lényegében se kaszálni, se legáltani, nem, nem is érdemes, mert nincs rajta tömeg. Meg addig még lapos terület, víz áll benne, és büdös nem is eszem a lényegében. Érzik rajta az, hogy meg mondom, egyszerűen nem szereti a nyomszág. Ezt majd augusztus, szeptember, júliusban, ha nagyon-nagyon forráosság van, akkor kezdi el legelni, mert egyébként, ha egy napos zivatar vagy nagyobb eső van, akkor lényegében ide nem, kifejezetten nem szeret benne lenni volna. És akkor hirtelen úgy döntesz, hogy na jó, akkor most mégsem ide mész, hanem akkor egy hát másik nincs, legelőre. Nem, nem, nem. Hát ilyenkor nincs, mert ez megvan szabban, no. most ez a 80 hektáros körülbelül szerintem annyi forma. Most ez, ez van. És ha nem lenne meg szabba, akkor? Hát akkor mindenféleképpen kifolytanám belőle. Ha rá menne bízó, ha ugye nem a nemzeti parkos szabályokat kellene betartani. De hát ez nem arról szól. <gül> Úgyhogy lényegében ez, 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 ez így áll össze. Röviden bemutatkozná, hogy hol születtél szüleid, családod, hát, szüleid? Ö, Máté János vagyok egyébként. Ö, Hát Debrecenben születtem, és szabó már Bereg megyében nőttem fel, helyileg Bökönybe, és nem is tartom magam Hortobágy embernek se, hanem Hortobágy. Bökönybe kezdtem el juhászkodni, nagyapám, nagyapám és juhász emberek voltak. Bujáskodtak is persze, de, de inkább juhász emberek voltak, és akkor majd a rendszerváltozáskor megszűnt ugye a tészek, akkor még mozekóknál voltunk apuval valameddig juhászok, majd úgy kerültünk 97-ben, ahol jó, igen, nőszek fel Hortobágyra. Lényegében én Hortobágyon, igazából nem is tartom magam Hortobágyinak, és én a tudásomat a Szabolcsból hoztam, mert ott, ott, ott voltak ugyanilyen mesdje és legáltetések, ahol ugye be kellett tartani a szabályokat. Az mit jelent, hogy mesdje és legáltetések? Hát jártunk csatornapartokon a jóval, jártunk paprika, paradicsom, földek mellett, erdőket legáltettünk, és ilyen változatos legáltetéssel volt az egész jóházat. Nem úgy, mint a Hortobágyon, hogy van ezer hektár, és akkor ott lényegében kinézzük a kunyhautól, és ott a jó vagy a, vagy a hodálytól. Itt, itt, ott már nem kell annyi, annyi tehetséget beletenni ebbe az egészbe. Ugye ott bujkálgatni kellett, tallóföldek voltak, ide ment az ember a jóval oda, és itt igazából megtanulta az ember azt, amit most itt a kiskonságon belül is alkalmazok. Szerintem Szerintem egy kicsit lehet, mert képülösszed egy ilyen egyedülállóan, hogy azt a legáltatést, amit onnan hoztam Szabolcsból, azt én itt maximálisan tudom értékesíteni. Hát ugye arról van szó, hogy a Hortobágyon van egy partosabb, laposabb ö, mozaikú legelő. Igen, igen. De a nyírségben nem így van, ott az akátszerdőtől, a parkig, az ugarig, a útszélig, a csatornapart is, sok minden van, és akkor ezek szerintem az év során... Hát, ö, ö, Sokféle dologhoz alkalmazkodtak. Igen, meg ugye a Szabolcsban el kell mondani azt, hogy ősszel megkezdődnek az őszülések, a kukoricaföldek, tallóföldek járatása, azt is tudni kell a Luciana földeket járatni, azokat a, a, azokat a részeket lényegében, a, a, amik nincsenek itt, a, a Hortobágyon. A Hortobágyon van 5-600 hektár egyben, csak legelő terület, novemberben beszorulás, április-májusig ugye a Nemzeti Park nem engedélyezi a lekeltetést, akkor bent van a, a jú. Miért Szabolcsban nem tapasztalhatunk, mert ugye amellé csak az idejű engedte, addig kint van a És ott minden takarmányt értékesít, vagy legeltettünk. Nagyszüleid, dédszüleid? 
hát nagyszüleim úgy szintén azok is juhászok voltak, úgyhogy anyai ágon is, anyjúnak az apjáik is voltak juhászok, meg ők inkább lovakkal, marhával foglalkoztak, de az apu családja, vagy nagybátyám még az, az, az mind juhász emberek voltak. Máj napig is azt csinálják, az egyik nagybátyám az Hajdusámsomban van, meg a Hajdusámson környékén, meg ott is nőttek fel apjék egyébként, hogy odavalósiak, csak mondom ők, ők. De egyébként most apujaik azok Hortobányon vannak, ők, ők a rackai, máj napig juhász az én apám, testvérem az, az bujások, sógorom, még apósom, még feleséget is úgy választottam egyébként, hogy mindenki pásztor ember, mindenki pásztor, minden, vagy marha, marhával, vagy jóval foglalkoznak egyébként. Úgyhogy az egész család ezzel foglalkozik. Nekünk ez nem újdonság, nem meglepetés, úgyhogy ez, ez így. Visszatérve most itt a, a, a bujára. Annyit látok, hogy most már szinte mindenki eszik, Igen. te pedig föl a lásétálgatva. Mit csinálsz? Hát most lényegében mozgatom a guját, mert bal oldalt lehet látni, hogy ilyen öblös részek alakulnak ki. A túrjának a ját, és akkor majd akarom befolytani a guját, mivel a szél is onnan kedvez nekik. Szél alá kezdett legelni a guja, és azért kezd el lényegében így, így most egy, egyre intenzívebben legelni. És megfigyelhető az, hogy azért sejtálok az elejére, hogy azzal a mozdulattal jobbra elkezdem majd befele forgatni abba a zöblös részekbe a guját. Vagy majd itt balra, bocsánat, igen, 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 igen. És akkor ha van két kutyád, akkor te ezt miért nem kutyával csinálod? Hát a kutyával csak felzaklatom, elkezdem marha idegessé válni, elkezd menetelni, az, az szépen nem fog Lényegében a kutya az csak fegyelmezésre van. Én azért vagyok vele, nem a kunyhautól őrzem őket, hanem ez csak egy pici mozgásokat küldözgetem a kutyát lényegében ezeken a helyeken, mert van mikor tavasszal messzebbre járunk vele, vagy feljárunk a telelőhelyre, akkor sokkal-sokkal többet van a kutya igénybőjében. Tehát te most ott megálltál, Igen. és a marha, az meg más irányban megy, ugye? Igen. Nem tovább ment, hanem befordult oda, ahova szerettem Igen, 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 amit mondtam, és azért sejtáltam az elején, hogy automatikusan ő szépen befordulással, és a túrjának ott meg a náros rész legállésével elkezdi azt a zöblös lé- részeket legáltatni, amit igazság szerint akartam is, meg oda indult, amikor kijöttem velük. És most már tényleg mindegyik eszik. Így van. Be is lassultak. Muszáj nekik, mert ez nem kívánságom is volt, meg még egyszer, amit mondok itt, itt nem este 10-ig, 11 ez nem villany pásztoros mar, hanem itt a legáltatás, meg a lényeg, még egyszer mondom a, 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 a rendszer, hogy itt, itt, itt 8 óra után fél 9 vagy egy a nap lement, kicsit kezd sötétedni, akkor ők automatikusan mennek a, a, a helyükre, és akkor ott egy iratással befejeződött a nap, este van. Ezt fogjuk látni majd. Igen, igen. Néhány óra múlva. Így van, így van, így van. Így van. És láthatóan egyben van a guja. Igen, és kifejezetten nem is nagy terület, és azért is van általában úgy egybe terelve a guja, hogy így könnyebb a mozgatásuk. Mert hogyha nagyobb-nagyobb van engedve, akkor mondom kifejezetten jobb oldalra fordulnak, és akkor megy a partosabb részekre, amit kifejezetten szer- szeret, de viszont az, az, az meg elkezdi legelni, és akkor alul lesz legáltetve, akkor lesznek ilyen szintkülönbségek lényegében, amit, amit tudomásom szerint az éve során, mióta itt vagyok, tudom, hogy a Nemzeti Parknak is hogy kell legáltetni, hogy az, az megfeleljen. Itt van ez a fehér tehén, meg ez a sötétebb vöröses tehén, ezek így egyetlen hátul vannak, ezek szoktak, vagy ezek csak véletlenül kerültek oda? Nem, hát kifejezetten vannak ilyen zsiványabb, ilyen, ilyen lopaus tehenek, akik lényegében ö, meg lemaradozva, vagy gulyától egy picit lemaradva, leválva kezdenek legelni, és akkor ők egy kicsit így szeretik jobban a hasokat. Jó, és hallottam, hogy az ilyen sokszor például jobban neveli a borját, tehát hogy Persze. a zsiványság nem feltétlenül negatív, mert hogy sokkal több jobb, teje van, meg több teje van, mert jobb helyeken legel, tehát Így úgymond bosszúságot okoz a, okoz a pásztornak, de, <gül> de mégis szereti sokszor Igen, a igen, hát annyira nem maradozik le a gulyától, de hogyha ha, ha ilyenre sor kerülne, akkor biztos, hogy ők a kutya által vagy, vagy, vagy akkor ő be lenne úgy hajt, hogy akkor neki többet nem lesz kedvét, nem kalvályogni. Úgyhogy ez nem arról szól, hogy itt össze-vissza legelejszünk. A mobiltelefon az itt is ugye mindennapi igen, 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 cikké vált. Igen, igen. 
Hát a 21. században vagyunk már, most nem úgy vagyunk, mint az elsőink, hogy füstje ellen üzentek haza, hanem <gül> így már most azért ez, ez, ez működik, persze. Itt céges telefon van ezen a kft belül is, meg bármi probléma lehet az állatokkal, vagy szivattyú megáll, vagy benzin kell, vagy, vagy akkor feleségem, ö, ö, akkor, akkor ezeket a dolgokat hozzam, vagy hozza, mivel ugye én nem tudok elmenni. menni. Sok minden baj is történhet a Jószággal, ugye persze most azt lássuk, hogy csak bokáig élő zöld van, eljárkálgatunk, de bármikor lehet valami probléma, egészségügyi probléma Jószágokkal, akkor a telefon az nagyon nagy segítség. Ott az öveden az, ami lóg. Igen, az egy bicska tartó, lényegében az egy hortogágyi gulyás embernek a... Ő csinálta lényegében, és abba, abba tartjuk a bicskát, abban van egy ilyen poják. Bicska most jelen pillanatban, amit Kecskeméten egy nagyon-nagyon régi dinasztia csinálja. Ez egy nagyon praktikus dolog. Ez, a ez nagyon praktikus, így van, így van. És a polyák bicska pedig nagyon jó. Ó, az nagyon jó, az a legjobb. <laughs> az mindenre jó. Megindultál, és én mész a gújának a végére. Igen, újra elkezdem azokat, akik így egy kicsit leszakadozva kezdenek sumákul legelni. Azokat kezdem egy picit majd úgy felfele mozgatni, mert még ugye nem értük el baloldalt az öblös részt, és ez azért van, hogy egy kicsit úgy, ha megfigyeljük, akkor a kutya is ugyanazzal a mozdulattal, hogy én is figyelem a jószágot, főleg az első, az kifejezetten figyeli, hogy tehén vagy búrjú nem maradjon le. Itt van ez a három nagyobb, magasabb jószág, ami egyértelműen egy bikák. Igen. Milyen bikáitok vannak? Most jelen pillanatban három darab Sarolén bikánk van, meg kettő Hereford. Van 90 darab pedigre is Hereford tehenünk, és arra van a Hereford bikák. A Sarolén lényegében meg az a húsmarha véget van, hogy a török piac jobban szereti ezeket a zsemleszínű F1-es keverékeket. És kifejezetten erre mentünk mi is egyébként rá, hogy visszaszorítva a Hereford törzsállományt, Maradjon egy ilyen F1-es keverék, ami lényegében sokkal-sokkal kedvezőbb a piacon, a borjukat jobban lehet értékesíteni. Ez egyfajta kiválasztás lényegében, ami mindenféleképpen a piacnak szól. Tulajdonképpen a, a, a hagyományra építve egy globális piacra termel. Pontosan, pontosan, pontosan. Pontosan, arról szól az egész így van. A pásztor nincs bot nélkül, úgy látom. Igen, hát ez olyan lényegében, mint a Csikaos Leó nélkül. Szerintem elég hülyén néz ki az is, de ez hozzátartozik a mindennapunkhoz, ugyanúgy, mint a juhásznak a kampó. Mi ugye kampót nem hordunk, egy ilyen törő kivágott vagy sonfa, vagy kör is botok vannak általában a gulyás után, és akkor még kezzel legeltetünk. Hát lényegében ez támaszkodásra, vagy hát egy, egy hagyomány, egy hozzátartozó, ugyanúgy, mint egy kalap, vagy egy tarisznyom, vagy egy bicska tartó. Ez hozzátartozik a pásztor emberhez. Ez általában egy, egy, mondom, egy kör is, vagy egy, egy, egy sonfa, de, de már ma szoktak ilyen népi motivókat is bele gravírozni, csinálnak a pásztor emberek, hogy belefaragnak ilyeneket, és akkor jelen pillanatban az én kezemben is ez látható, de ez minden nap használatra van, úgyhogy ez nem azért van, hogy most forgatunk egy filmet, és most megfogtam a bodot. Most visszamenték közben a jobb szélre, és a marha is egy kicsit begyorsult. Igen, igen. És az látható újra, hogy egy kicsit talán ez, ez a rész egy picit ilyen, ilyen kicsit láposabb, sásosabb, savanyú fő, és ezen majd most így, egy, egy picit azért indult be a mar, hogy át fog majd haladni a hangulja. És ezek a részek, ez, ezek általában nem is lehet teljesen ellegáltatni, mert ezt nem fogja lehetni. Ez olyan, mint a svéd asztal, nem igen, igen, olyan igen. finom dolog van, akkor ott a tovább sétálunk. Ez egy, egy válogatást kiválogatás, egy picit megtapossa, de egyébként ezt, ezt, ezt kifejezetten nem lehet szépen ellegáltatni. És tudsz rajta alakítani, hogy jövőre vagy azután sokat, jobb sokat. legyen? Vagy? Hát igen, sokat tudok rajta alakítani, egyébként időjárást is függő, de szelédül a fű sokat, de igazából kifejezetten jó legelő vagy jó kaszáló, ebből soha nem lesz. Mert egy rossz helyen van, egy lápos területen van egyébként. Úgyhogy láthatóan inkább lépnek, mint esznek. Igen, igen. Igen, ez, ez a túrjának elején él lévő, ez nem tudom, egy ilyen 15-20 méter erre kifele. Ez mondom, ez kifejezett az a terület, amit, a, a, amit nem szeret. És mindig, ez, mindig ezen átmegy lényegében, és akkor csak válogatva legel benne. Mindig ezek a marháid mennek elől, 
hogy azért van ennek valami. Nem, kifejezetten ez, ez, ezek mennek elő, hát nem tudom, ebbe a 300 bordistú 400 a kujába, ebbe kifejezetten van egy 10 olyan tehén, ami, 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 ami úgymond utáros férek, mert az járóan a, 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 a bajt keresi, vagy, vagy megyen olyan helyekre, ahol nem kellene. Úgyhogy, hát ilyenek vannak ilyen, ilyen, ilyen zsiványok benne, vagy arra szoktam kolompokat tenni, de nem mindegyikre, mert akkor kifejezetten elhúzza ujját hogy inkább a lustább tehenekre, de viszont egy-kettő ilyen kácsingos tehenre mindenféleképpen teszek kalapot. Mert? Hát mert azok most például belemennek a túrjába, vagy a nádban lemarad, akkor az a szétszentség, hogy őt kell keresni, és akkor ő hozzá még csatlakozik, vagy 10-15 darab olyan tehén, ami, ami, amit kifejezetten ő csalt el a kaloppal. De viszont kifejezetten jó, mert akkor tudom, hogy azok, ha az nem szól, akkor azt nekem meg kell keresnem. Most egészen messze vagyok újjától, tulajdonképpen ma először vagy ilyen messze. Igen, most lényegében az van, hogy bevárom őket, és majd most a szél mozgása, hogy megfigyelhető, széllel szembe elkezdek újra velem szembe legelni, és majd úgy fogok bal oldalt befordulni, ott egy picit szelidebb fű van, azért fog, fogod oda fordulni. Tehát Csak... te most már ezt előre tudod, hogy Igen. elég messzire állod, nem kell most más csinálnod, ez a, ez a marhám, most többen kommunikálsz a marhával, hogy persze, mit persze, 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 persze. Hát most véletlenül, hogyha a szél hátba fújná a akkor, akkor mindenféleképpen megfordulnának. Akkor valószínű, hogy most újra visszakerülnék a hátulyáz vagy a kutyák küldésével újra ide fordítanám az egész gulyát. De ha nem változik a szél, akkor ők most Akkor kifejezetten oda velem szembe fog legállni a gulya. Bebújva ebbe a turjános vidékekbe ezeket a gyönyörűen fellegelve azokat a részeket is tényleg, amit, amit, amit kaszálláson nem lehet kitisztítani, hogy a gulya az egy gyönyörű szépen fel fogja legelni. Itt most szépen látszik a gyep, hogy igen. tele van ilyen nedves réteg, mocsarak igen, igen, bocsonos, igen, igen, magas, igen. tippan ugye a veles nedvek csenkezhet itt, nem találja meg Hát magát. azt itt nem is lehet látni, még elvétve se így van. Az itt ezen a részen nem marad meg. De egyébként azt is elmondom a tipp arra, hogy kifejezetten nem szeret ez a kis kóságú a tippant. Egyébként egészen másképp legeli, mint a hútabágyi marha. Ha a szorítva, ha, ha már nagyon-nagyon-nagyon szükség állapot, akkor legeli, de nem úgy ugye, mint az a hútabágyi marha, amit kifejezetten 90%-ban tippant található az emberülete. Érdekességek, ez így a tájon, tájegységeken belül is ez egyébként megtalálható, hogy milyen növényt teszik, mit értékesít, mit szeret. Ugye ezek a növények viszont meg ugye a hordobányon nincsen. Hallottam olyat, hogy ha az egyik tájról átviszik a másik tájra a juhot vagy a morhát, akkor ott szinte ilyen hal. Szinte De ilyen ha meg azt a morhát viszik a másik tájba, az is. Így van, pontosan. Hát, hogy nekik, mint hogyha lenne egy... Hát hozzááll a szervezet, és lényegében nem, 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 nem tudom miért van, de sok helyen hallottam, igen, hogy szinte ilyen döglik le, épül, legatyásodik, és az az Úristen nem akarja ezt a gyepet legelni. Olyat is hallottam, hogy egy vaddohányos legelőről, gyönyörű szelítfüves vagy tippanos legelőről vitték a juhot, és szó szerint éhen döglik, megdöglik szinte a legelőről, vagy nem, nem tudom. Pedig csak vaddohányt legelt, meg akácfát, vagy levelet, vagy mit tudom, hát egy szinte semmit érő növényeket. Meg olyan is van, hogy mondjuk vesz a, vesz a juhász néhány juhot a sajátjához, olyanokat, amik mondjuk szeretik a makkot. Igen és az a néhány ő megtanítja az egész nyájat makba tenni. Igen, igen, hát olyan is van, persze, persze, igen, igen. De kifejezetten mondom, a hortobágyról idehozott uh, birko vagy mar, az kifejezetten megsinli ezt a legelő cseréjét, az, az százszázalékos. És az, hogy neked van magyar tarkád, herrefordott saroléd, mindenféle fegyesek, azoknak mennyire más itt ugyanez a legelési, legelési szokása? Hát a, a, a herrefordok lényegében az sokkal nyugodtabban, csendesebben, szelidebben legel. Az f 1 már egy picivel gyorsabb, a magyar talka meg kifejezetten nagy mozgásigényen rendelkezik, mert az, az lényegében az még el nem megyen. Egy-két-három kilométert az, aznak az a mozgásigény az nagyon-nagyon kell. De a hereford a leglassabb, leg, ö, legcsendesebben legelő ma egyébként, én véleményem szerint. Én voltam már limuzin, sarolingujával is, de egyébként azok másképpen mozognak. Meg a hereford azt lehet kis helyen, kis területeken, erdőkben is ö, nagyon szépen legeltetni. Csendesen legel. Lényegében olyan, mint egy megtermett szamár, mert szelíd lényegében, nem nagyon minimális. Ö, kutyákról se agresszív, nem rúg. 
nem, 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 nem egy olyan intenzív, egy, 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 egy vérmes jószág lényegében. Mondom, magyar lakátom, nagyon nagy igény van így. Egyébként azt mondom, hogy mikor bekerültek ebbe a gulyába, azok úgy elmentek tőlünk, hogy 3-4 kilométerre, hogy hogy tudjuk őt visszahajtani, mert kifejezetten nem akar beállni ebbe a úgymond lusta gulyába. Uh-huh. Mondjuk én szerintem ez a gulya is azért lusta, mert sokat van, nagyon-nagyon sokat foglalkozunk egyébként vele. Sokat van ember közelébe, különböző kutatók járnak hozzánk, akik ténylegesen úgy vizsgálják a növényeket, hogy közzel ülve a gulyának. És, és itt, itt olyan adatokat tudnak gyűjteni, ahogy szerintem, ahon, a, a, amit sehol máshol. Igen, hogyha én szeretném megnézni egy adott helyen, hogy legalább Igen. újja, akkor megbeszélem veled, hogy én hova üljek. Így van, így van, így van. És akkor tíz perc hova átfolyik egy... rajtam a gulya, és tényleg fél méterről, egy méterről látom, hogy... Pontosan, pontosan. Mit teszi? Elég válogatos az, az a tapasztalat, hogy ő nagyon tudja, hogy mit szeretne. Jó széthúzódott itt a gulya. Hát igen, itt most már elkezdik az intenzív, picit intenzívebb legel, legelést, és akkor széljel húzódik a gulya. Egy idő után szorítva lett a Túl János részekre, amit már elmondtam, és most majd kezd egy picit így kiebb húzódni a gulya. És ezek itt miért vannak ilyen messze így lemaradozva? Hát ők lényegében szerintem ilyen kis kácsingók, ami jobban elhúz a gulyától, vagy szoktatós, gyengébb tehén, mint amit látni is lehet a képen több legelés, másabb izére van szüksége. Több, több füvet kell, hogy legeljen, és akkor egy picit ő ilyen lemaradással játsz ezt az egészet. Meg nem annyira szirahaj, mint ami például üres meddő tehén, mert az, az kifejezetten azok mennek egyébként elő. Ők a bóriosak, a szoptatósak, ők azért van egy picit lemaradva. Megfigyelhető, hogy lényegében majdnem mind utána ott van a bórjuk, vagy most kifejezetten jött a herefordika, az meg folyatós tehén, lényegében azok, azok úgy szintén a lemaradással jelzik azt, hogy ők leválnak a gulyától. És miközben te egybe tartod a gulyát azért, de ezzel most te nem aggódsz itt láthatóan, hanem nem, hagyod, nem, hogy nem. szépen lemaradjanak, aztán majd csatlakoznak, de és közben csak figyeled őket. Igen, lényegében figyelem az, hogy vissza nem menjen, el nem marad ez a gulya, mert ez egy összetartott, egyben legáltatott gulya évek óta, meg lényegében figyeli egymást, megy a kolompok után, ilyen nincs, hogy kettő lemarad, vagy három visszafordul, mit tudom én, azok, azok átmennek a túrján, ilyen, ilyen, ilyen nincs ebbe a gulyába. Ami pásztor ember legeltet, kutyával összetartott guja, olyan nincs, hogy elmegyem, elkóborol, ez, ez nem, nem arról, hogy egy kiválik, és akkor ő világá megy, hát ilyen nincsen. Se a junál, se a marhánál. Ezek évek óta együtt legelnek, ez egy összetartott guja, amit szerintem lá, mutatja a kép is. Ilyen nincs, hogy most két bóbita kiválik, és akkor ő elindul más irányba, ez, 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 ez ilyen nincsen. Ezek a borjak ugye, ezek még bőven szopnak. Igen. Hát, Véletlenül az anyjuk mellett vannak, most nem tudom, de közben meg legelnek. Hát lényegében ők a, a, most körülbelül szerintem ők egy ilyen kettő-kettő és fél hónapos borjuk. Ők csak szopással, legeléssel elérik egy ilyen 8 hónap alatt a 252-70-es átlag súlyt, amit majd a török piacon értékesítünk lényegében. De ezek se szemes takarmány, semmit nem kapnak. Legel, amit legel, meg az anyjától lényegében, amit szopik tejet. A húsmaratartásnak lényegében ez a leggazdaságosabb része. Úgyhogy ők, ők nagyon, ha le is van választva ősszel, akkor maximum egy hónapot, ha le van választva, kicsit intenzíven megabrakolva de nagyon minimális takarmányjal járnak. És mint a szüleik, ott szépen. Hát igen, ők egyébként azt is tudni kell, hogy ezek a borjak sokkal több növényt értékesítenek, azokat, amit az anyatehenek nem legelnek le, nagyon nagy esetben megfigyelve, meg tapasztalat által, vagy kutatások is kimutatják, hogy ez a borjú azokat legel, azokat a főveket. Például most, ami előttünk is van, ez a sárga virág, igazából nem tudom a nevét, de ezt kifejezetten szeretik a borjak, a, a borjak és a tenyészbikák. Ugye ez is egy megfigyelhető tény. Mégis hogy... hogy tanul meg legelni a borjú? Tehát ott van végig a, az anyja mellett, de nyilván... Hát az ösztönök a génjeiben van lényegében, hát ez... Most, most így, hogy mondjam el, hogy lássa az anyjától egyébként, és akkor már elkezdi automatikusan. Egy ilyen két hónapos korábban már elkezd szállalgatni. Ugyanúgy, ha szálas takarmányom van a téli teleltetésemben, akkor is egy idő után elkezdi a száraz takarmányt enni. 
De ő még több mindent, én a, ugye tavaly ezt, ezt kutattam, azt láttam, hogy olyan növényeket is megkóstol még a, a borjú, amit már azért egy üsző vagy pán egy tehén már igazándiból nem eszik meg, tehát hogy valami ilyen próba szerencse is van ebben a Hát dologban. igen, ez egy lényegében ő még csak próbálkozik azokkal a növényekkel, majd ha éves korát, kettő éves korát eléri, vagy anyatehénynél válik, vagy megállik, akkor lényegében azokat a növényeket már nem fogja legelni. Ezeket még a bólyuk kiváltságképpen véleményem szerint szedegetik le. De nem csak leszedegetik egyébként, hanem meg is eszik nagyon sok olyan növényt, amit a tehén egyáltalán nem eszik. Most ott a hátuljában, a hátulján az látszik, hogy eddig jobb irányba mozdult mozd, ott a gúja, és most a hátsó rész elindult balra határozottan. Igen, elindul egyébként, mert itt tudni kell, hogy itt a nyárfásnál van egy ilyen, egy ilyen áthajtó, vagy vadászoknak, meg egyébként a traktorosoknak van itt egy, egy, egy ilyen áthajtó, és lényegében azt a marha tudatosan, soha nem jártam át rajta, tudatosan tudja, hogy ott át tud menni, ez a nyiladék, ez most látható is itt. Az egy sötét volt. Igen, igen, és, és akkor itt ezzel a mozdulattal átmegy egy olyan másik állásra, amit leégett anyának hívunk, ahol csak kifejezetten, hát nagyobb részt egyébként szelíd füvek vannak. És nem tudom, hogy hogy vagy mind, nem, nem legeltetjük egyébként, vagy nem járunk ezen a részen át, de ha csak egy mód van át, akkor átszakik a gúja. Pedig hmm. egy személy autó éppen, hogy csak átfér, de neki megy. Mert ő azt a legelőt ismeri, bár ezt az átjárót nem használja. Soha nem használjuk, Igen. szerintem érzi az illatát a főnek, vagy a növényeknek, és ez hmm. mindenféleképpen biztos, hogy azért megyen át. Na most mint ezzel a gyaloglásoddal egy kicsit jobban ösztökélem a lemaradókat. Ösztökélem egyébként, meg uh, szerintem a nádba elmaradott bórjukat szeretném még átvizsgálni, vagy megnézni. Úgyhogy az szerintem azért megyek ide be. Vannak kisebb bórjuk még, uh, amik május közepe fele születtek, és akkor szerintem én ezeket akarom itt megnézni. Igen, De itt egész a... bent is van. Igen, és a túrjának, hogyha itt átmegyek, akkor érintem az elejét a gujának lényegében és akkor úgy, úgy tudom visszafolytani azon az áthajtóról, amit, amiről azért mint beszéltem, hogy ha egy picit me- megengedem a guját, akkor azon az átvágódik rajta. És ugye azok a részek most kaszálva vannak, majd majd a később időszakban van legeltető, hogy az, azt most nem lehet legeltetni. És most ez történik ezek a képeken egyébként. Én egészen odaszorulnak a náthoz. Igen, 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 igen. Hát, nyolják a nádatot. Hát azt, azt, azt is inkább a reggeli órákból, vagy ha kicsit vizesebb, a csapadékosabb az időszak, akkor kifejezetten jobban szeret a nádas részeket is. Picit talán szerintem megpuhul, vagy a, gondolom, hogy az, azért egyre jobban utána elkezdi legelni. Meg ahogy kopik a legelő egyébként, akkor majd jobban-jobban behúzódik a nádasabb részekre. Itt most egy kis vá- szünet volt a felvételben, mert ugye átállt a kamera egy másik pozícióba. Az alatt annyi történt, hogy a lemaradók csatlakoztak a gulyához, és akkor lényegében én csatlakoztam hozzájuk. Megáll vagy egy olyan részen, ahol, ahol egy öblös részt kezdtem el legáltatni. És akkor most én lényegében azért állok itt, hogy ne forduljon onnan ki. Tulajdonképpen ide jöttetek? Hát én, vagy én még van. innen van, hogy megyünk tovább? Nem, nem, ide, 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 ide indultam lényegében. Itt, itt eltöltünk szerintem, nem tudom, egy orosszát, vagy nem tudom pontosan, és aztán kezdem majd azt a hátul mögött látható sima részt legeltetni visszafele, és akkor úgy legeli azokat a részeket. Mert hogy innen mi jobb, jobb hátról, vagy bal hátról jöttünk? Jobbról. Jobbról jöttünk. Most. Jobbról jöttünk, hátul mögött az, az, a, az a rész is legelő terület, de most kifejezetten mondom, ez a rész majd egy kicsit, hogy ezt, ezt törje meg. De vélemény szerint ez azért van, mert most egy picit felszáradt itt ez a legelő rész a csapadékok után, azért kezdtem el legeltetni. De egyébként látszik a gulyán is, hogy meg picit meg van húzódva, mert mondom, hogy még egyszer, hogy visszautalva az előzőkre, hogy kifejezetten nem szereti ezt a részt. Az mit jelent, hogy meg van húzódva? Hát egy picit csontosabb a tehén, látszik az oldalboldája, igazából, mint hogyha nem lett volna már egy két napja kiengedve, de lényegében ez a, ez a savanyú füves részek, ezek hamar át is mennek ezen a marhán egyébként. Ennek nincs egy olyan akkora ö, tápértéke, mint egy szelíd fűnek, egy vegyes fűnek, amit szívesebben legel, ö, kifejezetten négy orosszáig eszi intenzíven, ez ugye ide bele harap, oda bele, ahogy, ahogy lehetett látni, nagy mozgással van, eszi, eszi, de mégse úgy legeli, ahogy a, azt, a, azt csak legelni kellene. De ez látható képen is, hogy azért nem rossz legelő van, 
de kifejezetten ahhoz képest sokat gyalogol a gulya. Megy át azokon a gyepeken, amit ha szelít fű lenne, akkor nagyon szívesen leállna, és akkor azt sorolná befele. Meg egyébként a szelít füveken, ha ilyen legelejű van, ilyen magasságú, akkor kettő orosz alatt úgy alakik, hogy az látható. Itt kell neki legalább három, három négy orosz, hogy talán azt a azt, a, azt az értéket elérje, mint a szerint főkné. És ugye a marha az szakaszosan legel, tehát egy darabig legel, aztán utána kérődzik, Igen. aztán megint legel, és megint kérődzik. Tehát tulajdonképpen ilyen négy szakaszból áll. Pontosan, pontosan, pontosan. És ezt osztjátok ti be, hogy Így milyen van. hosszú Így legyen van. a legeltetésnek az ideje, meg milyen hosszú legyen a kérődzésnek az ideje. Így van, ez hát kifejezetten ez attól mindig az időjárástól függ, meg a legelejétől lényegében a, a legeltetési időszakok. De általában egy négy de orosz a délelőtt, négy orosz a délután. Ha ősz van, ugye, akkor természetesen akkor már 5-6 arosszákat legyen délő délután, akkor ugye lerövidül a déli időszak, hogy akkor az esték már hosszabbodnak, és akkor lényegább akkor a délben az itatás van, 2-3 arossz a deleltetés, és akkor újraindul a legeltetés, már mikor ősz van. Vagy ha jön a legel, akkor nincs igazán dibor, hát, deleltetés. Akkor nem nagyon van deleltetés, de mindenféleképpen megáll egy-két arosszára, mert azt meg kell állítani, hogy így van, meg hogy Legalább egy orosszát kérődzön le, mert akkor délután, abban az időszakban, amikor befele kell hajtani, akkor nem fog legelni a gulyat. És akkor csak kólítjól, akkor meg értelemszerűen este el fog indulni az állásról. Ez a három bika, amit itt most éppen kimentek a oké bal szélén, azok miért mozognak ennyire együtt? Hát most gondolom valamelyik az ö, kapcsolatba került úgymond a tehénnel, folyatott, vagy, és gondolom, hogy ezért a kettő, másik kettő érzi rajta szagot, és egy picit elkezdik, kezdődik bennük a rózsalkodás, hogy én véleményem szerint, hogy ki legyen a következő, és akkor ez azért van, hogy ezt kísérgetik, egy, egy ilyen erőfitottatás lényegében. És hogyha három bika van, akkor mennyinek van esélye a tehénnél? Váltják egymást, vagy, vagy egy reggeltől esti őrzi? Hát őrzi, de lényegében szerintem két ugrással egy bika után automatikusan egy picit lelassul, aztán majd pont elég annyi, hogy egy kicsit egyen a bika, vagy magára odafigyeljen, és akkor, akkor már a második az, vagy a harmadik bika majd belép a képbe. Úgyhogy ő is érvényesíteni fogja az erejét. Na most megint egy új dolog van. Mit csinálsz most? Hát lényegében szerintem, hogy egy kicsit leültem, a gulya megnyugodott, és akkor egy picit én is leszoktam ülni, vagy nagyon sokat szoktam egyébként állni, menni utánuk. Inkább jobban szeretek átsorogni, nem nagyon szoktam elfeküdni, vagy fekdécsálni, de most úgy magával lényegében adta magát, hogy egy picit az ember leül, egy, egy pár percet, egy szusszon, vagy mit tudom én. Hát még a gulya is nyugodt körülmények között elkezdte, kezdett legelni. Most egy kicsit így, egy kicsit így emleget, hát szia, hova, pihene is. Igen, látható messze is vagy a gulyától, és a gulya is nyugodtan legalább nem. Igen, most egy olyan részre kerültek, van. ahol ö, körbe vannak ilyen túljános, lege, túljánokkal, és lényegében nem is tud elmenni sehova. Én ahol most lefeküdtem, vagy leültem, az, az, az lényegében csak azon a részen tud visszafordulni arra a részre, amit még most nem akarok legáltatni, majd csak este fele. De hogyha arra fordulok, hogy akkor vagy a kutyár, vagy akkor felállok, és akkor oda küldöm, hogy újra azokat a részeket legálja, ahol most jelen pillanatban van. Szóval ez az egész legeltetés lényegében egy ilyen kényszerítő, kényszerítő intézkedés, úgymond, hogy, hogy a guja ott tegyen, ahol én szeretném. Ez a legeltetésnek a legfontosabb része lényegében, hogy ő most persze szeretne onnan eljönni, másfele indulni, bejárná egész nap az egész kiskúsági nemzeti parkot, de nem biztos, hogy jól a mestére. A gulya mit tud az egész legelőről? Azért már mondtál néhány részleteket, hogy azért ő szagolja, hogy mi van a szomszédban. Tehát mennyire van képbe a gulya azzal, hogy a, hogy a legelő mely részei, milyen állapotai hát, állapotúak, és hogy te most valójában <coughs> engeded őket oda, vagy... Hát a lényegében ő, ő, ő marha, nem hülye, hanem ő tudja, hogy hol kell legelni. Hát ő, ő jobban ismer a növényeket szerintem, mint bárki a világon, úgyhogy... Szerintem a, 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 ez a gulya, amelyik itt nőtt fel ezen a részen, ennek szerintem senki nem tud újért mutatni lényegében. Se kutató, se gulyá, se juhász, senki. Úgyhogy ő azt nagyon jó tudja, hogy mit akar ott lenni. De ő akkor is tudja, amikor kiindul az állásról, hogy hol van az a fiú, amivel bele akarnak haladni még a nap folyamán. Ez száz százalék. Na, itt dobtál a kutyának egy darab kenyeret? 
Igen, apám tud a nuklon. Nagy apámtól, hogy az első falon mindig a kutyáim mert ő szeret legtöbbet. De én is szerintem nagyon jagulyás vagyok, de ha kutya nélkül, akkor én is annyit ilyenék ott, mint egy darab fa, vagy nem is tudom mi, úgyhogy ha ő nem fut, akkor én nekem sincsen kenyér. És azt a kenyeret, azt mindig ők kapják el helysze. Ha nekem nem jut, akkor majd este majd eszünk, de nekik legyen egy falat. Miket szoktál lenni így? Hát lényegében most ebben a meleg nyári időszakból, ba, hát lényegében a kolbász, szalonna, én most kifejezetten paradicsomot eszek, de <gül> úgyhogy lényegében, amit a risznyában nem romlik meg a ételeket. Úgyhogy, most nem szoktunk parizereket enni, meg ilyen mit tudom én, milyen kajákat, de hát... Ami tápláló lényegében egy pár falatot, hogy az ember ö, vacsoráig kihúz, és akkor harap egy pár falatot lényegében, ez a lényeg az egésznek. De inkább száraz kaják mindenféleképpen. És a gúlya láthatóan? Mozdulatlanul úgy, hogy legál, és akkor legál. Ez az időszak, mivel egy picit kihasználtam azt, hogy nem változik a gújának a mozgása, mert hát szerintem egy olyan 10-20-30 percen belül el, úgy elkezd majd mozog meg újra. Ebből a részből akkor majd újra kifarcolni, amit állandóan meg kísérletezi, de azt majd én majd mindig megtolom, hogy ez ne úgy legyen. Amikor ott van hátul a három szaró lébika, de most Igen. jön előre, ez egy herefold. Ez egy herefold tenyészbéka, ez most kifejezetten keresi az üzét, Ahogy megfigyeljük a három, vagyis lenyében kettő bikát látunk ott, az az egy az az üzé. Ja, bocsánat. É, most a Saloni, vagy a Hereford Bika <gül> megtanálta lényegében hamarosan meg fogja tanálni, inkább így mondom, a, a, a folyatóst. Úgyhogy ő sokkal intenzív. Mi az, hogy folyatós? Hát az a tehén lényegében, a, 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 a még most kívánja Bikát, vagy hogy most úgy mondjam, hogy érthető legyen. Hát amelyiken rajta van az űzeiternék, amelyik most majd be fog bemhesülni, és majd egy idő után ugye 9 hónap óra lesz bólja. Na most, hogyha én itt pásztor lennék, én azon izgulnék, hogy ott a lekettjébe bemásznak, és akkor ki tudja, hogy ott a hátul hova tűnnek. Tehát honnan tudod, hogy nem vesznek el ezek itt? Vagy mi, mi, mikor veszik el egy marha is? Vagy ez hogy van? Hát a marha akkor veszik el, hogyha marha gulyás is, mert lényegében ez nem veszik el. Amit mondtam is azért, mint hogy ez nem hagy egymagát. Az egyik a másikat figyeli, hangra azért van kolompokkal felszerelve, ez, 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 ez nem megy el, ilyen nincs, hogy elmarad, meg elkóborol. Hát, hogyha süket gulyás van vele lényegében, aki nem ért hozzá, vagy nem hozzáért, attól biztos, hogy elmegyen, vagy lemarad, elkóborol. De igazi pásztor embertől én még életemben nagyapám plusz ahordtam, mert hogy elment a jahosszág, mert az olyan nincs. Ugye egy, egy guján, vagy akár egy nyájon kolompok vannak. Igen. Mi ennek a szerepe, vagy miért? miért? Miért ennyire gyakori, hogy egy jó gulyásnak szépen szóló kolompok vannak a Hát ez mindenféleképpen hozzátartozik a pásztor hagyományokhoz, hozzátartozik ahhoz, hogy összetartja a gulyát, és lényegében ez, 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 ez apáró, fiúró szóló hangszerek, úgy szoktuk hívni őket. Ezt aki nem tesz fel kolompot, akinek nincsen kutyája, vagy nincs egy rossz fekete alap a fején, azt én nem tartom egyébként pásztor embernek, semmi köze nincs ehhez a hivatáshoz. Én egy mondatból eldöntöm azt, hogy ki a pásztorember, a másikból eldöntöm azt, hogy oda megyek és megnézem a gulyáját. Ha azon nincs kolompagot már, akkor ő neki valami nagyon nagy szakmai hiányosság van egyébként. Mert a kolomp az azon kívül, hogy ott szépen cseng bong, ahol, ahhoz képest az hozzá a szerepe is van. A, így van, pontos. Az hozzátartozik az emberhez, hozzátartozik a pásztor emberhez, ami a legfontosabb, hogy az, az gyönyörűen szóval este összetartja a gulyát, őszel kifejezetten jó a ködös idejükbe, Állásokon újra kifejezetten jó, mikor elindul este a vagy kitör az állásról, nem beszélve hortobágyon a szabad állásokról, ott ha megmozdul a guja, a kolomszaura a gulyás azonnal ébred, a helyzet magoslatára lép, mint egy olyan guja, ami nincsen semmi, hogy az önmagától eloson lényegében. És mikor nincsenek már legelejű területek is, akkor ön gyönyörű szépen összetartja a gulyát, ahogy az elején van írva. De még egyszer visszatérve rá, hogy én kifejezetten nem tartom pásztor embernek azt, akinek nincs a marhán sem, és az ott már valami necces. Az mitől függ, hogy mekkora kolompok és hány darab van egy guján? Hát lényegében ez, 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 ezek már részletkérdések. Az, hogy valakinek kettő van fent, én azt is már azt mondom, hogy az, az is pásztor ember, ez, ez, nem, a lét, ez nem, nem, nem attól függ, hogy most van nekem 20 van fent, vagy 16, vagy 14. Lényegében ezek párba vannak, ez lehet. 
a literestől az 5 literesig, vagy 10 literesig, ez, ez már megint ö, ilyen emberfüggő lényegében, lehet csengőfent, jóra többet szoktunk rakni, marhán, de én marhán is 16-18 zeropot, 20-at felszoktam rakni egyébként. Én szeretem. Szépen is szó. Így van, így van. Én kifejezetten szeretem. És az, hogy melyik jó szágra teszed föl, az mitől függ? Hát az mindenféleképpen attól függ, hogy mondom, hogy hogy rázza a kolombot. A legfontosabb az, hogy jár a nyakába, hogy szól az a kolomb. Ö, ez, ez a mérvadó. Egyébként van olyan is, ami elmegyen két kilométert, egyszerűt bele, az, az, az nem jó rázza a kolombot. Az vagy maga elég beveszi, vagy a lába közzei azt a kolombot, és az megszólaltassó, úgyhogy az elég van írva. Lényegében azt megfigyeli ugyanúgy a pásztor ember, vagy mikor juhász voltam, akkor menet közben, hogy a junál az még egyszerűbb, menet közben megcseréltem a kolompot, a pergőt vagy a csengőt, mert, mert nem jaurázta, csak kifejezetten azért. Hiába szép, hiába kövér, nem, nem az a lényegje, meg nem az a lényeg, hogy előjárjon, nem az a lényeg, hogy az jaurázza a hangszert. Azt szóljon rajta, azért van rátéve, nem azért, hogy dísznek egyszer beleüt, meg egyszer nem üt bele. Most közben azt látom, hogy egyes marhák teljesen nyugodtan legelnek, a másikat meg csak jönnek, mennek. Miért ennyire? Hát ha megfigyeljük, inkább a Hereford tehenek azok, akik igazán nyugodtan, szinte intenzívebben esznek. Az F1-es, ezek az zsemleszínűek, megfigyelhetők a magyar talkák, amit mondtam az elején, azok nagyon-nagyon, sokkal nagyobb mozgás igényel rendelkeznek egyébként, mint a Hereford tehén. Majd figyeljük meg, a Herefordok kifejezetten lassabb, Kettőt lép, mire a, a zsemre színű, vagy az F1-esek, azok, azok négyet, ötöt is intenzívebben mozog. Ez megfigyelhető, ez, 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 ez lényegében a vér vonal választása véget van ez. De ez, ez biztos, hogy ez így van. Úgyhogy lényegében azért mozog egy picit nagyobb a gulyó. Ha megfigyeljük a túrjának szélinél, inkább a zsemre színű tehenek tanálhatók. Ha legelejére rámegy most a kamera, akkor újra megfigyeljük, mert a magyar tarkák lesznek elejénbe. Úgyhogy. És itt úr az utolsó falatot is szétosztottuk a kutyáknak. Már az első és az utolsó falat az övéké egyébként. Majd a többit a... Megeszi a pásztor ember, úgyhogy. De ők szolgálnak a legtöbbet. Ők többet élnek, mint én. Lényegében. Úgyhogy. Úgyhogy erről szól az egész. Ha kutya nincs, akkor mondom, pásztor ember a sziába van, az, az, az így nem sokat ér. Bár most nem volt látható, látható vagy látványos majd tenne, szerintem a későbbiekben az, hogy mit tud egy igazi jó pásztor kutya, de egyébként ezen területen nem is lehet megmutatni, mert nagyon minimálisat kell használni. Messzire nem lehet alkalmazni, közelre, meg picik kis mozgásokkal lehet csak irányítani a kutyát. De ugye ez, ez majd, mikor egy kupik a legelő, ez mindig majd változik. Nagyobb mozgás igény lesz a gulyának, ö, nagyobb távokat kell, kilométereket megtenni. Meg tavasszal van legfőképp igénybe véve két kutya, vagy mondjuk van, van négy is belőlük. Felvárva párba járnak, hogy, ö, hogy akkor, mikor mesdjézgetünk, erdőket legeltetünk, ö, dombos részeket, a, a, akkor kifejezetten kellnek a kutyák. Napos bórikkal, hetes bórikkal, ak, akkor nagyon igénybe vannak véve. Na most föl kell tér, hoppá, kutyák indulnak. Igen, mert amit mondtam, hogy most azért ültem oda lenni, hogy egy picit itt lenyugodott a guja, de amit beszéltünk azért, mint hogy nagyon nagy mozgással léptekkel megindultak, ha megfigyelte az, hogy újra ki akar menni a jobb szélső legelőre, mert mondom, hogy egy picit szelédebb a fű, és azért van most elküldve a kutya. Éppen megvárták azt, amit mondtam is, hogy 10 percet várnak, még eszek. És azzal a mozdulatra újraindul. És ezért kell állandóan előtte járni, visszaforgatni, vagy ha egy helyen megállok, akkor meg mindenféleképpen több kutya használatot kell alkalmazni. Mert, de hát akkor meg viszont azt is tudni kell, hogy nem fog olyan szépen legállni az ilyen. Mert akkor kicsit meg van zaklatva, és akkor nagyobb léptekkel kezd el legállni. Igen, és aztán most bemozgatták a gulyát. Miért fél a kutyától a marha? Hát mindenféleképpen azért, mert ugye hajtja őket, vagy fogással ösztönözi azt a vagy a kis körmit, vagy a combját fogják, mint ezek kifejezetten ez a rövid farka, amit látható is, hogy ez csak a kis körmit fogja. Az magyar szürkéktől került ide én hozzám, testvéremtől, bikáktól egyébként, ezt is elmondom, ami nagyon nagy szó, mindig elmondom. 220 darab magyar szürke bikától, 
ami igazán intenzíven ö, igénybe voltak végig ott a volt a bágyon. Azt most honnan tudja, az a két kutya ott van hátul, honnan tudja, hogy mi a dolga? Hát az, az, ezek be vannak tanítva lényegében. Ez, ez, ez. De most mit kell nekik csinálni? Jó? Hát most be kell teljesen visszaforgatni ezen a nádos részen áthajtani, vissza erre a kis ö, öbölbe, ahol az imént is elkezdtek legelni. Uh-huh. Mert most ezen a nádos részen, ami előttük van, ezen is keresztül mentek, és akkor most oda újra visszamegy, mert az idő még nem engedi azt, hogy még most visszaforduljunk. Na most jó, most ott volt a kutya, honnan tudja a kutya, hogy akkor honnan hova, és hogy meddig? Hát ez, 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 ezek vezényszavra mennek lényegébe, uh-huh. úgyhogy... Például milyen vezényszavait? Hát most mondani? elküldtem az elejére lényegébe, hogy erigy az elejére, és akkor vagy hajtsd meg, vagy szólj neki, vagy mit tudom, vannak különböző vezényszavak, és akkor ezzel a mozdulattal, aztán fügy szavra, vagy fügy szavra nélkül, és önmagukról visszajönnek a kutyák. Amit mondtam is, hogy azért kaptam meg az első falat kenyeret, hogy ez, ez, ezért nekem most vagy örök árt van futnom, vagy örök van gyalogolnom, de nem biztos, hogy én vissza tudtam volna ezeket idehajtani ugyanúgy. Sőt, nem tudtam volna visszahajtani, csak akkor, hogyha... Ha, ha, még most vissza tudom hajtani, de két napon nem tudom kutya nélkül, mert lám kapom arra, és arra megy, amelyre ő szeretne. De azzal a mozdulattal ugyanúgy én is beadnám a felmondást, mert kutya nélkül ez esélytelen. Hogy ez hozzánk tartozik. Ez, ez nekünk olyan kedves, mint a gyerek, vagy olyan, mint az asszonyka, vagy ez hozzánk tartozik, ez nekünk egy családtag a kutya. Ez, ez, ez. És most tudom, például a kutya dolgozik valahol a háttérben, és nem. mozgatja ki fele a... Szerintem már nem dolgozik. Már nem dolgozik, nem, hanem meglet lökve a gulya. Meg kicsit szerintem visszafolytattam, és akkor ezzel a mozdulattal ugye ö, automatikusan visszafordul. Tudja Igen. egyébként, mert tisztában van vele, vagy szerintem ezen a képen, aki kicsit hozzáért, hogy látszik, hogy ez a gulya egybe van. Itt nem. és már kezd legelni, tehát tudja a gulya is, hogy most már több kutyálás nem lesz, mert nem. a munka el lett végezve, Én és ha itt neki áll legelni, akkor többet nem lesz zavarva. És most azért sejtálok az elejére, ha megfigyeljük, hogy azokat, akik egy kicsit újra, vagy elkezdtek intenzívebben gyalogolni, azokat most megállítom, mert most következik az a rész, hogy majd most akar majd átmenni a, a, az áthajtan, amiről azért mint beszéltünk. Mert most pont a gulya elején van az a nyiladék. És úgy ott ne kelljen majd kutyáztatni, hát te igen, ezt igen, 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 azzal, igen. hogy jelzed a tehénnek, hogy... Egy pici jelzésekkel fütjel, de szerintem lehetne nem is szólok rá. Csak elég, ha megfigyeljük a magyar talkákat újra elő, ugyanúgy eszik a reketjéket, <gül> vagy ugyanúgy elő van a pont, pont a legelső tehén is egy magyar talka, ami intenzíven halad elő, de ő ha, ha ott van, akkor ő mindig csak a kárban van. Ez egy 10 percen, 5 percen, 2 percen múlik, és ő már át is csalt egy 3-400-as gulyát. Amit én nem tudok visszafolytani, mert én nem tudok utána menni ezen a nyíladékon. Most is egyet csak a nádat nyolják, ezek itt előlegelnek. Szóval igen. most belassult meg a gulyát. Igen, igen, igen. Most belassult, de látható az, hogy ugye ez, ez nem kell ugye valahol ez a fő. Ez mindig meg fog jelenni szerintem a képen. És megint ilyen eszek is, nem is eszek, harapok is, nem is harapok. Ez, ez, ez a gulya majd, mikor hazafele fordul olyan 7 óra után, fél nyolc magasságába, az állás megközelítve, akkor kezd el intenzíven enni, ez, ezen a területen. Te most hol is vagy? Én szerintem a gulya elejénél vagyok. De általában én az elejénél vagyok. De azt nem tudom most pontosan így. De újra itt a nyiladék fel a legeltetünk, szerintem az elején én vagyok, mert akkor újra vannak akik kíváncsiak, hogy érdeklődnek, és akkor látok volnának újra menni. Ez a tehén nagyon nyitott valamit. Ő is egy magyar tartó, úgyhogy nagyon szeretjük őket. A legjobb lenne nem lennének itt. <gül> mert ők mindig csak a kárt, meg a haszontalan dolgot, és akkor ott azon a ponton tudnak átmenni, hogy most én állok. És ezért állsz pont ott is, pont nem ott arra Így van, egy, hogy legálljon lényegében körbe. Uh-huh. Már ugye a legelő előttem meg adott lenne, de hát ha nem ott állok, akkor már átmegyen. És akkor így szerint ebben legel. Ez pusztán sokszor elég az is, hogyha csak lát a buja. Nem kifejezetten, nem kell csinálni lényegében semmit, csak ő azt látja, meg azt is látja, hogy kettő-hárommal többet lép, akkor vagy oda megyek, vagy oda küldöm a kutyára egyébként. És egy picit látható, hogy most bejebb is mentem, az azért van, hogy akkor talán odébb húzódik a gújjának az eleje. Ami szerintem van így lépésekben látható, hogy megy arra, az a, arra részre. És most a tehén tudja azt, hogy amíg te ott állsz, addig arra biztos nem lehet menni, de tulajdonképpen itt a környéken el lehet lenni, így van, és így van, így van. tud legelni. Így van. 
és fog is legelni egy darabig, de majd ismét látható lesz, hogy innen újra kiakolom. Ha csak lehetősége van, akkor vissza kell innen fordulni mindig. De most úgymond egyének se látszik a feje, mindnek le van csak igen, igen, a fejét és, és eszik. Hát igen, itt, itt már nem tudom időben, hogy hol járunk, de szerintem itt, itt, itt már van az, hogy azért egy óra hosszú ilyen balklászás, érdeklődés, szöszmötölés, kitörés, visszafordulás, de aztán már egy idő után tudatosul benne, hogy muszáj lesz enni, mert közeledik majd az este. Visszatérve a kolompra, hogy a, a, a kolompok a különböző méretű, méretű kolom, a kolompok különböző méretűek, időnként ilyen spába rakjátok, ez hogy megy ez a... Hát ezek általában a párba vannak, ö, Hát megmondom, ez így apáról, fiúról öröklődik egyébként. Nagyobb része 90%-a, vagy a régi pásztoroktól átvett hangszerek, de egyébként vannak már most új, arról gyártottak is. Lényegében már most a régi kolombok azok egyébként szerintem már most elnyívőbe vannak. Nincs már most favájú, vasvájuk vannak, betonítatók, és akkor ezzel a mozdulattól a kolombok is jobban igénybe vannak véve. Mert, Sokkal másabb mert, anyagból vannak már most az újabb csinálnak. Mert hogyan is van? Tehát miért, hát, is, mert, mert, miért is megy tönkre egy, egy betonvájúnál a kolom? Hát vagy, vagy, vagy csengelyek ugye oda, oda vágja a hitatáskor mm-hmm. a vájúhoz, vagy már most köretetők vannak, betonból vannak a vájuk csinálva, az hitatók ugye a vasból, egy hitatáskor oda kocincs, az 78 ezer fele repet. Azt már többet nem kell feltenni, azt nem csak, nem, nem, már csak a füle maradt fent lényegében. És hogyan hangoljátok a kolompokat? Hát az egymáshoz van lényegében hangolva, Ö, meg úgy van lényegében, hogy vannak nagyobbak, és akkor ilyen aláfestőszerűen vannak beállítva a kolompok. Kisebbek, ö, például most mondok egy például van 5 literes, akkor vannak 4 három, 3 és akkor ö, szerintem nekem még ezen a marhán ilyen 7 decisek, meg ö, literes pergék is vannak, amit még mikor juhászoltam. Lényegében azokat üszeljükre kisebb tehenekre szoktam rakni, vagy a hangjáért, meg én azokat nagyon szeretem. Néha még azt hiszem, hogy bírka legelmelettem. Úgyhogy... <gül> A nagyobbokat meg kifejezetten a, hát ugye tehén, tehén véget van 5 literestől, de mondjuk ezeknek már 10 litereseket, vagy ilyen nagyobbakat, meg nem rakok, mert ugye kicsik a tehenek. És amikor egy, amikor egy kolomb neked nem tetszik, vagy nincsen meg a párja, akkor hallottam, hogy sokat csereberégettek ezzel azzal. Sokat azzal. csereberégettünk, ott, ahol lehetség van erre, lehetőség. Itt a kiskonságon belül nem nagyon tudsz cserélni senki, hát mert itt nincs, aki vácsere ér, mert ez itt, itt ilyen 90%-ban hordoklik ez a dolog. Itt nem lehet találkozni nagyon-nagyon elvétve, tisztelt a kivételnek. Vannak, akik tulajdonosok még értenek hozzá, vagy régi emberek, de az, aki a jószág mellett áll napi szinten, én igazi pásztor emberrel még nem találkoztam itt az 5-6 év alatt, úgyhogy ezzel a mozdulattal nem lehet elcserélni egy kolombot, nem lehet cserélni egy kutyát. Nem érdekli az itteni embereket, ö, még egy számomra nem megbántva senkit se, de ö, vannak akik értenek hozzá, a tulajdonosok, meg vannak akik ö, semmihez nem értenek, meg akik ez nem is érdekli egyébként. Én itt ezen az ö, 10-20 km-es körzetben még kolompszavok nem hallottam, pedig körülöttem 10-12 bújja található. De azon biztos, hogy nincs még egy moslékos velé, vagy legalább egy rossz kávé főző, ami már nem Igen, főzik. láttam olyat, hogy kávé főző, félbevágott szifon. Hát igen, gondolom nem főzte le a kávét, és akkor úgy döntöttek, hogy megcsinál a csengőnek. Egy ilyen rózs, rózsaszín szódás szifon ketté vágva. Hát igen, a különböző színekben van élénkei, rózsaszín, sárga, és akkor így felviszik szerintem a... Na hát az, 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 az már ilyen nagyon utalója, hogy nem tudom, hát... Ezt azt szoktuk mondani, hogy aki pásztor ember és nem igényes arra, hogy jó kolompja, jó kutyája legyen, ismét elmondom, hogy egy kalap legyen a fején, vagy egy gombos laj, még a gombos laj, még nem ismer, hogy az a tájegységtől, hagyománytól függő, de legalább egy kalap, vagy egy bicskot tartó az oldalon, ott már mondom még egyszer, vagy egy rossz kolompa a guján, akkor már necces valami nagyon. Ott, ott már, akkor ott már az, az nem az a pásztor ember, aki, aki az igazi az már nem eredeti, az csak belecseppent, hogy valamiért csinálja, de lényegében ő se tudja, hogy mire csinálja az egészet. De ilyen emberekkel számtalanokkal találkozok. Te most ilyenkor mit nézel? Ott állsz, nyugodtan újságot olvashatnál, vagy rádiózhatnál. Hát az nem, nem, nem. Nem szoktam ilyeneket. Rádiózni szoktam egyébként, mert meg szoktam hallgatni híreket, hogy a mit tudom, az idejárás, de most lényegében azokat figyelem, hogy mit eszik, és hogyha, ha megfigyeljék, elkezdték enni azokat a bukros növényeket is, és ha megfigyeljük, egész szépen behúzódott a gúly, amit mondtam, hogy egy pár perc, és ott lesz az eleje. Én abban nyiladékba álltam bele, ahol át tudsz szökni tőlem a gúlya. 
És én most azokat a teheneket figyelem, akik megállettek, hogy gyarapodtak, hogy neveli, kit kell majd kiselejtezni, kinek esett ki a fülszáma, esetleg ki tüdősödött, kit köpött meg a légy, kit kell majd kezelni délbe, kinek mi a baja, és akkor lényegében ebből áll össze az egész pásztorkodás. Hát az, aki unatkozik a jaoszág mellett, az, az nem menjen el pásztornak. Az, az, az. Ezek réten konkrétan miket lehet tudni ezekről a jó Hát ezeket a zsemle színűeket, ezeket mindet én neveltem fel, mi óta itt vagyunk a családommal. Úgyhogy ezeket én húztam ki lenyegi hozzányi, ezeket mindegyiket ismerem. A fülszám szerint, de a fülszámot még ha nem is, akkor most bármikor megmondom azt, hogy még tehénynek még borjú az anyja, még hogy el lett, még ne kellett segíteni, még ne volt nehéz elése, még ne volt mély elévesése, mégkezd hívtunk átvorost, kinek mit segítettünk, úgyhogy lényegében én, én mindegyiket ismerem. Sokszor megkérdezik azt, hogy mennyi tehet ismerek ebből. Hát, itt mindegyiket ismerem, itt nincs olyan, hogy én ezt nem ismerem. Napjában legalább egyszer tanálkozok vele, hát az, az, az akkor nagyon ritka. Hát akkor a 8-9 hónapos, vagy 8 hónapos legeltetés alatt te, beteleléskor ugye új szintén újra Hát előttem járnak, közte járnak. Bocsánat, most mit csináltak ott a kutyák? Ott egy kutya szerintem egy kicsit belehúzott ott a, a két magyar talkának az órába, mert szerintem ő csak erőtötte volna ezt az áthaladást, de szerintem kutyákban van egy ilyen ösztön, lényegében, hogy ilyen önkéntesen is elkezd egy idő után úgy dolgozni. Tulajdonképpen egy pásztor kutyát sokszor nem arra tanítatok, hogy valamit megcsináljon, hanem hogy valamit ne csináljon. Persze, hanem, sokszor tiltani is kell, így van, így van. Igen, így, és akkor időnként automata módon ők azért, amit már megszoktak, hogy nem bántadék őket érte, mert jó. Hát Lényegében azt szoktuk mondani a kutya is olyan, hogy mint az autó, hogy ebbe is van gáz, fék, és akkor lehet szabályozni, mert de ugyanaz. Ugyanaz, mert lehet fékezni, lehet neki parancsolni, ha nagy lendület van benne, akkor mehet, nincsen vele semmi gond, hát itt lejárhassa magát. Három küldés után olyan szépen áll a hátam mögött, lehajtott fel, hogy elé van írva. Nem. Most ilyenkor tudom benne, hol a kutya? Hát azok a sarkamból nem Sarkadal, mondjuk, azok mindig ott vannak. Az nem nyulászni van, nem a vadat üzni, az nem szaglászni, nem űrgészni, kaparni, szöcskézni, azt szoktuk mondani, hanem ez, ez ott áll az én sarkamból, és azokat a parancsokat lesi, amit én folyamatosan majd adok neki. És ő csak akkor megy. Persze van egy-két, több mondom még egyszer, hogy ilyen önkéntesen dolgozik, de egyébként ő a sarkamból ki nem megyen. Igen, az akkor... egy gyakori látvány, hogy áll a pásztor bocra támaszkodva mögötte Így van. A, a két kutya. Így van, így van. Tehát ez, ez, a, ez, a, ez a helye neki. Hát lényegében a... nyáron is ő, ő az én sarkomba, az én árnyékomba talál magának egy kis hűst, nem, nem a falat, nem kikoparva, a csatorna parton össze-vissza, bauklászik, iszik, fürdik, magyarán mondva. Én meg állok a tűző napon, úgyhogy ez, ez nem arról szól. Igen, mert ugye a Kárpátokban a pásztorok kutyái zömmel ugye a medve és a farkas hát igen, igen. ellen vannak, mint védőkutyák, és a terelő kutya nincsen. Itt viszont ugye nincs medve és farkas. Igen. Hát de sose tudni, hogy olyan elég. <laughs> a túrjánokból, úgyhogy... Mondják is, hogy az ordítónak a másik magyarázata, ugye ennek a túrjának, amit itt háttérben is látunk, hogy farkas ordító. Így van, így van, annak is hívják, így van. Hogy innen a nádi farkas. Igen, igen, igen. Monyítása hallatszódott régen. Nem, hát itt egy kész másra kellnek a kutyák, ugye Magyarországon belül, hát itt, itt, nem, itt nincsenek, ugye vadállatok, farkasok, medvék, itt, itt nem támadja a országot. Te voltál juhász is, meg most vagy gulyás is. Mibe különbözi juhásznak, meg pásztornak lenni? Hát lényegében én, én máj napig is, hogyha lehetőség, meg, meg, meg ez az egész ártenyészt is nem ebbe a cipőbe jár, én máj napig juhász lennék egyébként. Csak én egy idő után ennek így, így feelingét vesztettem, hogy én nem éreztem ebbe már ilyen, ilyen elhivatást. Én rengeteg maszekembernél dolgoztam, volt maszekjuhum is, sajátom is, de egy idő után én, én ebbe nem láttam, nem, lá, nem láttam benne fantáziát. Sokkal többet kell rádolgozni, egyébként nem a munkával van a baj, mert mondom még egyszer nekem a nagyapánk nagyapés juhászok voltak, vagy apujék máj napig, de én, én kifejezetten jobban szeretem már most így a marhát. Uh-huh. Másabb, nyugodtabb, jobb, jobb, jobban elvon vele az ember, ugyanúgy lehet szeretni felszerelni kolompokkal, kutya, ugyanúgy ki tud eljutni az ember, nincs úgy vele baj. A jó az igényesebb, másabb, az mindig ott kell lenni, mindig van valami baja, az, 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 az mindig sántul, mindig ellik, be se fejez az el, és kezd a másikat, mindig fáj a lába, mindig van valami betegsége, 
Nagyon macerás egyébként én. Mm. És ahhoz képest a juhász emberek nincsenek megfizetni. Nincs annyi becsületük se, mint a gulyásoknak. A biológusok mondják is, hogy Magyarországon a szarvasmarha ugye őshonos, mert itt volt az őstulok. De a jó, a birka, az nem is valós. Igen. Tehát an- annak idegenebb ez a, ez a táj, különösen, hogyha ilyen vizes legelőkön kell legelnie, ennek a, amúgy a vizekhez nem nagyon szokott jószágnak, nem hiába sántul le. Igen, igen, igen. Vizes legelőkön. De lényegében én abban látom itt az egész a problémát, hogy átalakult ugye a piac. Most nagyon sokan átálltak a húsmarha tartásra, és egy- ezzel ugye nagyon sok juhászatot megöltek, az országból nagyon-nagyon megfogyatkozott a Julejt szám, és ott, ott már nem annyira van lehetőség, hogy mint a TS vagy a gazdaság idejében, hát az én apáim, nagyapáim el se tudták volna azt képzelni, hogy ők a magyarán mondó fosos morha mellett álljanak, mert ők ezt kifejezetten nem szerették egyébként. És ezt én elmondhatom, ez tényleg így van. Máj napig is, 60 éves már az én apám meg elmúlt, de ő biztos, hogy nem lenne marhával. Bár egyébként, hogyha Választani kell én, hogy most olyan tyúktelepen fog dolgozni, vagy szallag mellett a, ö, valami gyárba, akkor biztos, hogy marhával lenne egyébként. Ezt tudni. Még ez a két jószág az, amit a pásztor ember úgymond, ugye már most kanászok nincsenek, disznók nincsenek, meg a jó, a marha az, az egyébként teljesen hasonló alapon alapul az egész. Vagy mind a kettő jószág. Mert? Hát az ellések is, vagy lényeg. A legáltatése ugyanaz, mint a jónak egyébként. Egy picit nagyobb bakat lép, de a legáltetése ugyanaz. Én, én ezt a barát ugyanúgy legáltetem, mint a juhot egyébként. Számtalan barátom vagy ismerősöm el szokott jönni, aki azt mondta, hogy Jani, te mindig juhász maradsz egyébként. Mert én ugyanúgy járok a marhával, mint a juhon. Ugyanúgy Aha. hajtom, ugyanúgy megyek előtte, ha felhajtom, ugyanúgy megyek oldalt. Ha, amit egy, egy, egy törzsgyökeres gulyás ember másképpen hajt egyébként, ezt is megfigyeltem. Mert hogy te alapvetően juhászoktól tanultad a tudományt, hát én csak apám meg juha voltál. Így van, így van, így van. Hát én apám, még, apám az mindig juhász volt. Nagyapám az mindig juhász volt. Azoknak a testvérei, nagyapám a testvérei, azok már voltak marhával egyébként. Egy pici lehet, hogy onnan cseppent a vír, de marhával szürke bikás, igen, igen, jó volt a bár. Ő is már évek óta ott vannak, úgyhogy... Úgyhogy, hát, lényegi igen. De az én testvérem az, az, az már viszont kifejezetten a marhás. Ő kifejezetten gyűlölt a juhot egyébként. Volt juhász, sokáig ő is volt egy jó pár évet, de, de ő inkább a marhás gulyás oldal neki, ez jobb, sokkal-sokkal jobban bejött. A birka az macerásabb, az másabb, az jobban igénybe veszi a pásztor ember egyébként. Még akkor is, hogyha nem, nem fejik. Így van, így van, így van. Nem, hát ott a bárány lényegében, meg az az állandó elletés, hogy az, az, azért egy évben kétszer is megállik, meg az, az, az ugye a lába véget, az, az jobban igénybe vesz a pásztor embert. Viszont az is gyakoribb, hogy egy, egy juhásznak nagyobb esélye van saját jó állománya, mint egy gulyásnak saját marha állománya. Hát igen, 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 igen. Hamarabb össze tudja szedni, így van, így van. Hát csak most ugye az a baj, hogy legelő területek nem nagyon vannak. Szívem szerint én is maszek juhász lennék, hol lenne száz hektár területem, nemzeti partról bérelt terület, vagy egy kis hodályom, vagy egy kis tanya, és akkor bizony Isten nem a marhát legeltetném, hanem jó ha lennék. Na nézzük, mit csinál a marha, amíg te ott ültöd az átjárót. Igen, én az átjárót őrzem, nem a marhát. Mit látsz most ezen? <gül> mit csinálnak? Hát most újra mondom, hogy ki, kifele fog legelni, szerintem a szél mozgás, hogy egy picit mozog, vagy nem látható, de kifele fog ebből az öbölből legállni. Itt, itt, de itt már én is hagyom, hogy kifele húzzom majd azokra a részekre, amit majd felfele fog legállni. Itt, itt eddig volt erőtetve, egy picit, hogy törje meg ezt a gyepet is lényegében. Mert ez, hogyha még most jó időt kap, mm. kis meleget, akkor ez még automatikusan ez úgy felhúz itt ez a rész, hogy ez, 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 ez még nagyon szívesen vissza fog jönni marha. Ott hátul el vannak feküdve borjak, igen, meg igen. ott egész benne a nádaiba legelnek. Igen, igen. Hát ők, ők már ott behúzódtak, és ahogy látható az eleje az, 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 hogy szépen legelve, de már tudja a gulya, hogy, hogy itt már legelni kell. Itt már nem lesz a lead füllegáltatás. Itt, itt már ebb, ebből kell neki alakni. És tulajdonképpen mindegyik eszik is. Így van, ez, ez már nem kívánság műsor, ugye, mert itt, itt, itt teste, ahogy mondtam is már többször, és itt teste be fog menni. Ez nem villanypásztoros marha, hogy majd még tíz arra köszönbe jut, hogy harapok egy szápült. 
de szerintem azért látványosan sokkal-sokkal jobb ez a legeltetett marha. Legelőkre visszatérve kifejezetten jobbak ezek a legelők, amit így hagyományosan vannak legeltetve, mint a villanypásztorozásra. Mert itt lényegében azt legelő a marha, amit én szeretnék. Vagy amit a természetőrrel megbeszélünk, vagy a közvetlen igazgatómmal, és akkor azt, azt legeltessük. Nem azt, amit ő szeret, mert ő sok mindent nem szeret egyébként. De ez a gyereknél is így van. Így van. A gyerek is csak kitenne meg cukorkát. Pontosan. Miközben neki tápaláló füvek. Persze, hát mi, mi is szeretnénk. Teljes állnak ötlenén, de ez nem áll rész arra, úgyhogy itt, <gül> itt most azt teszi, amit én mondok. És mindeszik is, tehát hogy nem állsz minden tehén mellett, mégis minden tehén. Majd ha megfigyeljük este fele, ez dolgán. úgy ki van dagadva, hogy elő van élve az a marha, úgyhogy. Ez, ez éhen nem megy ebbe. Hát én ez, egyébként ezért is legeltetem őket, meg ezért vagyok itt vele. Nem sajnálva az energiát, az időt. Aludhatnék én bent a lakókocsiba, és nem lenne vele semmi baj. Ezért senki nem szól nekem. De hát akkor így, hogy lakik jól, hogy, hogy hogy lesz jó, hogy értékesíti a gyepet. Leeszi azt, amit szeret, utána néz. Ilyenkor egy kicsit keselvesen eszi azt, amit nem szeret, aztán majd eszi, amit szeret. És akkor így, így vegyesen, fokozatosan le van minden legáltatva. De ha csak mindig azt legáltatnénk, amit ő szeret, akkor rengeteg gyep fennmaradna, amit már tisztít a kaszálásra se érdemes lekaszálni, akkor lényegében azokkal a gyepekkel jövőre már mi lesz? Az csak egy avas leszáradt gyep lesz, amit legáltatni nem jó, szénágo nem ér semmit, ugye akkor, akkor, akkor nincsen értéke. Egyébként a pásztor ember ebből is több oldalú, én úgy gondolom, hogy én nézem a gazdasági részét is, nem az enyém a tehén, nem az enyém a széna, majd összeszedik a gyepet, ahonnan akarják, de nem mindegy, hogy télen mit etetek, minne elletem le a guját, és milyen idő közben, milyen idő alatt hízik meg az a hízaubika, amit tudunk majd értékesíteni. Pedig én nem kapok érte különböző bónuszokat a bórjúért, meg semmiért, meg vagyok úgy gondolom fizetve, becsülve, és akkor én ezáltal teszek olyan dolgokat a gazdasági érdekbe is, hogy az, az, az nekem is jó legyen, jó legyen a tulajdonosnak, jó legyen a nemzeti parknak, és a növényeknek is, meg a marhának lényegében. Tavaly ugye, amikor 3-4 gujának néztem, hogy hogyan, hogyan legel, akkor a te gujádra az volt jellemző, hogy sokkal türelmesebben legel ez a guja, mint annak az embernek a gujája, ami, aki valójában nem pásztor, csak ott van igen, a ország igen. mellett. Maga, a, maga az egyes tehén is, mint hogyha jobban érezni magát, nyugodtabban többet legelne, jobban kihasználja a legelőfűvét, egy, egy másik helyszínen állandóan rohangált, le volt a fű, válogatósan, és, és, és ekkerben sokkal soványabbak voltak, Igen. tehát ahol a tehén maga választhatta meg, hogy hol legel, azok voltak a soványabb tehenek, így van, így van. a tiédek, ahol, ahol te döntesz arról, és ezt egyébként Afrikában is olvastam, hogy Afrikában vizsgálták azt, hogy az a marha, amely mellett pásztor van, az többet teszik és jobb füvet teszik van, összességé, összességében, mint az, amelyiknek hagyják, hogy válogasson. Így van lényegében, hogy fontos, hogy a rendszeren múlik az egész, mert ugye az a marha nincs rendszerbe legeltetve. Az, az, az arról szól, hogy kiengedik és nem tudják, hogy mikor zárják be, mikor kérőzni kellene, itatni kellene, akkor legeltetik. Mikor szomjas, akkor adnak neki, akkor legeltetik, mikor éhes, akkor leítassák, és akkor ez össze-vissza felborul az egész. Annak le kell állni délben, Igen, meg most kell... Most éppen megnézem, hogy mennyi az idő. Igen, megnézem az időt már. Hát lehet, hogy uh, hamarabb most haza akarok menni, vagy bálba akarok menni. <gül> csak visznek szántam egyébként, de valahova sietek. De egyébként lehet látni, hogy összetűröm magamat a sietségbe. Nem, nem, nem. Hát ez, ez a lényegében csak egy idő, azért szoktam megnézni többször is naponta, hogy akkor még mennyi időm van arra, hogy vissza tudok arra a részre fordulni, hogy befele intenzíven elkezdjem még legelni. Mert legalább egy jó rosszát szoktam nekik adni. Úgyhogy ez az óra nézegetés nem azért van, mert sietek, vagy most valamiről lekéstem, vagy, vagy meg akarok nézni egy filmet, <gül> ez, ez nem elég szó. Mindig addig maradunk legel, tehát nem pedig a marha jó nem lakik. Ha jól van lakva, le van itt, akkor az nyugodtan alszik pihen este. Itt most nagyon látványos, hogy a marhának a farkának feladata van. Igen. Ugye láttuk a fecskéket, hogy röpködnek a, a gúja fölött, most pedig nagyon látványos ez, hogy ő dolgozik. Hát látványos lényegében légy lehajtása, a rovaroknak az elhajtása a funkciója, de a fecskék, hogy a madarak azok, azok viszont visszaszorultak teljes mértékbe. 
és azért egy kicsit így, így, így legyezgetünk magát. Hát ezzel itt rengeteg ö, ö, madarat lehetett látni, hogy fecskéket hogy, ö, hozom példának, amik leszelegették ezeket a rovarokat. Egyébként sokkal-sokkal több ö, ö, bögöly, vagy még pölcsöknek mondjuk, hogy szabolcs, vagy nem tudom, hogy hajcsamor, hát űzi egészeibe. Nagyon-nagyon kevés az a madár, ami leszelegeti róluk a ö, rovarokat. Na, elindultál. Újra nagy léptettel elindultam, és, és majd most fogok újra az elején. De látva, láthatóan a marha erre most még nem reagált. Nem, nem, nem. Bár mint, mert ez a néhány, mintha indult volna, tehát nem kutyával, igen, nem igen, rohan most, a marha. Most jön majd az, hogy kis mozgattam, megváltam az utolsó és a túljának, hogy kijöjjön. És akkor majd most fog egyet fordulni a guja, hogy ak- akkor mondom még egyszer, hogy majd, majd, majd most már még jobban elkezd a gyepet értékesíteni, és tudja azt, hogy ő Nagyjából azért szerintem ilyen fél időszakban járunk a legeltetésbe, hogy elkezd majd legelni. Igen, de még mindig nem vizetünk még mindig nem az igazi, része, amire persze, igazán persze. vágyna. Hanem... Még mindig nem az igazi, de, 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 de mondom, hogy ez, ez más területeken sokkal intenzívebben legel. Lehet egyébként látni, hogy csak ide-oda harap, nem az a... Neki állok, sodrom be fel a gyepet, ez, ez, ez a legelő ugye nem arról szól, ezt már többször is elmondtam. Most tulajdonképpen a guja zöme még nem nagyon észleli, hogy te mit csinálsz, de ahol éppen jársz, azok a tehenek finoman csatlakoznak a guja többi részéhez. Igen, hát lényegében a legáltatás is erről szól, hogy mindig az oros helytállással próbálunk legáltatni. Csendesen, nem az a lényegi, hogy a kutyát küldözgessük percenként egy által helyből a hűvösről, én még szerintem a hűvösre nem álltam be, meg nem is fogok, nem azért mentem ki, mert melegen van, meg még egyszer mondom, akkor feküdjetek a fa alatt is, hanem az a lényeg, hogy csendes legeltetéssel, csak pici mozdulatokkal kell a, a marhát szabályozni, és akkor nem mozog annyira, hanem intenzíven csak legel. Ez a legfontosabb a legeltetésben. A másik legfontosabb, amit mondtam, a rendszer, hogy ez, 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 ez nem tíz óra, akkor kezdjen elegálni, hanem ez akkor, mikor van egy idő, akkor ott, ott este van. Nem azért van este, mert sietek valahova, azért, mert lejár a legeltetési időszak. Mm-hmm. És akkor hülyeinek néz, mert akkor még egész este akar legálni, meg akkor szeretném legálni, mikor már én hazafele fogok menni. Itt most megint volt egy vágás, néhány perc kimaradt, de szépen legálnak tovább. Igen, meglátható, hogy már jobban harapja a gyepet. Aha, hopp, mi történt? Nem tudom, szerintem itt egy fordítás lesz, vagy... Nem Igen. szerintem itt újra az történik, hogy kim vannak mozgatva most már erről az öbölből, és kifele húz majd a gólya. Uh-huh. Most, most próbálok arra figyelni, hogy nem maradjanak bent tehenek vagy bórjuk. Most mennek majd a tisztásabb részre. Délután lényegében erről szól, hogy ez, ez egy ilyen kis szöszmöcsöléses legeltetéssel azokat a területeket, amit nem szívesen eszik, meg ugye este 8 órakor majd nem lehet visz itt legeltetni, vagy 9-kor, fej 9-kor, mert akkor nem tudja az ember világosba még bezárni az állásra. Ugye ahhoz meg, hogy én bezárjam a villanypásztoros állásba, ahhoz, ahhoz kell az, hogy leítassak, ugye itt nincs fény, nincs világítás, nincs ö, villany, ahhoz kell, hogy idejbe bezárjam, meg még én a szivattyúval leítassam ezt a gulyát. Az, az azért én nagyon minimális, hogy legalábbis látni kell. Úgyhogy ez nem a vaksod, de nem szabad állásom van. Igen, a nap nem mentem, utána érünk valamikor vissza. Igen, igen, igen. És akkor most tudom, mert visszacsaptad onnan, ahol az előbb voltak. Szépen kifolytak az öbölből, de most a kutyával vissza lett csapva az öbölből, ugyanoda. Igen, lehet, hogy még gondoltam, hogy kicsit még elidejzenek, hogy... Szerintem azért csaptam még egy picit vissza, de már látszik, hogy itt egy kicsit bizonytalanok nem nagyon szeretnének így már arra visszamenni. Még mutatja azt, hogy szerintem a, ő már arra vágyik, hogy ott befordulni a, 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 a jobbjebbe. Úgyhogy itt szerintem ez történt egyébként. Úgyhogy... Ez a, amilyen a mai napnak a rendje, ezt a marha az előző napokon már tapasztalta, vagy ez most egy új nap volt számára? Nem, 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 ez nem egy megrendezett dolog, ez ez. Ez, ez, ez folyamatosan így van egyébként, ezt nem azért csináltam, mert most forgattunk egy filmet, hanem szerintem én egyszer nem néztem bele a kamerába, én nem sokorok itt szerepelni, hanem ez nekem a mindennapokról szól lényegében. Általában egyébként erről szól, hogy elkezdjük azokat a részeket, amit nem szeret, és akkor, akkor majd, majd van egy olyan lehetőség, amikor akkor falni kell újból befele, 
vagy elejte sejtálással, akkor, akkor lehet. Kap vagy kis desszertet. Akkor kap egy kis desszertet, pontosan. De akkor már lehet, hogy nem is kell elejte sejtálni, mert szerintem automatikusan mm. úgy eszik, hogy, jó, hogy elég utánuk menni. Itt játszik az anyjával a, a bordjuk. Szerintem az nem az anyja, mert nincs nem. ott a tőgy. Hoppá! <gül> Hoppá! De attól lehet biztos, hogy játszanak. <gül> Most lényegében szoptat itt egy tehén, de ez minden évben egy ö, megállett tehén. Egy kicsit meg van húzódva, de gyönyörű bikabóri szokott mindig állani. De... És most a többiek nagyon szépen megálltak. Majd most azért sétálok az elejére egyébként, hogy ö, ö, visszafordítsam újra őket. Azért az anya a borjával rendszeresen olyan kapcsolatban van, ami egy nagy üzemi telepen igen, igen. elképzelhetetlen. Hát lényegében, hogy picit lemarad, és akkor utána keresi a borját, vagy picit gyűrik nála a tej, vagy legelészik, akkor, akkor újra szoptatni akar. Majd ha elfekszik is, vagy ha elmarad, akkor, akkor, akkor azért mondtam az elején is, hogy az, az nem marad el, nem kóborol el, mert a fias tehén nem megy el, értelemszerűen keresi majd a borjét, visszajön. A bor jó szintén nem fog elmenni, mert az megkeres az anyját. Na ott most a kutya hátul, hátérben dolgozik, hát nagyon megindult a kifelé a bokorból. Igen, itt újra megint vissza van fordítva, egy picit a hátul jó. Megnyugodni látszik, az ezzel itt folytattam vissza, hogy, hogy egy picit megint lassuljanak le. És ezek itt elfeküdve? Hát ők már szerintem egy picit pihennek, vagy a borjak. Az, ugye az, azoknak nem egy három-négy oroszás legáltatás kell, hanem azok csak szedegetnek, még szopnak lényegében. Ők azért vannak egy picit itt elnyújtózkodva. Nem olyan intenzíven legel, mint a gulyhát, úgy nekik, hogy az anyatej <coughs> meg segítség, és akkor csak nem kell annyit legelniük. Úgyhogy ők azért heverésznek ilyen le. És te mondtad, hátul most mész valahol a bokrokba, a kutya segít neked, vagy már lehet, hogy nem kell. Igen. Hát ők újra vissza vannak még egyszer, mi mondom, visszafordítva. Hát legyen most az egész legáltér is arról szól, hogy ez a, ez a rész, hogy egy picit ö, ö, mindig, mindig visszaforgatva a gulya, hogy, ö, hogy most ezt szerettem volna itt kifejezetten a legáltatni. Azért nem is mentem most az egész legelő, meg nem is szoktam. Meg ilyen szakaszos legáltatéssel van az, az egész legelő először is, ö, elkezdve legáltatve. Szóval ö, pásztor ember, én úgy gondolom nem arról szól a legáltatése, hogy belengedem egy száz hektáros legelőbb, azt majd ott teszik, ahol a Jóisten megadta. Nem, azt, azt, azt mindig szakaszosan kezdtük el legeltetni, mert akkor nagyon nagy százalékból van a taposási arány, amit lehajtogassa a nagyobb füveket, ami egy idő után ugye automatikusan elszárad. Már, mármint akkor, amikor nem szakaszosan igen, van Igen, legeltetve. igen, én ezt akartam mondani, igen, igen, igen. Azért van szakaszos legeltetés. Minden jó pásztor ember, én úgy gondolom, hogy az az az. Az ugyanúgy őrzi a gyepet is, mint a marhát, mert arra még szükség lesz. A legfontosabb az, hogy nekünk a gyep ugyanolyan fontos, mint a jószágnak, hogy, hogy, hogy legelje. Na, csak előkerültél. Előkerültem, igen, én is onnan, de újra azért megyek megint vissza, hogy a nyiladékot kezdték el. Ja, ugyanolyan fogsz állni. Igen, ugyanolyan fog visszafordulni a gulya, csak már most, ha megfigyelt, hogy nem engedem annyira be a gulyát rekedje is be. És azért van ez a nagy mértékű bámészkodás, hogy újra szeretnének átmenni, ugye ezt már eljátszottuk egy többször. A legáltatés ugye az a fontos, amit mindig is mondtam, hogy megmondok is, hogy, hogy ott eszik a gulya, ahol én szeretném. Ez persze ez nekik nem tetszik amúgy, mert ők, ők szeretnének mindent bejárni, de ez, ez nem elviszol. És azért van egy picit így bámészkodik. A pásztor ember az, az, az még egyszer mondom, az annak, annak nagyon-nagyon fontos a növény, az, az azt jelenti, hogy nem letapostassuk a százhektáros területeket, kis parcellákra vannak osztva a legelők, ennyi marhához képest, és azt nekünk úgy kell beosztani, hogy még novemberben is legyen legelő. Mert ugye az, az mindenféleképpen, ha most én lelegeltetem, letapostatom, lehúzatom, legyaláztatom, nagy 90-80%-át letapossa, azt már fel nem fogja legelni, akkor, akkor, akkor két, én legalább két-három hetet ezeken a területeken többet szoktam legeltetni, mint az átlag 
ilyen kujások, vagy marha tartó emberek, vagy nem is tudom, minek hívja őket. Mert hogy megvan óba a fű, és van, van mit legelni. Pontosan. Tehát nem azért, mert túl legelteted, én nem legelteted hanem túl, pont azzal, így, van, így, azzal, így nem legelteted túl. Uh-huh. Így meg most, hogy ide is visszafolytottam, én még most lehet, hogy holnap ezen a részen leszek itt egy délutánt. Uh-huh. Délután nem jövök ide, három-négy napig sem, még egy picit újra nem indul meg a gyep. Aha. És mindig azért legeltetünk vissza, és akkor az újra van legeltetve, de nem agyig, nem ugye teljes mértékben lelegeltetve, mert ugye mindig elmondom, hogy ez nem hortobágy, itt, itt nem agyig legeltetünk, nem teljesen legeltetünk, le, legeltessük le a növényeket. Itt körülbelül ezeket a savanyú füveket úgy hívjuk, hogy ilyen keserű füveket, ez ilyen négy újnyira legeltetjük, és utána ezt nem szabad túl legeltetni. És tulajdonképpen a természetvélemi őr, Vadász Csaba, ő velette összehangolod azt, hogy a legeltetés itt úgy zajlódjon, hogy úgymond az elsődleges érdek a természetvédelem, mert hogy nemeti parkban vagyunk. Igen, igen. Ugyanakkor a Csaba arra is figyel, hogy itt ne, nem pusztán természetvédelmi kezelés legyen, hanem természetvédelmi célú hasznosítás, tehát profit haszon is képződjön a legelőkön, úgy, hogy közben ez ne okozzon természeti értékvesztést. Ezt ti hogy csináljátok, hogy rakjátok össze így a dolgokat? Hát pontosan egyébként annyit elmondhatok szerintem, de azt mondja a vadászcsabba is majd megerősít, ha valaki megkérdezi, hogy mi lényegében barátok vagyunk. Mi ezt tehát úgy csináljuk, mint a sajátunk tenni. Ugye a természetőr, nek se saját tulajdon a gyep, nekem se saját tulajdon a morha, se a gyep, de ezt tehát úgy kell hasznosítani mind a kettőnknek, hogy ez mindenkinek jó legyen. Természet megőrzés szempontjából a marhának is jó legyen, mert ugye én, a, én, én nem a növényeket meg a latin neveit nézem, hanem én azt nézem, hogy a guja jó le, legyen, jó legeljen, gyarapodjon. Nekem, ne, nekem meg kell felelni a KFT-nek, meg kell felelni a, a, a főnökségnek, a marhák véget, de lényegében a, te, a természetőrrel meg mi napi szinten kapcsolatban vagyunk. Ő elmondhatom azt, hogy mi ott itt vagyok, hogy én jelzésemre szoktunk legelőtt váltani, de szerintem ilyen napra majdnem pontosan egy a gondolatunk, úgyhogy itt, 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 itt nagyon ritkám, hogy én azt mondom, hogy még maradjunk egy hetet, Vadász Csaba természető, meg azt mondja, hogy már holnap után el kell menni. Mert ha én azt mondom, hogy hetet maradjunk, akkor ő azt mondja, hogy hét napot maradjunk. Úgyhogy megegyezik hajszál pontosan a gondolataink. És ezek a gyepek nagyon nagy mértékben meglettek óva, nem beszélve a madár, növényvilágról, itt, 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 itt teljesen visszahonosodott a túlzok lényegébe. Ugye ezek egy, egy, egy túlzok programban ebben is benne vagyunk. Én ezeket a szempontokat, mint pásztor ember, én ezeket is figyelembe veszem. Nem az a lényeg, hogy minden taposson törjön, zúzon szét a marha, és majd lesz valahogy. Ez, ez, a pásztor ember ö, tudása nem arról szól, hogy ö, csak a nap teljen el, nem arról szól, hogy a marha jól lakjon, és kit érdekel a nemzeti marha, ez, ez nem így működik. Van olyan terület, amit ti direkt kevésbé legeltettek, és vannak, amik direkt, amiket direkt jobban legeltettek, és ebben hogy, ezt hogy beszélített meg a csabával? Hát lényegében ezt úgy beszéljük meg, hogy idejárástól függ mindig mindenféleképpen a legeltetést, attól, hogy szárazan indul a tavasz, vagy nedvesen, vagy csapadékosan, akkor persze vannak dombos területek, vannak árvalányhajós területek, vannak leg- erdős területeink, tölgyfások, nyárfások, akácsosok, ott szoktuk megkezdeni a tavaszi legeltetést, és akkor automatikusan szerintem egyedül álló, amit mi itt egyébként csinálunk, ezt, ezt elmondhatom. Ezt szerintem is. Mert most arra gondolok, hogy erdőt legeltetünk 400 darab marhával, és úgy kezdjük meg a legeltetést, hogy más Marhatartó emberek május 5-én, 10-én még gondolkoznak, hogy hova menjenek. Mi addig már három hetet kint vagyunk a gulyával, ami a gazdasági szempontból is szerintem ö, egy ilyen 4 500 600 800 bál a szénát szállastakor már megspórolunk a KFT-nek. És közben ez miután nemeti parki teletek, meg natura kiteleteken történik, ezért úgy van ez szabályozva, hogy közben nem okoztok kárt, hanem... Kárt semmiféleképpen nem okozunk, semmiféleképpen még mi ö, vagy az én kft m vagy az én cégem, vagy az igazgatóm még soha én utána 10 forintot nem fizetett. Meg nem is fog, még én itt leszek. Mert én arra figyelek. Mert én azt látom, hogy a marra lelegeli, akkor én, én automatikusan felhívom a természetőt, vadászcsapát. Nem az igazgatómnak fogom jelezni, hogy figyelj, már elfogyott a legelő. Először a természetőre beszéljük meg a, a lépéseket. Meg azt, hogy hogyan tovább. Még legelő részre menjünk. 
Szóval nekem, ne, ne, nekem az másodlagos az, hogy nekem azt mondja például a, a főnököm, hogy legáltessél otthon teljesen, csak mondok egy példát, agyig legáltessél, mert ugye a cégnek az lenne a lényege. De a természetvédelmi szempontból nem ez a lényeg, vagy nem így kell legáltatni. És én ezt megtanultam itt, hogy ez, ez nem úgy működik. De egyébként ketten megbeszéljük a természetőről, és aztán Ugye én automatikusan szólok az igazgatómnak, aztán az traktorosokat kiküldi, vájukat elszállítjuk, vagy a marhához kapcsolatos ö, eszközöket, és akkor úgy megyünk egy következő legelőre. És közben láthatóan te még mindig itt állsz csak. Így van. A marha nyugodtan legel, mindegyik jószág eszik. Hát úgy, de itt legeltetek, amit mondtam is, hogy ezt most így kicsit meg szerettem volna törni, azt a részt, és akkor már ide nem fog vágyni egyébként a marha, az is a célom. Hogyha ö, például én most ö, ki, kiengedem a gulyát, és a szél megengedi azt, hogy én jobbra legeltessek, uh-huh. akkor ez a marha nem fog ide jönni, mert ez már ez a legelőbb meg van legeltetve. Ő már nem akar itt lenni, mert itt nem lesz mit enni. És akkor az a lényeg, hogy akkor én mitől meg tudom addig engedni a vájúba a vizet, meg tudom csinálni a kidőlt egy oszlop, ö, meg tudom csinálni a villanypásztor, ugye ezek hozzá tartoznak ahhoz, ugye nem csak a legelőbb, mert ugye nem mindig adja azt se, hogy hogy megengedjem a vájukat, ne száraz vájúra menjen fel 400 darab marha. Ezek nagyon fontos dolgok, ugye, hogy ö, ö, most ez, ez nem úgy, hogy behajtom, kihajtom, azt majd lesz valami, majd engedek után neki vizet. Ő. Ugye a marhának a kényelme az, az azért fontos, mert akkor érzi jó magát, akkor így Pontosan, jól, pontosan, pontosan. Tehát te nem a marhának akarsz direkt le jót tenni, hanem az egész rendszer így hát az egész rendszer. Van egy rendszer, amit felépítettünk, és most, hogyha szerintem mai nap folyamán nem fog felmenni, mert délután megengedtem nekik a vizet, nem száraz vájúra megyen be, ez a 400 darab marha, mert azért, mikor 30-40 fokos helyiségek bejönnek, azért az ember legyen a talpának, egy kis lagon megengedi nekik a vizet, az, az egy fizikai lehetetlenség, meg ott akkor belenyomják egymást a vájúba, beledöglik, belefordul, nekem ott csinál 4-5-600 ezer fontos károkat, amit szerintem biztos, hogy én tőlem baj lefognak. Igen. A száz százalék, hogy nem fogjuk más kifizetni. Ha most te, tulajdonképpen ugyanazt csinálod, mint a nagyapád, dédapád, mégis ma már nemzeti parkokban legeltet a legtöbb pásztor, Igen. vagy legalábbis védett területeken, ők meg nem. Igen. Mi, miben más így a mai pásztornak így a legeltetése emiatt? Vagy ti ezt hogy élitek meg? Hát én, én úgy gondolom, hogy sokkal nehezebb egyébként, mert a hülyeség lenne azt mondani, hogy most így könnyebben most a Nemzeti Park van. Sok olyan dolog van, amiben például mi se értünk egyet a természetére. Most, most például van ez a terület, amit most legáltatok jelen pillanatban. Ezt, ha kaszálási időszak van, akkor ezt tehát október, be, szeptember végén, októberben kaszálják. Amivel szerintem én nem értek egyet. Jó, persze értem azt, hogy rengeteg védett növény van benne, el kell, hogy hullatja a magvát, nagyon jó tudom ezeket a dolgokat is, de gazdaság szempontjából nem sok értelme van egyébként. Természetvédelmi szempontból viszont persze az, az, az hogy mind a kettő működjön, a, a mai ott nagyon össze kell dolgozni, úgy a természetőrnek is, a, a tulajdonosoknak is, meg véleményem szerint a gulyásnak is, mert azon nagyon-nagyon 90% a gulyásom múlik egyébként. Ebben biztos vagyok. Mert az, hogyha nem legálteti, úgy nem odafigyel, nem odafigyelő ember, nem érdekli, ott nagyon nagy károkat tudnak egyébként csinálni a természetbe is. Megfigyelhető itt egyébként a szomszéd gulyákba is, hogy, hogy, hogy ott az, azok a legelejüket meg kell csak nézni egy hozzáértőnek, és nem is kell semmit mondani egyébként. Egyszer láttuk egy olyan legelődet, ami jó. A karámtól egy 50-100-200 méterre volt, úgymond hetek óta ott hajtottad át a marhát, mégis nem látszott egy szapút, nem volt kitaposva, nem, hanem szép volt ez, hogy csináltad? Hát ez mindenféleképpen az a lényeg, hogy nem egyesével kell felengedni a marhát, mint a kacsát vagy a libát, mert ez egymás után megy, és akkor, akkor taposást csinál, hogy olyan, mint a traktor, vagy nem tudom mivel, lánctalpossal vágták magunk a gyepet, ott soha többet nem fog az erős gyep kibújni. Hát ez értelemszerű, hogy ezt tehát összehajtva, egy csomóba kell kiengedni, ezt egy csomóba kell behajtani. Már és mikor ott... képződik a caput? Hát, hogyha hosszan megengedve a marhát, engedem haza a gulyát. Én hogy, tátot... ma, hogy magától, a magától a megy, és megy, akkor, akkor beáll egymás után? Egymás után beáll, pontosan, és akkor nagyon nagy a taposása. Én meg hátul tátott szája figyelem azt, hogy milyen szépen kitaposták. 
Akkor e helyett te úgy csinálod? Hát e helyett én úgy csinálom, hogy elébe küldöm a kutyát, és akkor meg egy picit megsürgetem a hátulját a kutyákkal, és akkor összességében megy, akkor semmi fejetaposással nem rendelkezik. De én ezt bebizonyítottam az éves során, hogy hónapokat egyetlen egy állású legeltettem be, esős időszakba, ősszel, ott azt se tudták, hogy én hon engedem a gulyhát lényegében, mert különböző ö, ö, kapukat nyitottam a gulyának, ha úgy éreztem, hogy már én is egy picit, egy kicsit nagyobb a taposás, akkor kiengedtem a másik részén. És akkor ott, ott, ott járattam, mert persze kinlaudás, mert nem ott akar bemenni, meg nem ott akar legelni, de hát mondom még egyszer, az a lényeg, hogy hát ezt szeretni kell, meg látni kell azt, hogy nem a dombon, a parton fektetem, de lehetetem, tapostatom. Annak szerintem én se látom értelmet, hogy ott legeltetek, mikor nincs rajta, csak egyetlen egy árvalány haj. Hát akkor ott mit teszik a morha? Amikor neked túltak van a területeden, akkor, akkor, akkor te mit csinálsz, hogy oda nem mehetsz akkor, vagy ez hogy működik? Hát nem mehetek, lényegében tudom, mikor van a fészkelési időszak. Egyébként azt is tudom, hogy pontosan hol vannak a túlzokok. És, és, és akkor én ezt kifejezetten elkerülöm, ha senki nem, nekem, nekem amúgy senki nem szokta mondani, hogy kerüljem el. De én mindig elkerülöm, és mind, mind, mindig, mind, mindig megmaradnak a fiaukák lényegében, egy idő kikerés után két-három héttel elhúzódnak, elhúzódnak a magasabb gyepekbe, és akkor már egyébként a marhátú semmiféleképpen nem fél a túlzok. Mert én szabad szemben nagyon-nagyon sokszor találkoztam túlzokkal. Fiaukákkal is elvillegni, pedig ő egy rejtőzködő madár, aki szerintem igazából nem sok ember látott. És ö, lényegében én azokat a részeket el szoktam önmagamtól kerülni, mert mi, most, most, most van két hét, amikor elmegyek egy másik irányba, még magyarán a tojásból kibújnak, picit lemennek a csatornához inni, fellábodoznak, és utána onnan úgy is elhúzódnak, mert a, nem azért húzódik, mert a marha kolompokkal elijeszti, mert sok fia azt mondja, hogy elvadítsa a madarakat, ez, ez, ez teljes mértékben megcáfolom egyébként, mert én, hogy ide kerültem például, mondok, hogy most ebben az 1500 hektáros területben volt 5 túlzok, most van 35. Mi megtribláztuk ezeket, és ez, ezt nem én mondom, hanem ezt a nemzeti És mondom. ezt meg tudod úgy csinálni, hogy tulajdonképpen nem okozott, nem okozott kárt ez a típusú túlzok védelem a telegeltetésednek, vagy a marhának, tehát hogy ide-oda tudtad helyezni Persze. úgy, vagy pedig azért be volt a szorítva valahova a nem, 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 nem. Soha nincs beszorítva semmi. Legfontosabb a megbeszélése az emberség, mert hogy, hogyha most valahol fészkel például egy túlzok, akkor értelem szerint egy másik irányba picit nagyobb területet kell engedni, és de az... ebbe partnerra van nemzeti part is. Ugye ez, 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 ez mind megbeszélés kérdése, de az is, hogyha ők szeretnének én tőlem valamit kérni, hogy ezt a részt hagyjuk el, mert kutatók jönnek, szeretnék tanulmányozni, egy, egy olyan domboldal van, vagy most tényleg hozzáteszem, akkor én is partner vagyok benne, meg elkerülöm, bár nem tetszik, mert sokszor oda kell állni olyan helyekre, ahol tényleg a 40 fok tűz, de megteszem, mert most ez ilyen kölcsön, majd vissza. Köszönjük jön. szépen. Nagyon szívesen. <gül> egy Horta vagy a pásztor mondta azt, hogy a pásztor valójában ennek az egész ökológiai rendszernek a része. Persze, hát és, és, és hogy ti benne vagytok ebben. Így van. Sőt, az öregek annyira benne voltak, hogy a, még a táplálékok egy része is innen jött madártojás, vagy, Pontosan. vagy nyúl Pontosan. Hát formájában. Hát ilyenek már nincsenek, ugye, de mondom, én úgy gondolom, hogy ezzel a túlzókkal, amit az imént is beszéltük, hogy maximálisan együttműködik én szerintem a természet. Ha jó pásztor van benne, szerintem élő példák vagyunk ebben az egészben, ez, hogy ez, 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 ez a kézenfogható dolog, amit itt mi csinálunk. És én egyedül vagyok pásztor, nincs az, hogy váltótársam van, én, én nem is szeretnék senkivel lenni. Én, én, én minden árad nap én legeltetem a gulyát, de én szerintem ez, ennek van is értelme. Itt nincs elhullás, itt nincs nemzeti parkos károk. Meg én Tulajdonképpen ezt szeretem. Te mindent ütsz a gulyáról, azért, mert ott vagy veled. Pontosan, hát én mindent. Ez olyan tudást ad neked, amit nem lehet az a pótolni, hogy. Hogy valaki, valaki levált, elmondja, hogy... meg hogy valaki levált, két napot éhezteti, nem úgy legelteti, azokat a dolgokat nem figyeli meg, amire én hónapok óta hmm. elkerülgettem, akkor megint nem csináltunk semmit. Mikor függ, hogy mikor fogsz most majd elindulni? Most hát, nézed, nézed. Most lényegében ez, ez soha nem egy eldöntött dolog, hanem ez most, most ahogy majd kihúzódik innen a gulya, én szerintem akkor fogok neki mozdulni. Vagy ha egyet gondolok már, 
fáj a lábom, vagy unom ezt az itt a hálást, akkor elindulok lényegében. Uh-huh. Ilyen szóval Aha. Kifejezetten most például... Most itt a kutya is dolgozik. Aha. Ez jutott a szembe, hogy most már elég volt itt a hátra. Uh-huh. <laughs> vagy, vagy a bórjusokat feküdtek, vagy, vagy, uh-huh. vagy, vagy, vagy csak elkezdett a reketje bokokat lenni, amivel konkrétan nem fogja alakni. Mert most már el kellene kezdeni, egy kicsit intenzíven belegáltatni, mert ha így megy be, akkor egy idő után már este ki fogja onnan tűzni, amit már mondtam. Nehogy az nem lesz neki elég. Hát ez nem elég, ez a reketje bokor, mm. meg ez a nád, meg ez a két-három szál vegyes savanyú fű, az ebben biztos nem fog kitelni. Ugye a legtöbb marhát szépen ki van kerekedve, de van néhány olyan, ott a jobb szíjen, és van Igen. olyan, amelyik ilyen, ilyen soványabb. Igen. Hát legjobban vannak benne idősebb tehenek, az egy vegyes gulya, azt tudni kell róla. Van, amelyik ugye borjuk nevel, azért van meg végnyúlva. Meg sok benne az idős tehén, hát mikor én idejöttem, ez, ez 120 darab tehén volt, ez 112 fajta volt, úgyhogy ebben minden korosztály megtanálható. Majd most az éves során jutunk oda, hogy egy, egy olyan gulyát tudunk szelektálni. Egyébként persze én is látom, hogy vannak benne olyan tehenek, amik nem szimpatikusak, de most kellett az anyatemehény támogatás véget legelejük lefedésére, meghagyogattunk sok visszajött, amik lehet, hogy nem is kellett volna, de hát majd ez az éves során ugye kiszelektálódik. Majd itt 182, vagyis 200 darab lesz a maximum tehén, ami megmarad. Most 300-on felül van, de hát az, azért ilyen vegyes kaószer áll lényegében. Na most kerülöd itt szépen. Ugye a kutyák szinte ki a fűből, tehát ők mást látnak azért, mint amit te. Persze. Hát ők ugyanúgy figyelik a guját, mint én, csak a lényegében alulról. És ő azt figyeli, hogy, hogy milyen mozgással, hogy változik meg a gulyának a mozgás, hogy ők arra már készülődnek, hogy lehet látni főleg ezt a Kamilla nevezetű hosszabb farkut. Ez egy szukakutya, a másikat sakálnak hívják, hogy egy idősebb, brutinusabb kutya. Ők már azt figyelik, hogy majd mikor szólnak el azok a vezényszavak, amire nekik mozdulni kell. Ők is fontosan monitorozzák a gulyát. Igen. Van is elképzelésük arról, hogy ők mit csinálnának a gulyával. Így van. De és valamikor automatikusan csinálnak is valamit. Igen, igen, igen. De azért a nagy dolgokat azt te döntöd el, hogy most hát, akkor azért csak én vagyok a vagy B. <gül> én csak én vagyok a gulyás. <gül> Úgyhogy igen. Most akkor hova mész? Mit csinálsz? Az elejére vagy hova? Most mindenféleképpen szerintem az elejére, mert amit látunk, hogy újra elindultak. Uh-huh. Most innen kimozdul, és akkor ahogy lehet látni, és felveszem majdnem azt az ütemet, amit ők, ők, ők csinálnak. Aha. Mert innen ki fog most fordulni, és akkor majd megy aki. Na nézzük, hogy ebből mi lesz. Igen, most a marha is azt érzékel, hogy most menni kell. Igen, és most te, És te nem... Most a kutyák dolgoznak? Nem. Nem. Most csak egyszer meg lettek lökve, és ettől ők haladnak. Na, hát ők ezt várták, hogy én kiengedjem őket. <gül> Lényegében. Közete hol vagy? Aha, te mész az elejére. És most onnan viszont befordult még, és befordult viszont vissza fog még menni oda. Hangáltal fordult én szerintem ha. az a gulya. De ő még oda még egyszer bemegy arra részre, így van. Még nincs este. <gül> még, itt, itt, itt. még mindig vissza kell vágni, mert ahhoz, hogy ő hamar felír az állásra, nem egy nagy terület, úgyhogy Igen. hamar bejárja. Meg itt még van egy nádas, amit, amit így akartál legeltetni. Pontosan szóval ezeket legeltetem, mert a jobbra lévő területeket majd későbbi időszakban lesz majd legeltetni. Az, az, azok még majd most legeltetésre vár. Nincs bejár az egész terület. Még egyszer mondom, ez nem arról szól, hogy mindent belejárunk, lejárjuk itt a szívünket, a lelkünket, azt akkor majd lesz valahogy este. Tulajdonképpen ebben a belső sarokban voltam, vagy, vagy most már majdnem másfél órája. Igen, hát lehet látni, hogy ettek is belőle, egy kis pocok is van, de a lényeg még messze vannak rossz, hogy jogogtak. Na, ez nem a kedvencük volt az a legele. Mondjuk egyébként ez a belső rész is ilyen, ugyanez a jellegű fű. Egy picit ott nagyobb mozgása van. Ezek a reketjék hogy szaporodtak fel ennyire, hogy ez direkt valami célral bír nemzeti park részéről, vagy, vagy a ti részetekről, vagy ez hogy van? Hát ezt meg nem tudom mondani, ezt nem tudom. Hát ez szerintem ez idejük során húzódik mindig kiebb-kiebb. Kaszállással, legeltetéssel lehet visszaszorítani egyébként, szerintem 
az egész területet ellepni az ereket csapukból. Az azért is van mindig, hogy inkább, ha nem is legeltessük a kövét, azt mindenféleképpen meg kell, hogy tapostassuk, mert akkor ez mindig, mindig ki. Ó, ez olyan, mint a nád. Úgyhogy ez egy ilyen haszontalan növény lényegében. Ugye most elálltad az útjukat, és ettől kezdve meg hanggal visszafolytottad őket. Igen, most itt, itt megálltam magyarán mondva, mint egy szobor, mert most egy olyan részre mentek oda be, ahol körbe egy bokros, meg három méter nád van, ami még nem mentek keresztül. Egy, 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 ilyen, egy ilyen fogságba kerültek lényegében, onnan majd csak erre kifele tud jönni. vissza. Igen. A két kutya végig aktívan figyelve, hogy... Hát ők lényegében parancsszóra várnak, és akkor... Hát a sinka kutyáknak egyébként az jellemzője, mert ezek azok. A hortobány ugye ezek valamikor farkas kutya pulival lett összekutyulva, és akkor ezek abból alakultak, ezek a sima szőrű fekete kutyák. Vannak fehérbe is, van vörös is, de ezek kifejezetten, ezek, ezek igazi jó kutyák. Jó fogással, jó lendülettel, nem meleges kutyák. Az mit jelent, hogy nem meleges? Hát ez, ez nem bujik a falá, nem puli kutya, nem akarja magát elásni. Mert ha megkérdezek én egy embert, hogy, hogy a pászt, mik, mik a pásztor kutyák, akkor azt fogja mondani, hogy puli, puli, puli. Persze, persze, persze. Hát valamikor így. Uvasz komondor. Miközben hát, nem ezeket látjuk, hanem ilyen, tényleg ezeket a sinkákat látjuk veletek. Hát igen, mert lényegében abban az időben, amikor még nagyapám még juhászok, juhászok voltak, volt 180 darab, 200 darab egy norma, ahhoz egy kis puli elég volt. De már mondjuk, ugye mikor a teljes átalakult, meg rendszerváltáskor 4-500 darab volt egy juhász embernek a normája, akkor már egy picit intenzívebb, erősebb kutya mm-hmm. kellett. És ezek azért alakultak ki egyébként. De ezeket kik tenyésztették, ezeket a sinkákat? Hát ezeket juhász emberek tenyésztették egyébként ki. Hát ez, 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 ez árvai, Sanyi bácsitól, én úgy tudom, tudomásom szerint, hogy Hortobágyi juhász embertől kerültek. Ő kezdte ezt a fajtát el tenyészteni, aztán majd így terjedt itt az ország, hogy a Hortobágy 90%-ában már csak ezzel regáltak meg. Épp most megint volt egy kisebb vágás, átállt a kamera, közben megcsendült a tehén, és szépen legelnek, bejárnak itt a rekedjésbe is. Igen, most is. Most... pedig hol vagy? Igen, most beengedtem el, Igen. amit mondtam, egy ilyen kis katlanszerűségbe, és akkor most itt legelnek. Igen. Egyébként ennek a területnek az az átka, amit már mondtam, hogy egy ilyen e, túrjános, ugye, 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 bokros, nádos részben, teljesen mondom, körben van vég, úgyhogy a levegő szinte alig jár ezt a területet. És azért nem is szeret egyébként ebbe legeltetni, vagy legelni a guja is. Növényeknek is köszönhető, de az is, hogy nem nagyon járja a levegő, a szél, nincsen szélmozgás lényegében. Egy ilyen katlan. Uh-huh. És innen menekül a gulya kifele, az, azért is van többször, hogy mennek oronnan kifele, de ott meg teljesen megreked az ideje, vagy a meleg, úgyhogy így. Azt meg nem szeretem, hogy ahhoz hogy egy picit nem járó levegő, hogyha ott ott a szélmozgás. Ugye a bogárzó dombok is. Igen. Arra, arra való, hogy ott a szél nem megállhasson. Pontosan. Picit azért megy mindig fel a dombosabb, partosabb részekre, vagy ott dele, hogy ez egy hogy ott jobban szeret egyébként. Jobban mozog a szél. Lemozgassa róla a bogarakat, a különböző kártevőket, és akkor lényegében az én megy erre fel. Na, itt benn van a nádasba a jószág, meg sásosba. Igen, most ez a rész is itt kifejezetten van legáltatva, ez a nádas rész, hogy... Sokat kilegel egyébként, csak az, a, a, azt látom itt nagy problémának, hogy másik évben viszont ö, szerintem újra legeltetni kellene, mert az a baj, hogy utána kaszálva van. A másik két évig, és akkor ö, a, amit szépen a marra kitisztított, akkor utána kaszálásra azt nem tudják, hogy kitisztítani egyébként. Csak én, én kifejezetten ezeket gyötörtetném a marhával, tapostatnám, meg le, ö, mi, mi, minden évben ö, kifejezetten legeltetném ezeket a részeket. Igen, az kiderült, hogy sok olyan nádas van Magyarországon, ami régen nem volt nádas, amit legeltették, így van, így van. hanem akkor nádasodtak el, amikor fölhagyták annak a legeltetését. Hát ebben a mi területünkben is van egyébként egy, most nem mondok nagy hektárokat, de egy, egy olyan 20-30-40-50 hektár, amit én mióta itt vagyok, ö, három méteres nád volt benne, és most kifejezetten szelítfüvekkel van, Fogtunk. csak a közepe, 
közepe egy picit zsombékosabb, vagy nádasabb. Most mi történt itt? Hát itt szerintem most a kutya lett el, hogy ki forrultak belőle. Igen. Ez már lehet, hogy annak lesz majd a hozadék, hogy már nem szeretnék itt, hanem inkább most már meg kihúzódik a gulya. Mert ha nagyon belemegy, akkor kettő óra rossz is kell, mire annak ilyen abból a nádasból. Igen. Van olyan mar, hát amelyik kimondottan nádasba szeret legelni, valamelyik meg utána nádasba legelni? Vagy ez hogy hát van? Ez így nincsen konkrétan. Nincs. 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 Mert láttam ugye tavaly, hogy a kákát ette néhány Igen. marhád, miközben a többi az masszívan elkerüli azokat. Hát én szerintem ez fajta függő egyébként, amit mondtam is, hogy borjuk is, a tenyészbikák. Más teszik egyébként a hereford is, hogyha ilyen, ilyen, ilyen semmire való növényeket kell lenni. Meg más teszik az F1-es, mert kifejezetten ilyen, ilyen kényesebb fajta egyébként, vagy a sarolén. Ez a Hereford ez kifejezetten igénytelen marha, mert ez, ez nagyon sok olyan növényt értékesít, amit a más fajta például nem eszik. Egyébként ezért van vegyes gulya itt is, hogy, 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 hogy látványosan, amit nem eszik, az a fajta, az eszi ez a fajta. Vagy belecsív, vagy leszedegeti legalábbis, hogy az majd jövőre tisztuljon, vagy változzon, vagy az Isten tudja, hogy... És ez most a, úgymond a pásztor érdeke, hogy, hogy ilyen, ilyen vegyesen legeljen, tehát sokféleképpen legeljen, vagy ez természetvédelmileg fontos, vagy mindkét szempontból? Szerintem mindenféle, mind a kettő szempontból. Fontos a nemzeti partok és hogy tisztuljanak a gyepek, és minél több gyep legyen értékesítve, legáltetve, a legfontosabb a legáltetés, nem a kaszálás, ezt kihangsúlyozom. Inkább a legáltetések a fontosabbak szerintem, véleményem szerint is, de sok ugye rész, hogy a kaszáló is, a téli takarmát is meg kell valóta termelni. Azt nem lehet venni, ugye. Szépen pucolják a, leg- a rekettjét, ahogy látom. Ja igen, jelen pillanatban azt láthatjuk, hogy a rekettje bokrokat kezdték el legelni, amit kizárólag ilyen száraz időszakban nagyon-nagyon elkezdi legelni, de ha rá van kényszerítve, vagy ö, olyan helyeken van, akkor nagyon szívesen legeli egyébként. Nagyon sokat hasznosít belőle, ami mindenféleképpen fontos azért is, hogy ö, hogy ha ezek nem lennének legáltatva, akkor mindenféleképpen kiébb kiébb terjeszkednének ezek a rekettje bokrok, amik egy idő után elfoglalnák a legelő területeket, meg igazából kaszálásson nem is megoldható, mert ugye, ugye a teljesen a tövé, vagy a belső részeket csak legáltatéssel rá szépen gitek. Az alatta szinte semmilyen növény nem él meg. Alatta nem marad ki. Igen, közé nem igen, tud menni a marha, mert olyan az ágrendszere. Igen, 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 igen. Ezt vissza legelő, meg lényegében a tapostatással lehet igazából visszaszorítani. Meg ha kisebb a bokor, azt láttam, hogy körbe-körbe megy körülötte, és szinte szétdörzsöli a így van, így van. Az oldalát. Hát azt szoktuk mondani, hogy felgalja azzal lényegében, fellegeli, dörzsöléssel azokat a száraz fákat, amit még egyszer mondom, nem mert lekaszálni, hogy a fikasza se viszi, azt a marha nagyon szépen ki tudja legelni. Ezt régen használták a pásztorok tűzifának, által nagyon jól ég, és azt mesélték Kalocsa mentén, hogy azért nem volt regetje a Turjánokba, mert egyrészt így a legelt a jószág, Igen. másrészt meg a nagyobbakat, amiket nem tudott kilegelni, azt pedig elvitték tűzifának. Uh-huh. Ezt nem tudom egyébként, mert még nekünk gáztűzhely van, úgyhogy így nem <gül> használjuk, de <gül> egyébként biztos, hogy így a marra rengeteget értékesít belőle, mert rengeteget lelegel belőle mindenféleképpen. De mondom még egyszer, ez, ez kaszállással nem nagyon lehet megszüntetni. Vissza-vissza lehet várni, de ez, ez jövőre ugye újra hajt, újra terjeszkedik a legelő területeken. És most egy, egy igazából cél is lenne az, hogy minél beljebb a nádos területeket, ezeket a legetje bogrokat, hogy visszaszorítjuk. De ez, ez csak legáltatéssel lehet. Mert ha idején lelegeltetem, akkor jövőre úgy szint le kell legáltatni, mert akkor lényegében nem, nem, nem marad ez. Vagy akkor hogy ne, ne terjesz, hogy kedjen ki lényegében az a legfontosabb. Most például megálltál, az előbb még baktattál, igen, egy picit ilyenkor visszanézéssel, vagy egy kis, igazából már szerintem azért járk el az oldalán, mert nem szeretném belengedni a nádas részekbe, mert lassan kezdődik majd a kihúzódás a tisztább részekre. Ilyenkor igazából arról szól az egész, hogy nem maradjon le tehén, vagy bórjú, vagy ne akkor csatlakozzon a gulyához már, amikor felégekezett a zárás környékére. De itt is látszik, hogy egy fejet se látunk, mindegyik eszik. Hát igen, ilyenkor már említettem többször is, hogy ilyenkor elkezd egy idő után a felelegeltetési időszak után elkezdenek legelni, úgyhogy intenzíven nem 
Az első időszak csak arról szól, hogy válogatja a gyepet, mozog, megyen, érdeklődik, azt hiszi, nem tudom, hogy milyen különleges fog találni a területen belül, de egyébként nem, nem talál újabbat, mert mindig ugye kell legáltatni. Csak marha az szeret kíváncsiskodni. Először legeltettem rendes pásztorra, ott annyi volt, kinyitottuk a hodálykaput, a birke eldöntötte, hogy aznap jobbra vagy balra akar menni, uh-huh. elindult, legelt, végén megfolytottuk, visszajött, és 9 beállt a hodályba. Tehát tulajdonképpen ennyi volt a legeltetés. Hát akkor ez biztos volt a bágyom volt egyébként, mert száz százalék, hogy ez, ez nem legeltetés volt, ez csak egy, egy, egy kiengedtétek őket, hogy ne bent leálljon a hodályba. Úgyhogy én vélem, hogy a legáltatás az kifejezetten arról szól, amit többször is elmondtam, hogy mellette állsz, és akkor nem sajnálva az időt, saját magadat, vagy nincs meleged, oda állsz mellé, és akkor kifejezetten legáltatás. Nem, nem, nem járkálok a marha után, mint most magyarán vagy most ők húzgálgatnak engem, mert megyek utána, és nem tudom, hogy minek megyek. Igen. Akkor egészen a kilométer az megvan, de biztos, hogy jó nem lesz akkor. Beszéltünk arról, hogy igazi pásztor csak az lehet, aki pásztor családba születik. Hát, te, te is ebbe születtél? Ebbe születtem, meg ezt én is osztom ezt a véleményt. Mindenféleképpen valamilyen felmenőinek biztos, hogy pásztor embernek kell lenni, mert amúgy ezt, ezt könyvből nem lehet megtanulni. És te hogy emlékszel vissza arra, hogy születésed utántól, te, te hogyan, hogyan tanultad meg ezt az egész pásztortudományt? Tehát hogy mire emlékszel a, a gyerekkorodból, amikor te valamit tanultál, vagy valamit neked tanítottak, és ki volt az, aki tanított? Igazából nálunk ez úgy volt, hogy ezt mi, nekünk nem tanította senki, hanem ezt egy picit mi a mindennapokban éltünk lényegében. Ha, ha, ha nyáron mi elmentünk, mint gyerekek nyaralni, akkor mi nagyapánkhoz elmentünk, ő ugyanezzel foglalkozott, ő ugyanúgy juhász ember volt, és akkor, akkor vittünk papának kaját, vittünk neki, Megnéztük a kisöreget, kimentünk vele délután. Ő soha nem mondta a fiam, ide menjél, az elejére sejtáljál, a hátulját mozgassad. Ezeket ösztönösen ő csinálta. Mi egyébként ezt meg megfigyeltük, vagy megfigyeltem, és akkor ez, ez, ez így lagadt rám. Ezt, ez nem mondta nekem, hogy fiam, te álljál itt 15 percet, és akkor 17 be induljál jobbra. Ez, 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 ugye, ez nem így van. Ez, ezt én láttam, hogy ő miért megy oda. Én, én ezt tudom amúgy. Sokszor nem tudom elmagyarázni, hogy most például minek állok a nácérinél, Tudni tudom, csak sokan nem értik, hogy most magyarán mondva állt az ember, mint egy szerencsétlenség, de, de valamit én akkor is figyelek, meg én akkor is mindig, mindig telik az idő, és soha nem unalmasan telik az idő. Tehát tulajdonképpen te azt láttad, hogy egy pásztornak az a dolga, hogy áll és figyel. Hát igen, meg egy, egy, am, nem amit látunk a, a filmben, és egy picik kis finom legeltető mozdulatokkal legeltetted hát. a jószágot. De ugyanezt csinált a nagyapám, hogy az ő neki a nagyapjáik, vagy az ősei, a testvérei, vagy apáméik, vagy azoknak a testvérei, máj napig juhász emberek, ők ugyanígy legeltetnek egyébként, és legeltetnek, ami a leges legfontosabb. Nem az, hogy kiengedem az állásról, és akkor majd arra megy, amerre ő akar, majd én talán egy idő után csatlakozok, de lehet, hogy még alszok a kunyhaóba egy nagyot, ez, ez nem legeltetés, ez így eltűlt az időt, meg ott van veled, csak nem tudja minek. Te mikor voltál először egyedül jószággal kint? Én 12 évesen voltam, jó mellett. Mm-hmm. Akkor, Akkor apám, hát egy ilyen 500 darabos falká volt ott Szabolcsba, egy délután én voltam a jóval. Aha, és arra mi, hogy emlékszel vissza, mi volt hát akkor? Hát egyébként nagyon izgultam meg, <gül> <gül> ugye ez, ez. de egyébként én automatikusan csináltam ezt, tehát meg még egyszer mondom, hogy ö, ö, én, én már akkor is tudtam, hogy mit kell csinálni, hova kell menni, és akkor, akkor is legeltettem a juhot 12 évesen, nem csak utána uh-huh. ö, mászkáltam, vagy, vagy járkáltam, és akkor lényegében a legeltet is mindig arról szól, hogy a, mindig a jószágot figyelve, a mozgását, és én irányítom az állatokat lényegében. Valamikor menni kell, valamikor a kutyát kell küldeni, de nem minden esetben egyébként. Így elmagyarázni nagyon nehéz ezt. És akkor 12 évesen egyetlen egy délután volt. Igen, aztán utána... folyamatosan, aztán folyamatosan. Aha. Hetedik osztályos voltam, akkor már apám elvállalta azt a Szabolcsi teljezbe, ahol laktuk bökönybe, hogy a cimbarájának a juhát azt már én hajtottam a nyári szünetbe, 13 évesen. 14 évesen úgy, hogy utakon, csatornapartokon, 
hajtottuk a guját, a guját a birkát egy ilyen 3-4 kilométeres borsóföldeken, tallóföldeken, és akkor én voltam a cimborának a 400 darab juval, és akkor ilyen különböző, nem, nem az, hogy apám mellett voltam, hanem azokat én legeltettem, a másik falkát pedig apu. És ezt nekem annak idején a TIS kifizette, amiért én, én, én leváltottam az ő szabadnapját, vagy szabadságát. És ugyanúgy én hajtottam, volt külön kutyám, ugyanúgy a adott apám nekem, meg neveltem magamnak, nem adott, mert a kutyát nem adunk kölcsönbe. És akkor én ezt, ezt, ezt így kezdtem egyébként az egészet. Én tudatosan készültem el arra, hogy én kiárom 8 általánost, akkor én mindenféleképpen jó azt teszek. Én... És, és amikor egyedül ott a 13 éves koromban nyáron mentél, és valami nem úgy sikerült, akkor inkább kérdezted, vagy inkább magad kísérleteztél, rokonoktól kérdeztél, vagy mástól, hogy, hogy hogy tanultad meg? Mert nyilván 13 évesen még nem voltak kész, nem voltak, nem, 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 nem volt akkor a tudású, mint ma. Persze. De akkor ott hogy ment? Hogyan, hogyan tanul egy pásztor gyerek? Ez fokozatosan ugye tanul egyébként az saját maga kárán is lényegében, de szerintem én, én úgy gondolom, hogy ez benne van az ember vérében, és ösztönösen csinál dolgokat. Uh-huh. A, amit nem lehet így megmagyarázni, hogy most én nem tudom miért mentem el az elejére, vagy a hátuljára, nem tudom, ugyanúgy mentem, mint apu, hogy ment, akkor én ugyanazt csináltam. Én ezeket csak ellestem, ezeket a uh-huh. mozdulatokat. De nem tudom, de én ugyanúgy jautartottam azt a né- máj napig emlékszem azt a 400 darab jót, mint az én apám. 40-50 évesen egyébként én merem állítani azt, hogy szívvel lélek, ugyanúgy ott álltam melegbe, nem zabáltottam be, nem fordult fel a borsó talon a birka, ami szerintem még 50-60 éves pásztor embereknek is feladná a leckeit. Nagyon nézegeti ez a bika itt a, a tehenet. Hát igen, hogy folyata most látnak, ez szerintem lényegében, és akkor azért szaklázták egy picit egymást, már ilyenkor hűl a levegő, mozog a szél, ahogy lehet látni nádon, és akkor azért van ilyenkor. És már ott lesz is ja, a borja. Uh-huh. <laughs> Kimentek a kétből. Egy plusz. <laughs> Egyáltalán többen vannak. <laughs> igen. És a testvérel is pásztor. Igen, testvérem is pásztor. Ő, 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 ő hasonlóan tanulta, vagy ő van neki neki más Neki egyébként elmondom más azt is, hogy teljesen más érdeklődési köre volt. Ő karosszéri lakatosnak tanult, uh-huh. ugyanabban a környezetben nőtt fel, mint én is, de ő igazából nem készült uh, tudatosan pásztor embernek. Csak majd aztán egy év eltelt évvel, ő, ő visszakolandozott, és akkor uh, úgymond ő, ő észrevett, hogy ne, nem erre született. Vagy én nem tudom, szerintem egy ilyen változás történt amúgy benne. Aztán sokáig volt juhász ember, feleséget is úgy választott, hogy egy juhász családból, kicsi gyerekük is van, meg... Hoppá, bocsánat, nézd meg! Aha. Hát egy picit lemaradt, és akkor én egy kicsit így magartam őket, úgymond büntetnek kutyákkal, hogy majd máskor figyelmesebb lesz a többire. Uh-huh. Úgyhogy lényegében ő, ő is, és máj napig is gulyás ember, meg szerintem ha az életét adná azért, hogy ő ezt csinálhassa, ha más kellene úgy, mint nekem is, akkor... akkor akkor, akkor ezt nem, akkor más nem csinálnánk inkább, én így, így gondolom ezt. Meg hozzáteszem azt, hogy mi ezt szeretetből csináljuk. Mi nem azért csináljuk ezt, mert ez nekünk kötelező, vagy nincs más lehetőség, vagy sokan félreértik, mert sokan belecsatlakoznak ebbe a munkakörbe, hogy megpróbálom én is, meg nem sokat kell itt a pásztorna, csak áldogálni, meg annak külön oklevelet adok, meg odaadom a fizetésemet, aki egy szezont lehúz és megmutatja, hogy ő, ő is ugyaneztet megcsinálja. Még a negyedit se, 10%-át sem. Azért így áll itten végig, és figyelmes, a kutyák is ugyanazt csinálják tulajdonképpen, mint te. Le, le nem veszik a szemüket a... Hát a legfontosabb ez, amit mondok is, hogy a legeltetés az először ugye, még egyszer mondom, időt, energiát, fizikai állóképességet, semmit nem sajnálva, azért adunk bele mindent, hogy a jószág gyarapodjon, nőjön, hízzon. Ez, ez látható fel, ez nem egy megjátszott történet, ez nem arról szól, hogy most én azért állok itt, mert egy filmet forgatunk. Én minden nap így állok. És ugye beszélgettünk arról, hogy akkor most megvágjuk ezt a filmet, vagy ne vágjuk meg ezt a filmet. Igen, igen, igen. Pont az a lényege ugye ennek a 3 és 3 negyed órának, hogy igen. lehessen látni azt, hogy ez a legeltetés, nem az, hogy jobbról balra hogyha a kutya a marhát azért, a pontosan, operatőr pontosan. azt szeretné, hogy most pont előtte menjen, és a naplemente legyen a háttér, és egy kicsit legyen kis porfelhő, hogy jó, jó ellenfény legyenek a, a, a 
Egyéb... jó szágok, meg a kutyák, és lehetőleg kiabáljon a pásztor is jó nagyokat tűnjük áramkodva, Igen. hanem ez a legeltetés, hogy Pontosan. Hát egyébként órákon ez... keresztül ott állsz, és igen. közben még minden marha legel, tehát... Igen, igen, igen. Egyébként, amit elmondasz, hogy jobb barak, hogy, hogy ilyet nem is csinálnék egyébként, még a fizetnétek ilyet akkor sem, mert ez nem arról szól egyébként. Most elindult a marha, ezt látom. Nem bohózkodunk, hanem itt triauszágokról szól az egész nap. Most elindultok szerintem újra az ilyen szelídebb főket keresve. Látszik ezen a legelőn egyébként, hogy állandó mozgásban van, egy időként leragad a gulya, de viszont mindig mozgásban van, mert amit mondtam az elején, hogy ezt, ezt a részt különösen nem szeretik. Ezt a legelőt a 100 hektáros területet itten. És azért van, hogy időnként elindul. És ha megint mind eszik. Vagy majdnem mind. Igen. Igen, és újra belegelik azokat a részeket, de most szerintem most elkezdik majd a nádat is e, intenzíven legelni. Behúzornak oda a véleményem szerint, és akkor majd még a nád fel is egy kicsit megtörik. Ugye a nádról azt gondolná az ember, hogy nem eszi a marha, de későn indul a nád, valamikor csak májusba. Igen. De hát, például a Bartas ennyi mesélte, hogy neki a május, június, július az a nádalásról szól. Pontosan, pontosan. Igen, ez itt is terve van egyébként, mert van egy ilyen 50 hektáros területünk, ami nádas. És kifejezetten most cél is, hogy visszaszorítjuk, majd ezt, ezt itt picit szeretnénk kitakarítani ezt a nádat lényegébe, hogy nagyon-nagyon minimálisat szoruljon vissza, mert összefüggő 4 méteres nád van, ami, ami, ami évek óta se kaszával nem volt, se legeltet, nem lehet, mert azt se tudjuk, hogy mi van lényegében a belsejébe. Ugye ott elő volt a gulya zöme, de azt látom, hogy egész hosszan el vannak húzódva itt. Igen, igen. És te pedig hol vagy? Nyilván a végén leszel. Most a végén, uh-huh. igen. Az egyik helyre van átmozgatva a másikra. Amit mondtam, hogy el nem marad a marha, de azért mindig odafigyel az ember, hogy ö, amit most is lehet látni, hogy majd lesznek, akik egy percek múlva akarnak csatlakozni a többiekhez. És nem a kutyával mozgatod? Hát annak nem sok értelme, hogy a három méteres nárba beküldjön a kutyát. Az úgy is jön a kolomszó után egyébként, meg amit mondtam, az nem marad el, nincs, hogy elmarad. Ez nem napos csíka, hogy széjjel megyen, ez, ez nem megy szét. Ez csatlakozik egy ide után, csak ugye most, hogyha a másik részre szeretnék átmenni, akkor azért van, hogy bevárom, hogy akkor mindenki egyformán csatlakozzon ezzel az egészhez. Igen, mint hogy nagyon várnál itt valamit. Igen. Hát a jó szerencsét. <gül> hát mondom, biztos, hogy tudom, hogy még ott bent van marha, vagy ö, hallom, hogy zörög a nárba, és akkor szerintem azért vártam meg. De mondom még egyszer, ha, megvá- ha nem megyek be utána, vagy nem küldöm be a kutyát, akkor csatlakozik, csak lehet, hogy az már az este magasságában lesz. Mm-hmm. Inkább azért van, hogy bevárom, és akkor már onnan fordítom, láthatok még a nárba, most is jönnek kifele. Igen. Tulajdonképpen te egyszerre vagy türelmes a jószággal, mások meg nagyon határozottan megkutyáztatod, amikor azt persze, kell. Persze, Tehát, persze, hogy ez a kettő között, itt például most hihetetlen türelmes vagy, és várod, hogy jöjjön ki, és láthatóan már percek óta jönnek, és még ki tudja, még több percig jöhetnek itt kifelé. Igen, hát elmondhatom azt is, hogy nagyapám még soha voltak egy idegbetegek, azok, azok nem rohantak sehova, nem siettek, de ebből valamit örököltem, de egyébként másabb világon már most sokkal-sokkal, mint a régi öregeknek egy kicsit másabb, én is egy picit talán látszik, hogy türelmes, ez egy türelemi játék lényegében, ez nem az idegbetegségről szól meg, hogy állandóan küldjük a kutyát, ez a szakma, de... de, de de egyébként, hogyha nem jön ki egy kettő-három perc után, akkor biztos, hogy beküldöm a kutyát, de nem vagyok egyébként lusta besejtálni utána, hogy kipiszkáljam a füliből a vattát, hogy akkor az ő onnan érkezzen ki, mert egy idő után majd ez ugye megtorolja azt, hogy átmegy ezen a nádas részen, átmegy olyan területekre, ahol, ahol igazából nem szabad hajtani, mm-hmm. meg nem messze tőlem van egy másik kuja, amihez csatlakozhat, ott esetleg a villanypásztort széttépve, kárt csinálva a szomszédba. Meg ugye vannak azok a marhák, akiket a csapatot szeretnénk vezetni. Igen, igen, igen. igen. 
Hát azok azt szoktuk egy picit terrorizálni, úgymond egy picit a kutyával, és akkor ők, ők majd csatlakoznak a többiekhez, és akkor nem elcsalva így a többit. Igen. És még mindig jönnek, és te mindig még csak várod őket. Igen. Magam, hogy csodálkozok, hogy milyen türelmes vagyok. <gül> De ez is azért van, hogy van egy legáltatási időszak, most az ember nem siet sehol. Most, hogyha egy fél óra múlva jön ki, akkor is megvárom, vagy még egyszer mondom, akkor legfeljebb beküldöm a kutyát, de nem, ez, ez nem arról szól, ugye. Sok időt el kell tölteni kint, és lehet, aki kívülről néz egy unalmas, de mindig egyébként mindig történik valami. Igen, az egyik pásztor mondta azt, hogy nincs idő újságot olvasni. Így van. Igen. Mondom, hogy mi az, hogy nincs idő újságot olvasni? Nem ott állsz ki négy órát a legelőn. Igen, nem szoktam Na, akkor még nem értettem, hogy mit jelentem, most már értem. Az, aki újságot olvas, vagy a fe- vállára tesz egy rádiót, vagy egy nagyobb magnót, mert ilyet is láttam, az, az, az nem is értettem, hogy ő, ő lényegében minek van kint. <gül> Miért nem oda bent hallgassa a zeneit, vagy Igen. akármit? Ezek még mindig jönnek. Na most, na most. Most küldte a kutyát. Igen, mert ez a tehén, amelyiken a kolomp van lényegében, ő az egyik ilyen zsivány tehén, úgymond. És általában ő, ha érkezik, akkor már nem nagyon sok van bent a túrján vagy a ebben uh-huh. no. Aha. Na, itt jön a vége. Ezekről tudsz valamit személyesen, ezekről a marhákról? Hát ezek úgy szintén csatlakoznak, mondom, a zsivány kategóriába, úgyhogy ezek 99%-ban ezek vannak mindig az utolsó 10-15 tehén között, biztos, hogy már találhatók. Úgyhogy csak azért mondtam, ezen a túljánon vagy nyárfáson túl mennek, akkor egy másik bujába csatlakozik, egy picit azért kell őket kihajtani. Na most tulajdonképpen jó hosszan ment a kamera, amire ide értünk, és most megyünk ugye visszafelé, hogy mit csinál az eleje. Ugye akkor most nem nagyon tudtad figyelni, hogy közben az eleje, ott abban az öbölbe. Aha, jó messze vannak. Igen, picit elhúzottak ugye, hogy ezt a pár darabot beváltuk. Tehát már lehet, hogy megsincsenek. <gül> <gül> és akkor itt van, itt, itt van és mit csinálnak, nézzük. És, és, és ezt, ezt mondom, hogy az utolsó szakaszokban kifejezetten lehet látni, hogy a nádat lehajtva fejével, akár egész testével a, a, a nád ér. Kifejezetten nagyon nagyon szeret a nádat. És ez egy idő után, itt mire véget ér ez a legáltatés, ez a nád, ez olyan gyönyörű szépen, a teljes a túrjánig ki van teljesen legáltatva. Egyébként itt szoktam olyat is, hogy a kutyát egy picit ráküldve, lehajtogatva a nádat, és akkor minél, minél nagyobb területeket nyer egyébként. Hogy azáltal, hogy ráküldöd a kutyát, hát akkor letapossa a nádat. Letapossa a nádba. Nem, csak lehajtsa maga előtt, azt majd feleszi. Ja, hogy át, átrohantatod úgymond rajta, ezáltal Igen. lehajlik a nád, és utána már... Hát ezáltal Igen. már hozzáfér ahhoz, hogy le tudja legálni. Uh-huh. Gyönyörű szépen lelegel. Lehet látni egyébként, hogy így önmagát hajtsa a fejével lefelé. Aha, tényleg. És akkor, amit látunk most a túljándott a nádon túl, az, az teljes addig ki van úgy legelhet, hogy ott, ott meg lehet látni a bokoknak az alját, mire itt végzünk ezzel a legelőszakaszra. Mert hogy 2-3-4 méter magasabb van az a levél, amit meg akar enni, az elég nem ér föl, és akkor ügyesen lehajtja. Igen, és ez is azért van a legeltetés időszakban, hogy először azt, amit nem szeret, aztán engedünk a nádnak, de a nádból viszont nem lakik annyira jó, akkor majd engedünk neki a hátasabb legelőjétől. És így áll vissza a legelelő. Legeltetés végére így kerekedik majd ki a mar, amit majd látni fogunk, hogy... De nem mindegyik nád valamelyik itt ebben a... Valamelyik ebben a rétben van, de... Rétben, de ezt nem igazán szeretik ezt a részt. látszik, hogy a borjuk szinte eltűnnek ebben Igen. a magas hűben, és a tehén, tehénnek is csak a fél oldal látszik ki. Igen, ez is azért magasabb, mert mondom kifejezetten nem szeretik ezeket. Ebben ebbe nagyon nagy százalékban meg szokott maradni egyébként ezen a, ezen a magas hűt. Mert ilyen láposabb, egy kicsit ilyen mocsorosabb, nem, nem szeretik mondom. De lehet látni, hogy a az kifejezetten szereti. De a legeletetést is az a lényeg, hogy úgy álljon össze, hogy ha ilyen vegyes legelej van, hogy még egyszer mondom, legyen lápos is, legyen amit nem szeret is, legyen ilyen kényszerítő eszközök is, nád is, és akkor fokozatosan napok folyamán minden, minden gyönyörű szépen le van legeletetve egyébként. 
másabb egy, egy hátas, egy, egy tiszta homokos terület, ami, ami nem kotus fű van, meg ilyen nárgyékény, azt a természetesen egyformán delegeli. De most ugye alkalmazkodni kell a lehetőségekhez, itt meg most ez a lehetőség van. És ebben a tájban azért több ezer éve ez a fő hasznosítási mód, már tudjuk, hogy a bronzkorban is itt valhát tartottak. Így van, így van. Hát ezek a gyepek, ezek, ha nem is ősgyepek, nem tudjuk, hogy ebből mennyi ősgyep, de hogy, de hogy mindig legelte valami jó szár. Pontosan, hát ez biztos mindig is ilyen lápos területek voltak, de hogy szarvas marhát legeltetek benne, az száz százalék. És kaszálni csak 500 éve kaszálnak, mint egy lábom Magyarországon, tehát előtte. Azt is hozzáteszem, hogy a birka nem is nagyon szereti ezt, ezeket, a nagyon terület, ezeket a lápos területeket. Mondom, hát dinnyög veszi meg a marha is, de inkább, inkább a marhát lehet ebbe érvényesíteni ezeket a területeket. Appá, te most balról jöttél, pedig jobbról vártunk. Ezt körbe jártad. Igen. Hát most egy picit meg lehet nézni, nézegetek így be az erdős, vagy a boktosabb részekbe is, hogy van gyengébb bolyni, vagy akár még a hűvös végett behúzódik. Aha, ja, azért nézeget be az erdőbe, nem gombászok. Igen, 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 igen. Igen. Így van. És a szokásos beállás. Igen. Várakozás és állás. Hát már csak olyan másfél-két óra van a megeltetésből. Igen, igen, igen. Hát igen, jól lehetett az ideje. Még egyszer ugyanennyi. Hát igen, így, így mond, még egyszer mondom, kívülről nézve, az úgy néz ki, hogy unalmas lenne, vagy ilyen, ilyen egyöntetű. Ja, Persze, ott valaki bent. Igen, azért is néztem én be, gondoltam, hogy valaki ott bent van, vagy a kolumbszaut hallottam. És akkor jönnek. Aha. És akkor lényegében azért is figyelgettem ezeket a részeket, hogy akkor a marha onnan. Lehetett látni, Igen. és még mindig várok Most egy kisebb szerintem. vágás volt, amilyen néhány perc és kiesés lehetett, de még mindig ugyanott állsz. Igen. Igen, most látszik, hogy marha jelenleg kifele van. Egyébként majd most már elkezdenek kiteállni, és majd úgy kiteállni, hát az, az azt jelenti, hogy egy kicsit jobban hasat szed magának, sokkal többet kezd majd most már el, legelni. Az utolsó két rossz az, az egy intenzív legáltatás szól egyébként. Ott már, ha hazafele hajtódik a marha, akkor lényegében teljesen mindegy, mi kerül elég, az minden besodor. Na, itt szépen látszik most, hogy te hogy vagy fölöltözve. Kicsit mesélsz arról, hogy le... mi van a fejedben és Hát a fejemben egy hagyományőrző, egy ilyen legeltetős kalap van, amit Balmazúj városon ez a Mihalkó Gyula nevezetű népművészet mestere készített egyébként. Ebben van gulyás kalaptól kezdve a juhász kalapig, a, 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 ez ami a fejemben van, ez egy ilyen legeltetés kalap lényegében. Gulyás kalap az nagy, meleg egyébként nyáron. Hát juhász kalapot értem szerint nem teszek fel, mert semmi köze nincs hozzá. És akkor De akkor juhász volt, akkor juhász kalap volt? Persze, természetesen az meg is van. Váltották a lapot? A... Természetesen, természetesen. Uh-huh. Hát a gulyás kalapból, hogy legeltessem a jót, az egy kicsit érdekes lenne. Úgyhogy, hát így hagyományoknak megfelelően ö, öltözik az ember lényegében, ez egy ilyen, legál, ez ilyen köztes kalap, én inkább úgy szoktam mondani. És akkor ö, most a gombos lajbit láthatom még rajtam, ami ez is gombokkal van, ugye 9 darabbal felszerel, ami a Hortobágy véget érdekesség, ilyen 9 szikú hidat képviseli. Azért van 9 gomb. Ö, most az lehet ezüst is, lehet réz is, hát sokan van gulyás gombok, vannak juhász gombok. Ez, ez, ez már egyéntől függően változik egyébként. Van, aki kisebbeket szereti, van, aki nagyobbakat, van, aki nem is szereti ezt az egészet. Úgyhogy ez én érdekes. Meg egy tarisznya látható a vállomon, amiben, ahogy látható volt a birutáni uzsonnát, vagy a kis kaját, el szoktam vinni, vagy egy gyűleg vizet, vagy mit tudom én. Lényegében az meg azért, hogy ne a zsebembe húzgálgasson, vagy ne a csíkosszatyorba hátamon. Akkor ugyan érdekesen néznék ki. De egyébként minden nap így járok, és most kifejezetten elmondom, hogy nem azért öltöztem fel, mert filmet forgatunk, meg nem azért, hogy csinálom ezt, mert most valaki engemet lát. Mert ha hétköznap találkozunk, akkor is ugyanígy vagyok felöltözve. Annyi, hogy munkásnadrág van rajta, nem csizmanadrág, meg bőrcsizmával járunk, mert egyébként azok is megvannak, csak az egy ünnepi viselet. Hát ünnepi, ünnep, 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 remélem, deréktől lefele is. Pontosan, 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 most pontosan. úgymond 
Hát külön Terep van. Terep nadrágba vagy deréktól lefele. Igen, igen, hát külön van erre kéking, ami csak arra van, hogyha a külön van ezüst gomba, ami más is volt, hogyha olyan helyre megyek, akkor azt, azt, azt felszoktam hmm. venni. A kalapodon milyen díszítések vannak és miért? Hát a kalapomon van egyébként van egy ilyen uh, szegecselt kalapdísz, uh, meg most látható egy darutó, lényegében az meg a hovatapágy egyik jellegzetes madarár képviselé lényegében, amit a pásztor emberek nagyon-nagyon nagy szeretettel hordják a kalapjuk mellett. De hát ugye nem minden, hogy milyen darutól. Nem, nem, nem. Ez csak balostól. Jobbos én nem szoktunk még le se hajolni sem, mert az. Azt csak a bugrisok teszik a kalap mellé. És, és melyik a legszebb darutolnak, hogy kell kinézni, milyen részei vannak? Hát elejénk van a szára, meg a vége, az gyönyörű szépen ö, ö, megvastagszik, és akkor az teljesen le kell, hogyha hajoljon a kalapnak a széléig, és a, a, akkor ilyen gyönyörű szép alakot ölt, és akkor az azért van lényegében. De így, így, így nekem a darútól az mindenféleképpen jobban tetszik, mint a, ebbe a tájegységbe például a túlzoktól, mert itt az a valamikor az volt a, a jellegzetes a kiskunsági pásztorokra. Illetve még árvalányha is. Vagy árvalányha is, de azok már nekem nem tetszenek, vagy nekem úgy, úgy. Ez, ez nem... És a nyírségben ott? Hát ott, ott lényegében mindent tesznek, de sokan inkább ott is darutolhat, igen. Már láttam őt, hogy szalakultatóra. Igen, 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 így van, így van, így van, így van, így van. Igen. Ott már változatosabb, igen. Most, ami rajtad van, annak egy részét boltba veszed, egy részét pásztortársaktól veszed cseréled, és egy igen. részét pedig magad oldod meg. Hát igen, lényegében a mellényt azt csinálja egy, egy, egy ezzel foglalatoskodó Balmazói városi szabó, hogy a nadráxi is látszik rajtam, ez egy kiszegecselt részcsatós nadráxi, az, az, az külön egy ilyen bőrdíszművesek, akik a kutyákon is majd látható lesz, hogy a szegecselt nyakörvektől kezdve a részcsatós megoldással, ezt kifejezetten a pásztoroknak készítik ezeket a dolgokat. Hát a gombos lajbében is a gombokat például, az egy bőrrel van felfűzve, azt meg kifejezetten most például, ami rohadtam van, az nagy a pámpulóra költem. Hogyha ezt, ezt így hovaták, a bot van még, amiről el tudok mondani egy pár szót, hogy az, az, azt is, amit mondtam is, hogy azt pásztor emberek faragják lényegében, vagy különböző motorumokkal ellátják. Szerintem unalmukba, vagy nem is tudom, de olyan gyönyörű munkát csinálnak, amit, ami egyedülálló. És akinek nincsen daru a területén, hogy darutólat gyűjtsön, annak hogy lett darutólat alapjában? Hát keresen egy hordobágyi ismerőst esetleg, de nem. De, 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 de ezen a részen egyébként nem jellemző ez, hogy itt valaki darutólaska. Én még ah. nem látom darutólaska. Na órát kalapba. néztél most. Hát igen, szerintem már várom azt, hogy be lehessen hajtani. <gül> <gül> de... Nem, hát mindig egy pillantás. Azért te is időnként megunod az ezt a helyzetet, vagy pedig most... Nem, 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 én szerintem én azért, azt azért nézem én szerintem meg az időt, hogy még mennyi idő alakul arra, hogy kifele fordítsam most már innen a mi, mi még a napi terv? Tehát mi az, ami még éppen a fejedben van, hogy mit kéne csinálni a hát, hogy ebből a részből mindenféleképpen kifordítom, a náros részekből, és akkor majd, a, amit említettem, hogy majd a kicsit hátosabb, tisztább területeken fog majd le, haza legelni a gulya. És én azért nézegetem még az alatt, hogy még körülbelül mm-hmm. tudom, hogy 10 perc mire, vagy 20 perc mire kiszedem, kihajtom ebből a gulyát, mm-hmm. összeszedem a gulyát, akár ha nagy mozgással rendelkezik, akkor elküldöm az elejére a kutyát, és akkor megállítva, vagy előtte sétálva, vagy a hátulját kísérve gyönyörű szépen haza legáltatlan őket az állásig. De gondolom, hogy jó méterrel beljebb ment az a nádas ebben igen, a igen, 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 igen. Hát itt rengeteget visszaszorítottunk egyébként itt. Itt már ilyen 4-5, meg 6 méteres szakaszokat nyertünk a legeltetéssel. Igen, itt látszik, hogy ez, ez ami most itt elől a marha van, az, ez nádas volt. Az az végig nádas volt. botanikusként látom. És ez már szépen pucolódott fel. És azt is elmondom, ez még, még teljesen le lesz tisztítva, mire végzünk ebben a legeltetéssel. Ez jövőre gyönyörű szép tiszta nád lesz, amit ha lekaszálnak, mert jövőre kaszálva mm-hmm. lesz. Takarmány értékesítés szempontjából is nagyon jó, mert friss nád van benne, nem ovos nád. A legfontosabb. És még úgy szívesen megesz a javszág. Már mint szénaként? Szénaként, igen, 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 igen. De ha ugye tele van ezzel az acélos 3-5 meg 10 éves leszáradt náddal, azt biztos, hogy nem veszi a marha. Uh-huh. Az legfeljebb ajnak jó. Visszatérve még a, az öltözetre, meg a fesztiválokra, hogy sok ember pásztort szinte kizárólag ezeken a pásztor találkozókon lát. Igen. Mi az, amit 
egy ilyen ember lát a pásztor világból. Tehát aki, aki csak fesztiválokon lát titeket, mm-hmm. és a legelőn meg nincs vele. De azt gondolja, hogy volt, hogy rengeteg pásztort ismerek. Igen, igen, igen. Hát az a baj, hogy a mai időszakból, vagy korszakban szerintem nagyon sok a bugris, nagyon sok az az ember, aki csak beöltözik, maskarázik, vagy én szerintem, és igazából az igazi pásztorokkal tisztelt a kivételnek, mert ott is megjelennek nagyon jó pásztorok, vagy vannak már most volt a örökös pásztorok, de én úgy gondolom, hogy, hogy, hogy nagyon-nagyon sok az az ember, aki, aki csak azért öltözik fel, mert, mert van egy fesztivál. Szóval én csak azokat az embereket bugrisnak. Én úgy gondolom, az igazi pásztor ember, aki napi szinten hivatásszerűen ezt csinálja, az nem érkezik minden fesztiválon részt venni. Mert akkor megkérdezem, ki van a juval, vagy ki van a marhával. De persze, természetesen nem azt mondom, hogy van egy pásztor, én is el szoktam menni, ha idején érkezésem adja, de ez, 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 ez nem arról szól, hogy minden héten valahol megjelenek. Ott már az necces, aki minden héten ott van, akkor azt, azt megkérdezem, hogy akkor addig nem eszik a juh, mert pásztor találkozom, vagyunk állandó jelleggel, vagy valami fesztiválszerűen. De mondom, kifejezetten vannak azok a bugrisok, akik felöltöznek, de annak egyébként a négy fisületén is észre lehet venni, hogy szó szerint nem ért hozzá, meg csak nem rendeltetésszerűen vette fel a viseletet, mert most csak mondok egy példát, például a bicska tartó, vagy elő van a bigájánál, vagy hátul a seggéni, amit nem értek, hogy az, hogy vagy bal, jobb oldalra teszi, amit megint nem értek, mert az, az ott már megint neccesek azok a pásztor, azok nem pásztorok, azt messziről lehet látni egyébként. Az szerintem egy hülyének öltözött fel, aki megcsúfságolja ezt a pásztor hagyományt. Semmi köze nincs egyébként hozzá. Bőg a bika. Igen, ő most szerintem a folyatalos kereső újra. Én azzal jelzi, hogy egyébként a tehén is csatlakozik a bikához, nem csak a bika szokta keresni a tehenet. Ez igen, náluk is így van. Tessék? Náluk is így van. Igen, igen, igen. Hát igen. <gül> Úgyhogy, igen, igen, igen. Itt előttérben van ez a, ez a kutya tej. Igen. Ezt se szereti a marra kifejezetten, ez is ilyen nem a kedvencei közé tartozik. Egyébként én rólam is elmondhatom, hogy sok nevei nem ismerek a latin nevét, vagy még a magyar nevét se, de egyébként szerintem ilyen 80-90 százalékban meg tudom mondani egyébként, hogy mit szeret az állat. Vagy mi jó szénába, vagy mit szeret télen, de igazából mondom, hogy ilyen nevekkel nem vagyok tisztán, nem vagyok botanikus. Ez itt ez a hátsó növény, ami itten a marhák előtt van. Ezt, azt mondtad nekem, hogy ezt itt tanultad, hogy hunyor, vagy valami ilyesmi? Igen, igen, igen. Hát ez egy mérgező növény lényegében, amit hogyha lelegel, vagy még szénába is, ha megeszik, akkor, akkor általában tud felszokott fordulni. Vagy ilyen mérgezés kap, ilyen habzik a szája tehénynek, felfordik egy picit, ilyen mérgező hatások ütnek Ugye ezt az mondja a tudomány, ászpának a gyimesi ember, és hunyornak mondja a hunyornak, igen, igen, igen. mert hogy elhúny tőle az illetőle ki ezt. Pontosan. Azt megeszi? Azt nem szeretik kifejezetten kikerülni, de ha belekerül, mondom a szénába, birkánál jártunk, mm. úgy itt a cégen belül van valamennyi rackajú, mm. hogy kifejezetten megdőlött tőle, és nem tudták, hogy mi a probléma. Mm-hmm. Aztán nem azért, hogy én nagy szakértő vagyok, hanem átmentem, és akkor láttam, hogy az a növény megtanálható benne, és a birka, mit tudom, kettő-három is azért elhullott, hogy mérgezéssel. Ha egy legelő mérgező növények vannak, ami úgy elő szokott fordulni, akkor ott a pásztor tud valamit tenni annak érdekében, hogy ne egye meg a jószág, vagy ez teljesen a jószágnak a... Hát ezt nem, nem egy, egy, egy ilyen létszámú jószágnál ezt nem lehet kontrollálni, hát ez fizikai képtelenség. Most hiába hajtom el, hogyha... Hát szóval erre a hunyóra visszatérve is van, amit teljesen körbelegeli, csak kifejezetten a mérgező növényt hagyja meg. Uh-huh. De ez 99%-ban egyébként úgy érzi a jószág. Hát ő se hülye, hogy most nem ne, ne, ne eszi le azt, amit a, 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 mi ja, érzem. Itt van olyan, hogy néhány jó szág, néhány egyed elkezd enni egy mérgező növény. Teljesen, olyan is, igen. Teljesen feltűnően. Olyan is szokott lenni, hát szerintem vagy nem ismeri, vagy még a beleharap, akkor szerintem nincs akkora hatása. Uh-huh. Szerintem egy idő után csak úgy derül ki benne, hogy már berekóstolt, és akkor gondolom onnan tudja, hogy az mérgező. Gondolom nem igen. úgy született, hogy ismeri a hunyót. Itt most már kiebb jöttek, mert láthatóan rövidebb fűvügye. Appa, két bika. Jó, most is szerintem egy kis erőfitoktatás. Ki az erősebb, de... Igen, ha ennyi bika van egy ilyen gújában, akkor... 
Hát ezt szoktuk szabályozni egyébként, mert hogyha nem sok folyatós tehén van, akkor nem engedünk természetesen rá annyit, csak a folyatósnak megfelelően van engedve a dika. Vannak olyan időszakok, mikor kettőt leszedünk, mert csak verekednek, egyetlen egy folyatós van, egy tehenet kísérgetnek hárman, négyen, abból meg úgyis csak a baleset van, vagy egymást ütik, vagy annyira ütik egymást, hogy lényegében a végeredményben meg egyik se fogja beűzni. Uh-huh. Mert ilyenne is találkoztam már, mert annyira intenzíven püfölik egymást, hogy a tehén meg üresen marad. Úgyhogy ez, ez, ez is ilyen szabályozás kérdése, de lényegében most az elérési időszakok azok úgy vannak, hogy Január 1-től van május 1-ig szabályozva, április 1 el van ráengedve a bika, júni, július 1 el leszedve, és akkor kifejezetten sok folyatós tehén keletkezik ebbe az időszakba, és így, így mindegyiknek megvan a, a lehetősége arra, hogy folyasson, vagy ügyszen. Az, az, hogy az év során mikor mennyi folyatos tehén van, az a legelő állapotától hogyan függ? Hát mindenféleképpen, ha jó a legelő, vagy jó dús a fű, akkor mindenféleképpen sokkal-sokkal több folyatós van. Nem beszélve az idei állás is befolyásolja, ha már folyamatosan 40 fokos forróságok vannak, akkor nem üzelődik a tehén se. Azt észre lehet venni az állések, hogy ilyen szakaszok kimaradnak, ahogy a hőhullám adja magát uh-huh. lényegében. Mi picit hűl a levegő, sokkal-sokkal több ö, ö, marha igényli a folyatást, úgyhogy sokkal-sokkal több az üzelő. Ugye a juhászok még azt is, de juhászok direkt úgy legeltetnek, hogy hogy az üzetés sikeresebb legyen. Tehát az egy külön. Tehát, hát még más, más, más. Igen, igen, más, igen, igen. Mm, Mikor juhász voltam, kizár... rendet adnak a jószágnak. Kizárólag lehajtottuk a kost, azt napközben semmiféleképpen nem engedtük a jura nyári időszakba, csak este voltak felengedve, és egy, mondom, egy nagyon minimális az a jó, amelyik üresen maradt, mert hogyha egész nap rajta volt a fő, hőségbe, akkor nem volt bárány. És a kosok is annyira kimerültek a nyári forróságba, hogy még este sem voltak arra a kőzni. Szóval reggel lehajtva a kos, abra, a klucerna, talán egy kis zabot, sokkal több fehérje van benne, és akkor este, az esti nap folyamán vannak őzőző a biók. És nagyon-nagyon sok-sok-sok párányt tudnak úgy csinálni, de a forróság viszont nem őzőzik, kifejezetten nem. Ez is a pásztor tudomány. Hát ez egy tudomány, hogyha úgy ilyen gazdasági részét nézzük is, mert mindig azt is nézni kell a pásztornak, akkor ezek fontos dolgok egyébként. Fontos dolog az is, hogy nekem a bika elejé van készítve, meg abrakolva, gyönyörű szépen kifűtve, és az úgy van ráengedve a gulyára, az, az nem leépülve, lerobbanva, és akkor ne azzal furulatoskodjon a bika kizárólag, hogy elkezd legelni, meg enni, hanem mindenféleképpen azzal, hogy csak ő, ő a folyatos keresse. De szoktuk egyébként a másik gulyáálláson abrakolni kifejezetten a bikákat, a tenyészbikákat. Van egy kis hely, meg ha nincs is, akkor egy, egy vödör után, egy két abrakolás után eljön utána, mint a gyerek, mert tudja, hogy kap egy kis kukoricadarát. És akkor az, az is azért van, akkor ő azzal eltelik egy picit, és akkor nem neki adja a fejt legen, hanem keres a folyatost, űzés, űzés, akkor egész nap ezzel foglalatoskodik. Hát ez is egy pásztor tudomány lényegében. Ha csak ráengedem, azt majd lesz valahogy, akkor majd meglátszik a bóli szakvatul. Marha kondíciójával meg vagy elégedve, így már a nap vége fele? Hát egy picit megvan a szerintem húzódva ebben a melegbe, de én úgy gondolom, hogy ez most az idejárásnak megfelelően szerintem nem rossz kondíba hmm. vannak. Úgyhogy mindig elégedetlen az ember. Melyik még... részét nézed a marhának, amikor a kondícióját nézed? Hát mindenféleképpen a hátát. Hmm. Most persze egy picit, hogy még, még nincs kitelve, de már az este folyamán lehet látni, hogy gyönyörű szépen olyan, mint az alma. Meg amit el is mondtam, hogy vannak benne csontosabb tehenek, ez, ez majd a természetes szelektálás, ami azt jelenti, hogy január végétől van lehetőségünk selejtezésre, akkor ezek majd innen kimennek. Aki nem jó borgyut nevel, vagy aki egész nyáron nem hízott ki, az, az télen meg nem fog kihízni, az, az ki kell selejtezni. Téli takarmányon nagyon nehéz kihízolni a szárot. Végülis nem mentél ki teljesen a rövidebb gyepre, mert megint itt vagy a, a túlján szélibe. Igen. Még mindig fordult egyet a... Igen, a még szerintem mindig úgy van az idő, hogy uh, muszáj egy picit tétuvázni, mert ugye az a szakasz, ahol majd ki szeretnénk megengedni, az nem egy nagy szakaszról beszélek, hát eleve nem nagy a legelő terület. És akkor körülbelül az ki van, hogy nagyjából beszoktam én ezt satszolni, hogy fél óra kell neki még az, hogy felérjen a gulyállásig, mert amikor felér a gulyállást, onnan már vissza nem hajtjuk, hanem ha egyszer úgy döntünk, hogy bezárunk, akkor már azon 
innentől megfordítom, és akkor az gyönyörű szépen belegel, úgy szoktuk mondani. Régen csináltak olyat a fejős juhászok, hogy ugye megfejtek valamikor 7-8-9 óra körül, és akkor még, még elcsapták egyet vacsorázni a, így van, így van, így van. a juhot, hogy még egyet egyen. Igen. Hát a fejős juh az kifejezetten több füvet igényel, jobban legel, azt is elmondom már, hogy az teljes mértékben ki van zsigerelve a fejéssel. Nem csak a bárány véget, mint most a mai világban, hogy most csak a bárány van értékesítve, hát a gyapjusai ugye semmit, mert lényegében a nyíraukat kif- kiállja, meg a fogaukat, de azon igazából haszon semmi nincs. Most a bárány véget van, hát most, most is ki van zsigerelve egyébként, most meg a sűrített elvesztéssel van mindenféleképpen igénybe vejvajú. De hát a morhalának is ugyan, ugyanaz, ugye, mert most a bóri véget van, csak annyi, hogy egyéb egyszer állik. Hát. De ha sok gazda megtehetné, akkor háromszor elletné, és akkor úgy, hogy mindig kettőt eljen. <gül> és akkor kizsegér állnék, amely csak lehet az állat. És te csak ballaksz, és a tehén meg csak legál. Hát igen, ez itt, itt most egy ilyen kis... Aha, időtöltétes szóval. szakaszt látod, és automatikusan lehet látni, hogy kifordulnak onnan. Egyébként mondom, a, a, azt, ha tudnám, hogy még név van az óra, akkor azt hát megkeresném azt a tehenet, de nagyon-nagyon tudják azt, érzik azt, hogy, hogy például már amikor le, nap lebukik, vagy picit hűl a levegő este délutáni folyamról beszélve, ők ezt nagyon nagyon tudják. Érzékelik az idő változástól kezdve mindent. Érzékelik azt is, hogyha meleg front érkezik, érzi azt, ha a hideg front érkezik, és mindenről az pásztor ember valamikor is megfigyelt ezeket. Sokkal többet ért egyébként, mint egy meteorológiai jelentés a mai világban, mert nem mindig tanálják el egyébként. A marháról lehet tudni, mondom, ha, ha esős időszak érkezik, ha nagy vihar csap le, de azt is lehet tudni, hogyha meleg front van. Úgyhogy Mindent az ember megfigyelve, az régi öregek is ezekből a dolgokból táplálkoztak. Ők nekik nem volt rádió, nem volt tévé, kint voltak, se villany, se víz, de ők mindent tudtak a természetről, az állatokról, az időjárásról. Ő, ő lényegében több funkciós, ők el lehet mondani, hogy akkor tudással rendelkeztek, ami a mai világban sokan el se képzelik. Hát azt hiszik, hogy egy buta ember, egy bunkó ember igazából azért van ott, mert de nyilván, nem, nem tudom, sokan, sokan másnak gondolják ezt az egészet. Valaki azt mesélte nekem, hogy éjjel, amikor fölébredtek, akkor megnézték, hogy amikor a göncről szekérnek, nem tudom, adott irányba lefelé áll a rúdja, na akkor kell fölkelni fejni. Igen. Tehát, hogy még úgy mondjuk órájuk is volt. Igen, igen, igen. Meg hát valamikor lényegben mindig nem, nem órához állították a legeltetést, meg visszatérve én se azért nézem meg, mert most hú, hát ha már 8 óra lesz, azt akkor bemegyek, hát nem sietek sehova, ha sötétbe érek be, akkor sötétbe, ez, 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 ne, ez nem száll, én nem óra bére vagyok, ugye nekem nem ez a fontos. Nekem az a fontos, hogy egy picit maradjon világos az itatásra, ugye mivel idekint nincs áram, nincs villany, tudjak leitatni, meg tudjam bezárni, úgyhogy ne vak sötétbe, mert akkor mellé megy az állásnak, a villanypásztornak, ahol este feküsznek, de egyébként én, én az, azért nézegetem az időt. Ugye nyáron fordul elő azért többször, hogy a nagy melegbe csak későn lehet mondjuk a jót indítani, Igen. és akkor 11-ig, fél 12-ig kihúzódik a legeltetés, pontosan. és tényleg már holdfényben legeltet az ember. Pontosan, pontosan. A ma egyébként sokkal másabb, mert az legel ugye a forróságban, és hát ha. szerintem most kezdődik majd az, hogy kiszedegetem onnan a Kiszedegetem, hát körbejárom azokat a részeket, ahol bebújt a borjó, vagy a tehenek, és akkor majd szerintem ki lesz volna lassan forgatva. És akkor úgy azzal a mozdulatokkal ugye el lesz indítva majd, a, amit mondtam, a laposa, vagy a tisztább területekre, amit, amit nagyon szívesen fog majd legelni, meg majd látható lesz, hogy azt ténylegesen önfelett elkezdi legelni. Mm-hmm. És tudva azt, hogy ott már körülbelül, nem tudom, egy orosz, 20 perc, fél óra lesz a behajtásig. De ők ezt nagyon jól tudják egyébként. Meg még egyszer mondom, azokat a növényeket, amit nem szívesen eszik most, hogyha ez, ez a fű lenne pont a gulyállás előtt, uh-huh. akkor, akkor biztos, hogy ebből nagyon-nagyon minimális maradna. Itt látom, hogy a kutya is hátul dolgozik valószínűleg, mert... Igen, igen. Hát már most már kihajtás van, ami azt jelenti, hogy nincsen várakozási idő, meg arra, hogy most itt 
órákoztak, hogy mit tudom én, hanem most én, én szerintem ki szeretném hajtani, és akkor úgy neki indítani őket annak a résznek. Amit ők is tudnak egyébként, csak még egyszer mondom, azért várakoztak egy picit, szerintem húzzák az idejét, vagy nem tudom. De jó sokan voltak hátul. Igen. Hát igen, itt sokan vannak hátul, még, még ugye le, lemaradozottak. De azért, hogy hajtom ki ilyenkor, hogy ha bezárom a, a gulyát, akkor lényegében ne egy óra múlva még szállingózzanak elő, mert feljön az állásra. Nem azzal van a baj, hogy eltéved, nem megyen el más irányba. Csak akkor már mondom, a körbe kerített villanypászt volt az állást, akkor már elszakítva Igen. akkor becsatlakozni a többihez. De az már ugye a sötétben meg ugye az, az most nem szabad állásom van a gulya. És akkor azért vannak ilyenkor Igen. kihajtva, hogy... Mesélte az egyik hortam egyik pásztor, hogy a szabad állásra ugye úgy érdemes hajtani a gulyát, hogy már jól van lakva. Igen. De van néhány tehén, amely, amelyiket azért nem hagyja este oda az állásra, hogy még egy plusz egy másfél órát hadd legeljen, mert ha ezt nem adná hát meg igen. neki ezt a lehetőséget, akkor éjjel pont az a tehén elmenne. Így van, így van. Tehát tulajdonképpen nem egyszerre vannak teljesen fölhajtva, hanem néhány tehének meg van engedve. Hát í- hogy később jöjjön, igen. mert úgy jó, amúgy jó viselkedik. <gül> igen, lényegében szerintem szabadálláson nem is hajtják fel a tehenet, ha magától felmegy inni automatikusan, mm. és akkor azt szinte addig legel, ameddig szeretne, mert hogy ott felhajtsa 8 órakor, az biztos, hogy akkor éjfél vagy egy órakor indul neki. Indul. Még mindig jön neki felé. Csak azt is tegyük hozzá, hogy a szabadálláson belül van 5-600 hektár egybefüggő legelő, ahol igazából automatice feljön a gulya, mert Legfeljebb lesejtál a gulyás az olyan területekhez, ami ilyen határosak, megfordítva a gulyát, magától legel fel egyébként. Azért is szokott a pásztor ember olyan, hogy egy kis vacsorát készíteni magának, egy slambucot, vagy egy tésztalevest, hogy addig bőségesen van idő, mire felérkezik a gulya. Szóval amikor, amikor a mesdjénél fordul a gulya, onnantól kezdve van két-három órája a pásztornak, hát, akár automatikusan, is, ha úgy van szokatva, az föl legel az állásra. Így van, így van, így van. Így van. És, és így van. Na, most kerültél elő. Igen. Most szerintem már nem maradtak többen, vagy csak... De biztos nem vagy nem maradt. Maradt. Valamiért megálltál. <gül> Aha. Igen, még mozog valami ott. <gül> Lehet, hogy egy tehén. <gül> Igen. Ott még maradt el valaki. Azért mondom, hogy ez sokkal másabb ez a legeltetés, mint a hortobágyom, meg ez az igazi legeltetés, én úgy gondolom, mert még egyszer, amit mondtunk is, hogy ott megvárja, felsatyog, főzicskél, el van, kinéz a fejéből, itt, itt ezt nem lehet megtenni, hogy most itt... Az a hurak hozzátok kérdezik. Hát én, én is így gondolom egyébként, így van, így van. Itt, amit megfigyelt, hogy itt non-stop szinte Na, ott, jönnek, ott kell lenni vele, Aha. igen. De most már te tudod, hogy a mögött a kettő mögött viszont akkor már nincsen. Hát azt tudom, mert azok, hogy igen, egyszer mondom, ezek is ilyen kis érdekes kis szökevények, zsiványok, úgymond. Nagyjából azért ismerem őket, vagy tudom azt, hogy már akkor most mit még, még 10-20 darab nem fog eljönni, mert már annyi nincs. Úgyhogy... Azért még figyelget, vagy hallasz valamit, vagy csak... Hát nézegetem szerintem még hátra csatlakoznak, mert... Uh-huh. Hát igazából ilyenkor nem lehet azt csinálni, hogy még most bemegyek a túljámba, vagy a három méteres nádba, és ott elkezdek kutatni, hát majd elejön lényegében el nem megy. Uh-huh. Már akkor a tömeg még nincs bent, ami érdemes, mit tudom, oda küldni a kutyát, hogy utána sejt. Hát most ha egy vagy kettő még bent marad, hát az majd csatlakozik lényegében. Mert elég az a baj, ilyen sűrű, belátatotlan lényegében ez a reketje és bokrok is ugye nem, nem, nem nagyon lehet belátni. Itt most nem, nem lehet látni a túlsó részén, hogy még maradt marha vagy nem. Hát lényegében ezért jók a kolompok is, hogy akkor összetart. Egy idő után kihúzza a kolomb szavára, hogy előjönnek, nem, nem elfele megy. Azért a régi pásztor, ha nem volt könnyű, most még Erdélyben még magam is megtapasztaltam, hogyha lemarad egy-egy marha, mondjuk nem még megeldik a ebéd időbe, akkor nem biztos, hogy a bóri beér a falatban, mert a medve megeszi, ez konkrétan Aha. meg is történt, hogy mire, mire észrevették, hogy nincs ott, addigra már a medve megette a bóriút. 
Hát igen, akkor lehet én is kihajtanám, nem hagynám benne majd vissza. Meg lennének olyan nagy kutyák itt. <gül> Farkos a dolgalom, igen, igen, igen. Hát itt, itt nincsenek ilyenek, hál' Istennek, úgyhogy... Most tulajdonképpen nem a gulya végén mész, hanem mész előre, és hagysz magad mögött jószágot, ami viszont jön utána. Hát ezek már csatlakoz, ez már nem fog ez visszafordulni. Nem fog Aha. Ez, ez már nem megy oda vissza. És látszik a marhán, hogy egy rövidebb fűben áll. Igen, igen, igen. Itt van a hunyor. Most itt van a, a lényeg, beleüttünk a tiszta terület, és akkor már itt látszik, itt jobbra teljesen a zsilip, az a fehér. Az ott van a zsilip, most van a kép közepén. És akkor ott lesz majd. Oda fogunk majd menni. Lényeg bagujálás az ott találta. De addig még 40 percünk van így körülbelül. Van, hát ez a 40 perc azért most mondom, hogy az, az úgy kell az időt nagyjából ö, számítani. Van egy ilyen fél arra intenzív legelés, amit majd akkor már leszik minden, mert úgy be fogom hajtani. Most mész a végére? Igen, most már szerintem majd lesz itt még egy ilyen partosabb hely, és akkor az elég történik még majd egy legeltetés. A hoppa hárombika. És a hárombika. <gül> az csak kettő. Hoppá, már megint nem jól láttam. <gül> Teljesen minden nem is az a lényeg, az a lényeg most, hogy majd. Most egy picit lá- lehetett látni a kutyát visszacsitítva, hogy ne hajts el őket, majd elkezdek sétálni az elején, és majd befordul egy ilyen ö, picit ö, homokosabb, partosabb részre fogok majd felállni, és akkor onnan fogok még majd legáltatni egy nem tudom mennyi időt. Amire azért nem engedtem, hogy már ott nem sok mindent tud legálni sem, meg ne rapossa szélje a lényegébe. Ha most mi lenne, ha mostan kihagynád ezt a partosét, és egyszerűen visszamennél a, az állásra? Hát az, az akkor még idejűbb az a baj, hogy nem ott vagyunk, és akkor az a baj, hogy a, azzal, hogy most egyből oda hajtom őket, akkor az állás előtti rész, az, az, az túl lesz legáltatva. Aha. Ami megint egy másik ö, fontos dolog, és kunságon belül, ami sok hortobágy ember nem ért, hogy ö, akkor a túl a Túlegeltetés fog fellépni, lényegében a, a, amit, amit ismételtem van a Nemzeti Park őr, meg fog említeni, hogy az, mert hogyha mindig arra legeltetünk, akkor lényegében az az egy rész, az, az, az meg lesz legeltetve, a hátsó részek viszont térdig fognak élni. De hogyha még bent tartottad volna még erre a fél órába ott a, a vizesebb helyen, és ezt kihagytad volna, akkor mi történt volna? Hát akkor viszont nem lakik ki, hogy Aha. úgy kell összelegeltetni, amit mondtam is az imént, hogy, hogy most van nádas, van savanyú füves, amit nem szeretek, egy picit beleerőltetett be a marhát, aztán majd azt mélegelni kell a pásztor embernek, vagy a gulyásnak, hogy akkor mennyi idő legyen még az, hogy felegeltetéssel úgymond vége van a napnak. Mert amikor én felegeltetek, ott már nem lehet még állítani aurák hosszat. Uh-huh. Mert akkor, akkor még egyszer mondom, az a rész, az, az, az túl lesz legeltetve, a hátsó részek meg még akkor, akkor nem. Lényegében azok meg még tiédig érő, úgyhogy ez ilyen... Hát akkor, hiszen szinte bokáig érő, hogy ebben. Hát igen, amit mondtam, hát, ez, ez már az, az a rész, amit ugye elkezd majd legálni. Ezt nagyon szívesen legeli, pedig ez is egy ilyen savanyú füves legelő, de ez sokkal tisztább, ez, ugye ez a, ez, ez a gyep rész, mint, mint a többit láttuk, hogy ez ilyen nádosabb, kutusabb, gyékényes, hmm. minden vegyes, Mm. És ott a háttérben ez a háttérben, amit beszéltem, az a homokos rész ott van, az, az csak egy ilyen áthajtással, átlegeltetéssel van ö, ö, az, az a gyep ott rendbe tartva, de ott kifejezetten nem arról szól, hogy ott a fél órát, órát az akart legeltetni. Mert? Hát ez egy ilyen homokos, partos rész. Nem sok minden van, ilyen árva lányhajas legelő, de hát azt mondom, nem sok mindent ad. Meg csak széttaposom arra, amire én sem látom értelmet, hogy minek hajtsam rá. Hát. Most csak menet el rajta, tapossa, és akkor ezeket a részeket mindenféleképpen el szoktuk hagyni, mert ez, 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 ezek, ezek nem is adnak tömeget se, legelőt se. Egy pici átmozgatással mégis, hogy leszedi a gulya, amit szeret, és akkor itt, itt bezárul azoknak a részeknek a legeltetése. A tulajdonképpen akkor neked a köztes része jó, mert a túl száraz sem jó, a túl vizes sem jó. Be van lőre erre a közepes. Hát a túlszár az, 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 az tavasszalja, ugye májusban, hát az, 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 az akkor van értéke, mm. azt leszedegető a marok, utána június, július, augusztusban annak nincsen értéke, az, az, az nem szabad legáltatni. Ezért mondom el mindig, hogy a kiskúságon belül nagyon ilyen mesdjés legáltatéssel lehet legáltatni. Úgyhogy megfigyelhető az, hogy van legelő, van terület, de viszont mégis ott kell lenni, mert ez se szabad, az se szabad. 
szabad, mert bele lehet engedni, csak nincs értelme. És ahhoz, hogy normálisan legyen lelegeltetve, a pásztor ember, ha odáll, akkor az, az, az le is van legeltetve. De ha csak így beleengedem, még egyszer elmondom az egész területbe, biztos, hogy a partos részen fog megállni, biztos, hogy a partos részen fog majd szöcskézni, úgy szoktuk mondani, mert ide, itt is van egy száfű, ott is. Eltölteni, eltölti vele az időt, de nem biztos, hogy majd este meg fog nekem állni a bujállásom. Úgyhogy nekünk ez, egy, ez, ez is egy cél, hogy jó lakva, leítartva menjen be a bújjára, és ak- akkor biztos száz százalék, hogy este nyugodtan pihen, kiérődik a jószág. Most ez egy szépen szolgalmas jön ezt a legtöbb. Ezt, ezt is szeretik ezeket a részeket, itt nincs is velük baj. Meg a szép mozgással ugyanúgy szél alá legel a guja, befordulva oda. Meg tudjam, még egyszer mondom, hogy most már egy ilyen 40-30-40 perc van még a, a, az idejéből. Az, azt is tudja, ha még most én elküldöm az elejére például a kutyát, kifordítva a guját, Maximálisan tudja, hogy utána onnan már sehova nem fog menni, csak befele. Uh-huh. Az, hogy szél alá legel, az miért ennyire jellegzetes dolog? Tehát miért hát, fontos a jó szárnak így ez a szél? Hát ez ugyanúgy, mint a junál is, hogy mozgass egy picit jár az óránál, gondolom a szemérőre le- fújja a szél lényegébe a legyet, a bogarakat, a rovarokat, akkor ezért legel szél alá lényegébe. Amerről fúj a szél, mindig, mindig arra fog nyári időszakban a jó szár. Azt is szoktuk csinálni, amikor elindítás van délután vagy délelőtt, ha északi szél fúj, vagy déli szél fúj, vagy, vagy, vagy nyugatról, azt mindig, mindig tudja az ember, vagy csak egy szál fűszállal megnézem, hogy igazából merre mozog a szél, és akkor úgy indítom a jószágot legelni. Elindítom egy, egy olyan irányba, ahol nem fúj a szél, és száz százalék, hogy oda fog forogni, ahol fúj. <gül> Ez egy ilyen alap. Dolog, és akkor tudom, hogy azt, hogy ott elindítom, akkor biztos, hogy erre fog jönni, egy 15 perc telik bele, már fordul arra. Ez is fontos. Na, ez is beszélgetünk igen, néhány emberrel, hogy lehet, hogy a növényeknek a szaga is úgy jön, és akkor itt hát az illatok tud, mindenféleképpen, mindenféleképpen. Egy méterre, két méterre milyen legelő várható, bár ezt nem tudjuk bizonyítani. De ez száz százalékos. Ez száz százalékos. Ez az illatot, amit el is mondtunk a... Ö, Film folyamán, hogy érzi azt, hogy hol van a hátasabb szerédebb fű, ugyanúgy érzi ezeket a növényeket, és hát ez, ez, ez szerintem egyértelmű. És a birkánál még a napi, napirány is számít, hogy... Pontosan. A nappal szemben nem szeret legelni, de ha erőtetve van, vagy úgy van, hogy muszáj, a muszáj az nagyon úrad, meg a pásztor, hogy még egyszer mondom, azt mindig elhangsúlyozom, hogy a pásztor ember azért fontos, mert kényszerintő intézkedésekkel tud legeltetni, ami legfontosabb, legeltet. Nem, nem legel, meg megy a marha után, azt akkor majd a marha merre szeretne menni. Kullog utána, és akkor majd eldönti a tehén, vagy a birka. Az nem is pásztor ember. Ugye ez egy műveltető ige. Nem meg... legelni hagy, hanem Igen. legeltet. A legfontosabb az megfigyelhető. Ahon gyengébb pásztor ember van, aki mindig a marha után csak kullog, az, az biztos, hogy messziről meg lehet látni, hogy ő, lila finger nincs róla, hogy ő mit csinál egyébként, hogy, ő, hogy minek van ottan. De most ott el, úgymond úgy látszik, mint hogy elé álltál volna, mert abban az irányban mozog a marha. Tulajdonképpen most üzensz a marhának. Hát üzenek, mert hogy megfigyelhető, megint újra a mozgás, arra legel, ahol én most én állok. Arra Aha. fog fordulni. Ugye én ezeket, én ezeket tudom, és akkor arra legel, akkor értem szerű, hogy elébe fogok állni, nem a hátulját fogom. Ha a hátuljához állnék, akkor értem szerű, hogy felmenne a partos részre. Uh-huh. Amit azért, mint mondtam, hogy az, az most nem szeretném, hogy ott legeljen, mert nincs mit legelni oda ide, meg most, most, most nem az a cél, hogy elmenjen az ide. És ne, ezeken, a, ezeken a buckákon nem is csak az a gond, hogy kicsi a fűtömeg rajta, hanem egy csomó olyan növény ér rajta, amit meg sem eszik. Nem is eszik, annak a kevésnek is egy jó pontosan. részét kerülgeti, amikor tavaly néztem ugye ott a marha legelését, akkor egész feltűnő volt, hogy még azt a keveset sem. Száraz, hogy, hogy még egyszer mondom, hogy nem szereti. Hát most azért ráengedni, hogy csak az idő elteljen, vagy, vagy nincs értelme. A legeltetésnek még egyszer hangsúlyozom, fontos az, hogy intenzíven abban a négy orosszában legeljen a guja. Nem azért vagyok kint, hogy elteljen az idő, nem azért vagyok kint, hogy hanem az jó lakjon, ha nem lakott jó, akkor sincsen baj, mert olyan napok is történnek, mikor időváltozás van, vagy nagy mozgással rendelkezik a guja, akkor is be van hajtva abba az időszakba. 
Igen. Most itt egy rövid vágás volt, de a helyzet nem változott, állsz a parton is. Igen. Mintha szép lassan fordult volna a gulya, de majd meglátjuk a tágabb a kameraállás. Igen. Most is lényegében arról szól, hogy figyelget az ember a jószárt, hogy gyarapodik, hogy lakik jó. Én már úgymond fejbe eldöntöm azokat a dolgokat, hogy kik lesznek majd a selejtek, kik lesznek azok, akik nem tartoznak a gulya közé, mert a nyár folyamán nem jó borgyut nevelt, nem új telt ki. Mindenféleképpen látom a fején, a, a, a hasán, a, a bármilyen végtagján az, hogy ő egy idős tehén. És akkor én már az a fejbe tudom azokat, hogy a, mik lesznek a következő lépések lényegében. Na várja, ha most úgy fogalmazok, akkor te most, most döntesz a halálos ítéletekről. Nem, hát hogy mely, melyik az, amelyik marad, nem, és melyik az, amelyik nem. Amely... Igen, igen, de lényegében amit nem szeretnék a gulyaközt látni. Igen, igen. De már azt is tudom, mennyi az a bórjú, hogyha Ö, amit, amit majd tudunk értékesíteni ősszel, hogy gyaraporott. Én már látom, hogy abból mit tudom én, van 50 darab borjú, abból 30 darab, 40 darab, ami... Ezek ilyen megfigyelés kérdés a lényegében. A pásztor mindig ezeket a dolgokra figyel egyébként. Figyelem a kolompokat, még mozog, melyiken kell majd még húzni, melyiken kell egy kicsit feljebb szorítani, melyik nem rázza, melyiken hogy szól. Úgyhogy lényegében ez erről szól az egész legeltetés. Azokon, azon kívül, hogy figyelem természetesen azt is, hogy jól lakjon, vagy ne lakjon jól. Itt, itt, itt sok, sok, sok olyan dolog van, amit nem is tudok elmondani, vagy talán majd később itt eszembe, hogy igazából mire is figyeltem ott. És szinte ugye leülni csak a, a, az uzsannázás idejére ültél le, végig állsz a potra támaszkodva. Igen. Igen. Lényegben szerintem az én nagyapám volt ilyen egyébként. Az ő addig nem ebédelt, míg a birka be nem állt a fa alá, le nem feküdt az utolsó is, el nem kezdett kérőzni, fel nem ivott normálisan. Ő addig a nagyanyámmal soha nem felejtem el, jártunk, jártunk hát voltunk, mikor vittük az ebédet, és akkor mindig kérdeztük, hogy papa, miért nem tetszik leülni, vagy, vagy miért áll állandóan a jumelt a fa alatt a hűvösön, hogy csapja be a fa alá, és akkor kezdjen el ebédelni. Nem. Ott addig még be nem állt a jú, az utolsó is le nem feküdt, még egyszer mondom. Ő akkor, akkor kezdett úgy el nyugodtan megkajázni, meg ebédelni, mikor az utolsó jószág is lefeküdt. De ezt, ezt biztos, hogy mind gyerek erre nagyon nagyon emlékszik. Van, amikor a botra ülnek a pásztorok, a két lábuk közé veszik a igen, botot, megmarkolják az elejét, és akkor igen. ülnek a boton. Sok mindent elkövet a pár, mert leleményes egyébként én úgy gondolom a pásztor ember, mert ő nem buta ember, még egyszer mondom, feltanálja magát, és olyan alkalmazkodik a környezethez, meg azokhoz a lehetőségekhez, amik ugye adottak. Hát itt, itt nincs most fotel, szék, nem, nem, nincs, nincs világítás, nincs villany, ez nem a kényelemről szól, ez így alkalmazkodni kell az embernek ügyesen megoldva dolgokat lényegében. De még egyszer mondom, nem buta emberek, mert az időjárástól, a, az állategészségügyi dolgoktól kezdve mindenhez ért a pásztor ember, a növényektől kezdve mindenhez. Hát valamikor a 20-as 30-as években egy nagyon okos pesti költő írta azt, hogy a hortobágyi pásztor az 500 szót tud. Igen. És ezzel írja le az életét. Na most ebből az 500-ból ugye 200 növénynév, 200 Igen. állatnév, mármint vadon élő. Igen. Úgyhogy... Hát, Sokan igen. nem látják azt a, azt a szóhasználatot, ami, ami egy pásztor jellemző, hiszen nem a, nem a városi szavakat használja feltétlenül. Pontosan, meg ő, ő a mindennapokban él, azokban egyébként én is már egy picit beszédesebbnek tartom magamat, mint az én nagyapám volt például. Hát ő, 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 ő belőle nem tudtál volna kihúzni egy mondatot, mert... Azért már jó nem, három órája beszélgetünk. Hát most beszélgetünk, igen, de... Mert azért is szeretném ezt ezeket a dolgot elmondani, hogy ez igazából, hogy sokan ne azt higgyék, hogy egy, egy buta emberek vagyunk, vagy mi igazából úgy gondolom, hogy nagyon nagy tudással rendelkezünk, a velem egy korosztály, meg idős korosztály, hogy azok akkora tudással rendelkeznek, csak az a baj, hogy ezt senki nem fedezte még fel ezeket a tudásokat. Talán majd most egy picit érzem azt, hogy, hogy kezd az kialakulni, hogy eltűntek a régi pásztor emberek, kihaltak, és egyszerűen nincs már pásztor ember, akivel esetleg ezt, ezeket is meg lehet beszélni. És talán, talán majd most egy picit úgy meghallgatják az embereket, de az öreg 60-70-es korosztály az már nem akar semmit lényegében mesélni. Mert ők már leélték azt, amit ő már nem akar senkit kioktatni, nem akarja ezeket a dolgot, szinte még elárulni sem. És tulajdonképpen lehetne egy ilyen néhány órás filmet készíteni egy 
tavaszi legeltetésről, egy őszi legeltetésről, hát téli legeltetésről. Télen elletésről, takarmányzásról. Ha mondjuk esett volna az egész nap az, 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 az eső, akkor, akkor mi lett volna más a legeltetésben? Hát most én véleményem szerint nem jobbra mentem volna, hanem balra, csak esek a várba. Semmi nem változik. Ez, ez, ez az időjáráshoz alkalmazkodunk lényegében. Ez, ez semmit nem számít. Bocsánat, nézd meg itt, hogy följöttek a partosra, és Igen. akkor egy sétával jelzed nekik, hogy ez nem oké. Okay. Pontosan sokszor egy fügy szó, vagy egy, egyleten egy, 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 egy szóval én visszafolytam a gulyát. Még egyszer mondom, nem lehetett látni a film folyamán, hogy nem kutyáztatással üldöztetem a morhát. Ez nem az a lényeg. Hát sokszor, ha a Telelő helyre hajtsuk be a gulyát, vagy behajtunk valamiért, főszámozásra éget egy valami. Feleségem vagy a családtagjaim szokták ezt mondani, hogy egy kicsi gyerekem van, hogy apu miért nem hajtod a marhát? Hogy most te miért legáltatsz például ezeken a dombos részeken, amit ahol behajtunk? Ez nem arról szól, hogy elkezdjük hajtani, mint az őrültek, mint a bolondok befele, mert ugye záróra van. Hát ezt ugye tudni kell. Úgyhogy így, így, így minden összeáll mindennel lényegében, úgyhogy az a legfontosabb, hogy ezt, ezt tudni kell, érteni kell, de ugyanúgy érdekes lenne, mint mondtad is ezt a megnézni egy tavaszi legeltetést ezen a területen belül, ahogy én jelen pillanat magamról beszéljek, hogy egy köves úton áthajtást, egy erdő legeltetést, megnézni télen, ősszel megnézni egy kukoricatalló földet, egy lucána legeltetést, így van, egy lucána legeltetést, ennyi morhával, nem kitaposva a lucernát, Azt nem felfúvódva. Hát ez mozgatással mindenféleképpen. De akkor úgy képzeljük el, hogy reggel indítat, és akkor reggeltől estig lucernán van. Nem, 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 nem. hogy Hát előtte rám még a gyepere mindenféleképpen fejhassa, legalább lakni jó. Szárazra, aztán különböző. Valamikor én már szeptember, augusztus végén lucernát legeltettem. Uh-huh. Ami nagy szó szerintem, mert akkor még egész erejét van a lucernát. Ezt Ezt is időként vakarázol, vakarázol, ugye ez egy elég szúnyogos vidék, és aztán láttuk is, amikor ott álltál a, a rekesztje tövében, hogy csíptek a szúnyogok, na most meg már vakarod a szúnyog csípést. Igen, szerintem az látható, hogy elfejtettem magam befújni ebben a szúnyog riasztalban, mert egyébként mi használjuk intenzívet. Hát amikor szem beindul a szúnyog, akkor ez halál. 21. században vagyunk, már nem ilyen Igen. növényekkel kenegessük magunkat, hogy ez is hozzátartozik egyébként. Igen. Na és akkor hogy van a lucernán, tehát félhassa meglegedett a szárazabból rá? Aztán fokozatosan hozzászokatva, valamikor már napokat a végén eltöltve, mm. fagy mentesen még hozzáteszem, amikor fagy nem csípi meg még a lucernát, én már akkor szoktam legáltatni. Mert mi a különbség az, hogy most megcsípi vagy nem csípi? Hát mikor megcsípi, mond, mond akkor, akkor már nem fogódik fel annyira tőle a mm. De mikor vannak olyan 30-40 hektáros területeink, ami, eh, amit nem érdemes lekaszálni, akkor én automatikusan leszoktam legáltatni, de csak fokozatosan hozzászokat vagy ahhozságot. Ugye, ugye van olyan, hogy ö, akár véletlenül vagy a gyuhász hibájából, vagy csak nem figyel valamennyire oda néhány birka felfúvódik, Igen. akkor ti miket csináltatok? Hogy kell elképzelni azt, hogy mindenki mesél, hogy fölfúvódik a birka, de hogy kell ezt elképzelni, hogy, mi a, hogy néz ki egy birka, amelyik kezd vagy már föl van fúvódva, és ti azzal mit csináltok? Hát mindenféleképpen elkezd ugrálni magasakra, nyakát tekerve, jobbra-balra, jelzi azt, hogy úgy, úgy, szerintem úgy néz ki, mint egy légkömb. És akkor a bordája között van egy olyan lehetőség, hogy egy vagy késhegyel, vagy egy, ha aki intenzíven lucernákat legáltad, hogy olyan helyen jár, akkor csinál magán tényleg, úgy hívjuk, hogy szúrcsap, egy, mit tudom, kétszázas szer kihegyezve, és akkor csak egyleten egy szúrással odaszúrva, egyleten egy pontra leengedem a, a birkát. Mit csinálsz? Leengedem, lényegében kényleg hát, belőle a levegőt. Ugye attól van a főfúdás, hogy a lucernában a, a fehérje elkezd Így van, hát elgázosodik és elgázosodik, és a bendőjében főfúdik, tehát és nyomja össze a tüdejét. Így van. És akkor ti mit csináltak? Még egyszer van a bordája közt van egy olyan lehetőség, hogy azt tudni kell, hogy csak oda kell szúrni egy picit, és akkor mint a léggömb úgy leenged. Azon a lukon keresztül. Tehát, tehát, tehát hát, már a birkát. Így van, így van. Hát ugye tudni kell azt is, hogy a marhánál is jártam, hogy felfúvódik, vagy megáll a kérője, vagy akármilyen probléma van, akkor viszont persze csak legáltatás közben nincs nálam gumislag, vagy olyan lehetőség, amit leengedek, és akkor én azt automatikusan leengedem, mint a... Kifütyül. Így van, kifütyül, mint a légömb. És biztos, hogy nem döglik meg. Na most amikor csak úgy van felfúvódva a birka, hogy még nem szúrsz, akkor vannak trükkök arra, hogy hogyan... Vannak, vannak mindenféleképpen. Az a lényeg, először nagyon-nagyon lassú mozgatással le kell egy olyan gyepes része fordítani, vagy egy olyan száraz, ahol már lucernával nem érintkezik, és megállítva a juhot. 
Ak akkor, akkor, akkor visszahúzod mindenféleképpen. Megvan Na most is valami mindenben. történt közben, elhagytad az ökörfarkóros partost, és... És szerintem majd mostan lassan kezdődik az, hogy hazafele legáltatunk. Lassú legáltatéssel majd. Igen. Most szerintem én azért állok itt az elejénél, hogy egy picit megnézem azt, hogy milyen sebesség bindul el a gulya. Hogy most az elején satyogjak befele, vagy majd csak a hátulját el akarok kísérni. Hát az, az attól, hogy hogy megy a gulya. Hogyha túl, gyorsan megy. Hát ha túl megy, gyorsan megy, akkor, akkor elébe sejtválok, és csak magam után engedve engedem fel a gulyát. Ami most is látszik, hogy elküldöm a kutyát, mert már egy olyan sebességbe váltottak, amit nem szeretnék. Uh -huh. És mutassa is a kamera, hogy ez akkor most, hogyha én oda nem küldöm, akkor ez egy 15 percet felér egyébként az állásra. Aha, meg jó szét vannak terülve. Igen. És a túl végét most fordítja a kutya. Igen, uh -huh. igen, igen. És az a lényeg ilyen, hogy össze, összefordítva és egységesen felengedve, a másik nagyon-nagyon fontos, hogy minimális taposással az állások körül, nem egymás után, mint a libát felengedve. Ez is egy ilyen kiskunsági nemzeti parkos szabály, bár sehol szerintem nem tudják ezt alkalmazni csak itt, hogy mert felengedi, a, a, aki nem hozzáértő ember egyesével, egy nagyon nagy taposást képezve, még egyszer mondom, olyan, mintha traktorral mennének, vagy lánztalpassal szétvágva a gyepet, mert a marha tudni kell, hogy egymás után megyen egyesével, ha úgy van engedve. Na most beálltak már a híd irányába, hogy a híd az itt balra előre van. Igen. És most már kezd összeszedődni a gulya. Kutyák mögötted. Igen, látszik, hogy telejöttem egy sántaborja, ami a nád felszúrással keletkezett. A nádas legeltetésnek egyébként ez a hátránya. Ez, De mi történik? Hát felszúrja a nár, ugye, a talpát. És az a legnagyobb baj, ugye ez, ez nem a szürke marha is jobban elviseli, vagy a szila jobb marha. Ez, ez egy kicsit érzékenyebb ö, ö, fajta, és akkor ez, ezért látszik azért időnkényben egy-két sánt a tehén is, hogy ez ilyen gyulladáscsökkentéket kapnak meg egy idő után, úgy, úgy magától is lenyegében elmúlik. De gyulladáscsökkentő inekciókat kapnak egyébként. Képes betagadni a lábaszára, vagy a Zombia vagy, vagy nem is tudom. Tulajdonképpen ugye összedolgozol az állatorvossal abban, hogy te csinálod a diagnózist. Igen. Te mondod neki, hogy melyik marhának mi a baja, ő viszont segít a tudomány eszköveivel. Igen, 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 igen. igen, kifejezetten nem dolgozunk már ilyen növényi anyagokkal, meg mint a néphagyomány szerint van, de ö, lényegében elmondhatom azt is, hogy a pásztoremben a lényegében állatorvos is mehet. Én kifejezetten tudom, hogy mi kell a marhának. Sok esetben igaz, meg elmondta hogy az átvorosunk is, hogy ő igazából egész évben nem jár uh -huh. ezen a részen. Én megmondom neki, ha telefonálnak, hogy van egy beteg tehenem, akkor ő megkérdezi, hogy szerinted mi a baja. És ő vannak megfelelő injekciót hoz ki. Ha kiérkezik, lehet, hogy egyszer beócsa, de hogy uh, utána, hogy itt hagyja nekem a gyógyszert, hogy még két pontra is ne meg, a száz százalékos. Ezek után nagyon furcsa, hogy Mária Terézia betiltotta, hogy a pásztorok gyógyíthassák a jószágait, és ez igen. a törvény azóta is szigorúan az életben igen, van. Igen, igen, igen. Tehát a pásztor tulajdonképpen megtiltják, hogy gyógyítson. Így van, így van, így van. Miközben Egyébként... azért mégis a pásztor a legjobban a jószághoz. Csak azért. Nyilván azért. a tudomány sokféle gyógyszert fejlesztett ki, és ott jó lettek az állatorvos segítsége. É, igen, ez ilyen burkordon is mondtam én ezt az egészet, hogy így nem is szeretnék, ugye most ez most a fene tudja, hogy, hogy hivatalos, hogy igazából azt is nagyon tudom, mi nem oldhatjuk a tehenet a hivatalos részét, de ez ugyanannyi, mint egy, egy igazi pásztor ember, ugyanannyit ért hozzá, mint az állatorvos lényegében, mert napi szinten kapcsolatban az állatokkal, és azon a percen észreveszem, ha valamelyik már nem úgy legel, nem úgy működik, és akkor azért van ez, hogy Sokszor azzal lehet meggyógyítani az átokat, hogy azon percen észreveszem a problémáját vagy a hibáját. Kettő-három nap múlva kiérkezik egy átvoros, hogy néha hetente egyszer közé néz, azzal nem tudja megállapítani a problémát. Ma ott már látszott a híd, amely fele tartunk. Igen. És most már elkezdik innen kimozgatása a marhának. De egyébként észre lehet venni, mikor kiért ez a gulya, hogy össze volt, össze volt, hát lényegében üresen jött ki hogy azért elég szépen kit. Ahhoz képest, hogy én meg nyám magva legált, nem intenzíven, egyébként én úgy gondolom nincsen éhen. De majd láthatod, hogy a behajtás folyamán 
hogy kitelik, hogy milyen érdekes az, hogy ők kifejezetten tudják az időt, és tudják azt is, hogy mennyi idő kell ahhoz, ugyanúgy tudja a is, mint én, hogy, hogy jól jó lakva érkezzen be az állásra. És tulajdonképpen nem kérődtek fel, egy nem, nem, esetleg nem, lefekült, nem, de, nem. de nem feküdtek meg a legelőn, hogy most nem, akkor nem, kérődzenek, mert tudják, hogy nem itt van a... Igen. Nem is hagynám egyébként, hogy megkérődzön, mert uh-huh. a déli időszak meg az este azért, hogy akkor kérődjön. Most egy kicsit visszább sétáltál a végéhez, és akkor most úgy döntöttél, hogy akkor nem előtte mész, hanem mögötte. Igen, lelassul van, mert látszik, és hogy szinte előttem megáll veszik a tehén, nem látom értelmét, hogy előbb menjek. De már ilyenkor azt is elmondom egyébként, hogy teli vájúra érkezik be majd a guja, tele vízzel. Azért nem is mentem fel a nap folyamán, hogy megengedjem a vizet, és akkor majd így az fontos azért, hogy 3-4 szádorra már hát nem úgy engedjünk fel, hogy száraz vájúra, mert az egy kicsit necces lehitatni. Ugye a juhoknál mondják azt, hogy, hogy a mező minőségét abból lehet látni, hogy iszik el a jó száz. Így van, így van. Ez a marhánál is így van? Természetesen. Ha száraz a fű, vagy ha egy kicsit ö, ö, megszárad, akkor mindenféleképpen jobban iszik a marha vagy a jó is ugyanúgy, de egyébként azért is szoktam délután folyamán megengedni a vizet ö, kihajtás előtt, hogy egy picit langyosodjon úgymond, és ne jelk ideg vízre menjen be a napon felfelőtt ugye, mm-hmm. mert akkor sokat üdős tehén benne. Aha. Mindennek egy picit úgy megvan az értelme lényegében. Jelk ideg vízre hihetetlen felfelőve a gulya, vagy egy picit nagyobb mozgásra van igénye, vagy nagyon nagy forráuság van a nyári időszakban, akkor kifejezetten nem jó jégkideg víz. Most itt hossz, ott van megint a híd. Igen. És végig sétálsz tulajdonképpen a gulya mögött. És... Igen, mert a híd fele kell ugye terelni, mert ö, ott van egy áthajtási lehetőség, hogy a gulya állásra bemenjen a gulya. Tulajdonképpen lényegileg nem hajtod. Nem, 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 nem. Nagyon ritka, mikor én... És még legelnek az, az egyértelműen látszik. Ez fokozatosan fog legalább teljes az utolsó pillanatig, és akkor fog majd csak bemenni, hogyha már nézze, hogy a hátulját is egy picit elkezdtem gyorsabban hajtani. A kutyák azok egyre aktívabbak, de nem terelnek, csak Igen. aktívabban jönnek, mennek. Figyelni lehet, hogy a kutyában én soha nem botlok el, soha nem akar elébeim menni. Az automatikusan tudja, így van, arra akarom mondani ezt, hogy nem esek bukok kutyába, mert a kutya se tudja, hogy hova megyek. A kutya ugyanúgy tudja, hogy én hova akarok menni. A kutya ugyanúgy tud legáltatni, mint én egyébként. Megfigyelhető. De figyelj meg, ha jobbra megyek, vagy balra, ugyanúgy jön utána. Mesélte. Vagy akár előttem fordul egyet, de nem nekem jön utána. Mesélte egy pásztor, hogy, hogy azt csinálta, hogy ott hagyta hirtelen a, a nyájat, és megnézte, hogy a kutya mit csinál. És a kutya még négy órán keresztül terelte, így van, mozgatta, így van. mozgatta Pontosan. A, a, a nyájat, és csak utána ment haza, hogy akkor most, most már mi, mi, mi történt. Pontosan, Tehát pontosan. Tehát teljesen elvégezte. Azt mondta, hogy kicsit az volt a gond, hogy kicsit szűkkel legáltatett a kutya, tehát hamarabb fordított a gulyán, mint ahogy a pásztor tette volna. De amúgy mindent megcsinált, amit... Így van. Hát pontosan egy jó kutyának sokkal több esze van egyébként, mint egy... egy gyenge gulyás legáltatni az egészet, mert szerintem ö, hát ő, ő is minden nap, úgy, ő, ő, a kutya ugyanúgy tudja egyébként, én úgy gondolom ezt, tehát mint én, mert még egyszer mondom, hogy ő minden nap tudja, hogy mit csinálunk, rutinszerűen egyébként. Még egyszer mondom, nem megy jobbra, nem megy a nyúl után, nem szöcskejézik, nem kaparja a, a legelőt, hanem ő kifejezetten a jószágot figyeli. De ahogy látható is, hogy az Kész az a kutya a terelgetésre, nem, nem, nem akar ő semmit csinálni. Meg ő önmagától nem megyen el. Meg ellenkező irányban nem fogja Hihetetlen hajtani. figyelnek most is. Igen, igen, igen. Figyeli a lemaradott jószágot. Az, hogy... Igen. Egyébként a sinka kutyának ez igazából jellemző, hogy egy nagyon-nagyon figyelmes, okos, látható volt szerintem a képeken, hogy soha nem hagytak el engem, mert nem mentek be a hűvösre. Ő, ő nem kapar magának különböző lyukakat, hűsölőket, nem szomjas, majd ő akkor iszik, ha bemegyünk, ugyanúgy, mint én is. Ez, ez jellemző ennek a fajtának egyébként. Ja, van olyan, hogy a legelőn megáll a víz, és vagy, vagy csatorna mellé értek, és akkor valamikor ez jó a, jó a gujának, hogy ihat egyet, máskor Igen. pedig ez veszélyes, mert nem mindegy, hogy milyen vízből iszik. Hát úgy szoktuk kicsatni, vagy egyébként nem szoktuk kifejezetten elhajtani, mert 
most állott vízpertet természetesen nem használ neki, mert ö, nem használ neki, de most sokszor nem lehet elkerülni. Ha meg iszik belőle, hát Isten meg úgy állja meg. Nem mindig lehet igazából elkerülni az állott vizeket. <tos> Most látható az egyébként, hogy befele egy picit mozgatással elindulunk, és szerintem itt az idő már ilyen nap lejárt a lemenete körül van, és akkor azért van, hogy egy... Sokszor azért is van egy kicsit már intenzívebb hajtás, hogy ilyenkor már nincs az, hogy na majd még eszik két alosszáig. Nem, itt, itt arról szó, hogy van egy, idő, egy legeltetési időszak, és abba kell neki jól lakni. És akkor is jól kell neki lakni, ha minden kötél szakad. Nincs az, hogy még, ah, még maradunk egy orosszát, mert ugye nem laktak jó. Ha jól lakott, jól lakott, nem az Isten megáldotta. Akkor is be kell neki menni. És ettől gyarokodik egyébként a jószág a rendszeres legáltatéstől. Most ugye te is megálltál, erre a jószág is belassított, Így tehát mintha lenne hátul szemük. Igen. Egyébként van, mert <gül> <gül> nagyon nagy mértékben egyébként hátrafelé is látott a marha. Úgyhogy ezt tudni kell róla, hogy nem is élsz oda a hátuljához, ő már lássa, hogy tölt vagy. Úgyhogy így. Hát igen, mondom még egyszer, hogy tudja azt, hogy mennyi a legeltetés, és a rendszert ő hízik egyébként. Rendszeres legeltetés, rendszeres hitatás, rendszeres kérődzés, és akkor ettől hízik. Vannak olyan ismerőseim itt, ismerősök, hát ilyen, ilyen beszélgetettem velük, hogy ő 11 alosszát is legáltett, meg egész nap kim van, hát az a baj, hát annak nincsen értelme. Akkor mikor kérődzi, mikor emészt a jószág, mikor kérődzik, ha szomjas, akkor legelteti, felteszi a villanypászt, hogy be ne tudjon menni inni, vagy egyesével beszállingoltak, mint a kacsa, és akkor ő, iszik egy fél liter vizet, mert ő úgy gondolta, az neki kell. A, a, azzal el lehet rontani az egész, a marhának a kondícióját lényegében. Vannak olyan juhászok, ugye, hogy a hodály környékén tartalék vannak egy legelőtt, Igen. tehát úgy hajtanak ilyenkor úgy vissza, vagy úgy hajtanak ki reggel, hogy ilyen furcsa vonal ment. És úgy kérdeztem, hogy Gyula bácsot, hogy miért így hajt ki ilyen Igen. C betűbe, mert hogy kikerülte azt a legelőjét, ami közvetlen a hodály mellett volt ilyen Igen. tartalék legelő. Hát az jó lesz neki, ha lesz fias jó esetleg, vagy valami dolgo van az öregnek, és akkor ottan csak ránéz a jószágra. Hát ilyen nekünk is van egy pénz. Így van, mert van egy 30 hektáros terület, ami nekünk is azért van, ha valami olyan. El, el szeretnénk menni, vagy a családdal. Mindent meg lehet egyébként oldani, mert a pásztor ember is leleményes. Csak az a lényeg, hogy akkor jólok. Akkor két orosz alatt odaállok mellé, jólok a gúja, és akkor ott el tudok menni, mit tudom én. Akkor van egy nagyobb idő. Mm. Idejű, amiben én el tudok mozogni, például a családommal, vagy valahova. Mert itt ugye legáltatják 3, 4, 5 orosszákat, ott kettő orosszat, ott kétszer ennyit egy nap. Kétszer ennyit, persze, persze délőd délután. De van olyan, hogy akkor kijövök vele hajnalba, egy picit hamarabb, jól lakik, és akkor el tudok mit tenni, 9 órától menni, 5 óráig oda, ahol én szeretnék. Vagy ha olyan hivatalos helyre kell menni, ezt, ezt ugye megoldhatom. Ugye az a fontos, hogy a jószág jó legyen. Megállsz, ballagsz és hátra nézel, ez ismétlődik most itt. Hát igen, itt, itt már csak előszal az egész lenyeg, pici mozgatásokkal, a híd fele, az állás fel terelve, és akkor már itt, itt, itt tér vége szerintem a nap. Úgyhogy már itt, itt, itt haza legelve mennek, amit mondtam is, hogy és egy picit talán, mintha nem is van, már most a látható kép, hogy ez szerintem el egész jól elkezdenek legelni, mert tudja, hogy majd te nem sok idő van egyébként. Igen, hát a végén még gyorsan végigjárja a féld azt, hogy mi van. Igen, 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 igen. Abban még gyorsan szed a tányérjára. <gül> igen. De itt már látszik is, hogy le van legelve. A... Itt, itt ez a rész van, azért mondtam, hogy nem... De nincs túl legeltetve. Azért mondtam, hogy nem jövök ide egy orosszával hamarabb, mert itt nagyon szeretne lenni. De hát akkor ezt hát annyira túl legeltetem, hogy akkor nem tudok elmenni a hátsó részekre. Hát így fokozatosan kell ugye legeltetni. Mindig hozzáteszem, hogy ez nem a hóltobát, hogy egy, egy állásról belegeltetek 500 hektárt, vagy 300-at, hanem most itt van 80 hektár, 
400 darab marhára, ezt nekem úgy kell beosztani, hogy ez, ez legalább itt egy hónapot nekem bírja. Vagy, vagy ott körül. Hát persze napok kérdő, hogy az idejárástól függ, de ez, ez ilyen, ez, nekem úgy kell csinálnom, hogy legelőbb még egy hónap múlva is legyen. Jó lapon menjen be újra. Egyik legel, másik szopik. Igen. Meg a legfontosabb az, hogy én legáltatom persze a Nemzeti Parkos szabályokat is, de igazából én magamnak legáltatom ezt, mert ha nem áll meg este, akkor én tőlem fog elindulni, nem fog gyarapodni. Nekem a legelőt úgy kell, úgy kell vigyázni, mint a szemem fényére, mert az, az, az nekem nagyon fontos, hogy ha van, akkor ki fog telni a marha, meg fog pihenni, én is nyugodtan tudok aludni lényegében, és akkor elhúz. Minden, minden összekapcsolódik lényegében. A legelőknek a kezelése az az mibe változott még így a szüleid óta? Hát most lényegében sok szabályhoz van kötve a nemzeti parkok véget, de hát ugye különböző programok vannak, vagy a madárfészkelések véget egy picit úgy változott az egész ilyen rendszer szerület, de egyébként szerintem nem rosszabb, rosszabb nem lett mindenféleképpen én nekem az a véleményem, hogy sokkal, sokkal, sokkal most egy szerintem az utóbbi tíz évben sokkal több több odafigyelést kapott ez az egész legelő, legelős dolog. Tulajdonképpen 2003-4-ig csökkent a legelő a Jószág Magyarországon, és igen, onnantól igen, kezdve igen. van egy enyhe növekedés. Igen, igen, igen. És egy állandó növekedés, és ez látszik is, hogy... Látszik is, mert ugye itt, itt a kis, most már ott a kiskunságon belül így van, nagyon nagy nagy arányban visszatelepettek az állatok. Egyre, itt ténylegesen egy 5 kilométeres körzetben 5-6-8 újra található, úgyhogy egyébként be van. Minden négyzetméterre megvan, lényegében nem nagyon van olyan területek, hogy 100 hektárok üresen, vagy nem tudom mi. Itt nincs üres terület egyébként. Miközben a pásztorok száma meg nem nőtt. A pásztorok azok teljesen eltűntek ebből a tájban egyébként. Azt, azt nem tudom, hogy miért, de egy pár generáció, hogy kiesett a 100 os Hogy vissza, hogy lehet ezt hozni, azt nem tudom, de egyébként nem lesz egyszerű az én véleményem szerint. De én egyébként azért is segítek ebbe a filmbe is vagy több kutató munkálatokban is, hogy, hogy, hogy talán egy picit ez megmaradjon, vagy fennmaradjon, vagy, vagy egy picit úgy felélegezzen a dolog, de egyébként magamban nem hiszek benne, de ha valami kis parányi kis lehetőség van benne, akkor én próbálom ezt segíteni az egészet. Vagyis legalábbis mondjuk el, hogy ez, 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 ez valamikor élt, vagy volt, ha már 10-20 év múlva kihal, vagy, vagy ne, nem tudom, ne, de egyébként nem lesz egyszerű. Fiatalokat nagyon nehéz lesz egyébként ebbe belevonzani a mai világba. Se iskolával szerintem nagyon, na, nagyon-nagyon kinőttek, kihaltak azok a generációk, akik a báró fiúra ezek, ezekkel rendelkezhettek, vagy volt lehetőségük belenőni ebbe az egészbe. Úgyhogy én ezt így gondolom a végére, így elmondom ezt a végszó esetén esetleg, de ez nagyon-nagyon fontos az, hogy ez megmaradjon, és egyre többet kellene ezzel foglalkozni, vagy mert ha nem lesz pásztó, nem lesz nemzeti park, ha nem lesz nemzeti park, nem lesz gazdálkodás, itt minden fel fog borulni egyébként. És azt meg nem gondolom, hogy villanypásztorozással ezeket a legelő területeket meg lehet ugyanúgy ebbe a formába óvni, mint ahogy most van. Ugye arról írtunk most nemrég egy cikket, hogy Magyarországon több százezer hektár olyan gyep van, aminek a természetvédelmi kezelése valamilyen legeltetéshez kapcsolódik. Igen. Na most ehhez nem a, az elmúlt korok pásztorainak a tudása kell, az Igen. is kell, de az, az is nem kell. elég, Igen. hanem ahogy te is a természetvédelemmel együttműködve, a természetvédőktől is tanulva, közben az ősei tudományát használva legeltetsz. Ez, ez, ez talán az a jövő, ami a pásztorságnak jövőt ad, és ezt, ezt így kitaláltuk itt a Magyarországon így igen, igen, igen. együtt beszélgetve, de aztán olvastam egy könyvet Franciaországban, ahol le is írták azt, hogy mi azt mondtuk, hogy természetvédelmi pásztor, ők meg azt mondták, hogy ökológiai doktor, igen, 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 igen. mert hogy a doktor az az embereket gyógyítja, igen. a pásztor pedig a legelőket, ezt én is és, így gondolom, és ők azt, azt írták, hogy az ökológiai doktor az egy új szakma lesz, igen. és Franciaországban el is indult egy ilyen képzések is, vannak pásztoriskolák vannak. Igen, Igen egyébként azt, azt tényleg mindig elmondom, hogy ez, ez a film ne úgy tűnjön, hogy én most ilyen ö, kiagulyás van nem én itt ezen a részen. Ez, ez, ez nem, nem a szereplésről szól, ez, ez, ez mind a tudásról szól, 
meg azokat szerettem volna én is megfogalmazni, ugyanúgy volt veled is, hogy, hogy ez, ez, ez egy picit maradjon fent, vagy, vagy, vagy picit valahogy így belelássanak az emberek ebbe az egészbe, hogy nem gondolom, hogy mi butább emberek vagyunk egyébként, mint azok az emberek, akik egyetemet végeztek, diplomáztak, nagyon nagy tudással rendelkeznek szerintem a pásztor emberek, akiket igazából nagyon-nagyon, ahogy ti is elkezdtétek ezt egy kicsit felkarolni, amit, amit én is szeretnék ebben részt venni, mint pásztor ember. Vagy szerintem ebben vannak kezdeményezések. És az, hogy ha, ha megkapják a pásztorok a, az őket megjelentő tiszteletet, megbecsülést, Igen. az fontos, de nem elég, hanem azoknak a főnököknek, meg azoknak a döntéshozóknak, akik a pásztorok életére hatással bírnak, Igen. azoknak valamennyivel többet kéne tudni a legeltetésről, nem mindegy kitámasztja a botot. Így van, így van. Így van. Mint ahogy ezt a filmben már elmondtuk. Igen. És hogy úgy irányítsák a pásztorokat, hogy megadják nekik azt a... A becsület nagyon fontos, az anyagi háttér, én, én, én úgy látom az utóbbi öt évben, az anyagi része az már nagyon-nagyon megvan. Egyébként azt annyit elmondhatok, hogy talán annyit elértünk, azt mondhatom, hogy elértünk, hogy már anyagilag nincs nagy probléma ezzel a dologgal. Már lenne, aki komoly fizetéseket adna a pásztorban, csak nincs, akinek odaadják. És itt, itt már most a következő éveknek arról kell szólni, hogy legyen annak, akinek odaadja, de ez már ugye egy másik kérdés. És aki, aki már félig belenevődött a pásztorságba, annak a másik felére adja meg a főnökség a lehetőséget. A becsületet adja meg neki, a legfontosabb nem. Az anyagi rész az megvan, mert anyagilag hiába ad valakinek oda X összeget, ha, 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 ha nincs megbecsülve lényegében. Igen. A legfontosabb az a nagyapáink is azért voltak büszke pásztor emberek, mert ö, meg voltak becsülve. Megkapták a készfogást, nem engedték el azokat az embereket, akik becsülettel dolgoztak annak idején. Vagy magángazdák voltak, vagy TSZ-be, vagy gazdaságba. Hát ez nem lehetett olyan, hogy most én elmegyek, azt akkor mennyi, majd lesz másik. Ilyen nem történik. Afri- egy afrikai pásztorkutatóval beszéltem, aki gyerekkorában még maga is pásztorkodott, és azt mondta, hogy ha több fiú születik egy családba, akkor a legokosabbat Igen. tartják meg pásztornak, és a gyengépeket küldik el városba, iskolára. Pontosan. Mert a jószágból élnek, az a mindenik, az az életik. Ha nincs állat, akkor nincs életik. És akkor ők hiába tanulnak, ha nincsen szaros maratartás, nincsen jutartás, nem tudnak fejni. Nekik a napi szinten ezen. De egyébként én úgy gondolom, az igazi pásztornak is ezen múlik, hogy hogy még egyszer mondom, hogy igazából sok embernek gazdálkodóknak tennék fejébe egy kis rendet, aztán majd elgondolkoznának, de majd ez egy másik film vagy könyvnek lesz a része szerintem, Zsolt, hogy, hogy, hogy bebizonyítjuk azt, hogy mit tud egy jó pásztor letenni anyagilag egy tulajdonosnak, vagy egy gazdálkodónak, vagy egy átoltó KFT-nek, vagy cégnek, meg mit tud az, akinek semmi köze nincs a pásztorkodáshoz. Nagyjából próbáltam elmondani azt, hogy mi tudok én hozzátenni a Nemzeti Park részéhez, vagy a szoros marhatartáshoz ezen az ágazaton belül, de, de anyagilag, hogy ezt kivetítenénk, akkor szerintem sok ember ledöbben ezeken a dolgokon. Mm. És azt, azt is elmerem mondani, hogy én, amit, amit így eh, magyarán mondva egy picivel többet meg vagyok fizetve, vagy hát mondtam azt is, hogy teljesen meg vagyok fizetve, eh, én annak a három, meg a tízszeres itt visszaadom a cégnek. Pedig ez a marha, ez nem a saját tulajdonom, ez nem az enyém, hanem én a cégnek is visszaadok annyit, hogy ő ebből bőségesen is profitál. Azért nem mindegy, hogy az a marha, amelyik most átmegy a hídon, hogy hát szépen a állás felé, az hogy volt tartva ma délután. Egyértelmű. Meg én nem azért voltam kint fel, hogy az idő elteljen, lemenjen a nap, hanem azért voltam, mert én ezt szeretem csinálni. Én ezt, én ezt azért csinálom, én ezt azt szeretem csinálni szó szerint. Ez, ez az igaz szóra. Nem kényszerít senki, nekem ez nem kötelező. Ha nem tetszik itt ezen a helyen, akkor én, én akkor is megtanálom azt a becsületes munkát, meg a munkám által én akkor is kenyeret fogok enni, hogyha bármi közben jön, úgyhogy... De azért szerintem erre meg büszke lehet az ember egyik, meg büszke is vagyok az őseimre, hogy ezt, ezt, ezt örökölhettem tőlük. És azért még mindig több tíz olyan fiatal pásztor van Magyarországon, akik ilyen hozzáállással legeltetnek. Igen. És azért rajtatok múlik többek között az, hogy igen, hogy igen, maradt fenn a pásztorság. Szerencsére az országos meg nemzetközi programok is 
egyre jobban odafigyelnek rátok. Ugye igen. ez a film is azért készült, mert már előtte volt egy másik film, igen, igen. amit az ENSZ ernyője alatt működő kormányközi szervezetnek fontosan, a programjához fontosan, készítettünk. Fontosan és ott a nagy elismerést kapott a magyar pásztorok tudása. Ezen a legelőn is itt volt már Fikhet Berkes és Sandra Diaz, van, és ők elvitték a hírét ennek a magyar pásztorságnak Argentinába is és pontosan, pontosan. is. Hát de ezt muszáj egy picit összefogva úgymond az emberekkel, kutatókkal, a nemzeti parkos, a gulyások, a Kft-k, a tulajdonosok, ha nem fogunk össze, akkor az egész kihal. Nem fog kihalni. Köszönöm szépen a beszélgetést.